Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet, buy 50 million in swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 Triple B. Mark, you sure? Yeah. Yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Okay. É, salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Isso aqui é uma sessão temática especial que... Cara, na verdade, quando eu falei com Coreia para marcar essa sessão, era especialmente sobre o OPSEC por conta dos protestos do Canadá. E é impressionante como o mundo mudou e cada vez mais se torna claro... Assim, antes já era claro para quem prestava atenção. Hoje em dia, para qualquer desavisado... O, a velocidade que o mundo está mudando faz, ou deveria fazer pelo menos a maior parte das pessoas repensar vários conceitos, assim, várias visões do que, que pode ou não acontecer, de que tipo de cuidado faz ou não tomar. E, sei lá, eu fui uma pessoa que sempre levou mais ou menos a sério e nunca muito a sério mesmo essa questão de OPSEC, porque eu não manjo muito dessa parte tecnológica de usar VPM, programa, várias coisas assim, mas sempre achei legal a coisa de fugir de um argumento ad hominem, assim, de, pô, vamos discutir as ideias e não quem tá falando. Então eu sempre achei legal essa parte do ethos dos bitcoinheiros como um todo, usar pseudônimos e não a sua própria persona, pessoa, né, sua própria foto, seu próprio nome e tudo mais. Mas a real é que talvez essa seja uma visão mais ingênua mesmo e os últimos fatos mostram bastante isso, esse último mês, assim, porra, o mundo mudou de uma forma que, sei lá, de novo, quem estava atento já sabia que isso estava acontecendo, mas agora precipitou, assim, rolou um evento que vai catalisar as mudanças mesmo, que é um ponto focal, tipo, entre aspas, a queda da Bastilha, assim, um negócio que representa e vai ser usado como, como um ponto focal mesmo do processo. Então, depois dessa introdução para falar que a sessão temática de hoje é sobre o OPSEC, eu vou passar a palavra para o Coreia, pedir para ele se apresentar e também falar o que é OPSEC para o Coreia. Aoba! Bom, como eu vou, vou começar falando aí, como o Leta disse, meu nome é Coreia. É... Eu tô na toca do, do Bitcoin aí, eu caí na, na toca do coelho do Bitcoin, uh, mais ou menos em 2017, por aí, 2017, 2018, eu nunca lembro mais ou menos, né? mas foi um, no final de 2017, no começo de 2018, mais ou menos. No topo e... do último ciclo. Isso, isso. É, eu lembro que foi assim, próximo do, do, do Halving, é, e foi assim, eu acho que eu entrei uns quatro meses antes do Raven e, e foi muito, muito marcante na época, porque uh, naquela época a gente estava tendo problema, problema não, né? É um, uma, a discussão do, do Block Wars, né? Então nasceu ali junto com, com o Raven, a gente teve o. O, a criação do Bitcoin Cash, do Bitcoin SV, do, dos Bitcoin Green, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, enfim, todas essas outras shitcoins. É, mas foi um, um momento assim, meio conturbado que me ajudou naquela época a é, parar o que eu estava fazendo ou parar de, de, de fazer muita coisa errada e quando eu falo muita coisa errada, é literalmente muita coisa errada, e começar a estudar, e começar a entender as coisas, e começar a praticar, e ao mesmo tempo testar algumas coisas para verificar se, o que estava certo e o que estava errado. É, eu sou uma pessoa que eu não, assim, é, eu tenho um sério problema em só ler e não testar aquela aquele determinado argumento, aquele determinado, aquilo que foi falado, aquilo que foi dito, aquilo que foi explicado. É, isso é uma parte, tem uma parte boa, porque depois que eu faço isso, eu consigo entender de uma certa forma que eu não esqueço nunca mais. Mas tem a parte ruim, porque muitas vezes a gente, é, a gente tem aí, o, a gente, né, a gente é, tem coisas que a gente testa, 
que são coisas que não deveriam ser testadas porque está óbvio e a gente acaba perdendo dinheiro, acaba perdendo uma quantia aí, é, de patrimônio. É, não só perdendo é, patrimônio, mas também perdendo tempo e perdendo é, é, um tempo precioso em alguma coisa que está tipo, na cara que está errado. Né? Então, é, tem esse lado bom e o lado ruim. É, eu fui... Eu comecei, né, esse... O, 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 eu nasci, né, o Coreia nasceu é, com o intuito de ajudar o pessoal a, que eu percebi que no Twitter eu tinha uma, uma outra conta, né, uma outra conta pessoal, que eu só usava para ver as coisas dos amigos, conheci, dos poucos amigos e conhecidos que tinham Twitter e, e de notícia, e eu comecei a perceber que tinha muita gente dentro do próprio Twitter que é, tinha conceitos básicos que não estava entendendo. E que era muito complicado, porque mesmo quando eu fiz o... o quando o Coreia nasceu, né, em 2020, ali, pro, é, acho que 2019, não, acho que é, 2020, se, se não foi, acho que foi, 2020, isso. Foi 2020, comecinho de 2020, é... O Coreia, ele, ele veio com o intuito de, de tipo assim, ensinar um pouco, né? O, a ideia dele foi ensinar, a criação dele foi ensinar o, o pouco que eu, que eu tinha de bagagem, de conhecimento, mostrar para as pessoas o que eu aprendi com os meus erros para que elas não errem e elas não percam o tempo, não percam o, 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 o dinheiro, o patrimônio delas, é, com os erros que eu cometi. Então, tentar mostrar, tentar fazer com que essas pessoas sejam sábias o suficiente para eu falar dos meus erros e eles não cometerem os mesmos erros. Já basta uma pessoa cometer erro, você não precisa cometer você mesmo para você aprender. Né? Então, é, eu fui, eu sempre falo que eu sempre tento mostrar para as pessoas para que elas sejam melhores do que eu, nunca para que elas tenham o mesmo conhecimento que eu. Não, eu não quero, não quero isso. Eu não quero que as pessoas... Não, 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 não dou a informação para as pessoas para que elas possam ser sempre... É, estar no mesmo nível que eu ou atrás de mim. Meu objetivo sempre é que aquel, aquela pessoa que eu, que eu ensinei, que eu, que eu dediquei um tempinho a mais para explicar para ela, que lá na frente ela tipo, seja muito mais inteligente, muito mais informada do que eu. Porque aí ela vai entender uma coisa que eu não entendi e ela vai me explicar. Então, esse, sempre foi esse o objetivo. Né? Então, se a gente colocar aí, no caso, tipo, no, o, se fosse o Coreia, se fosse uma empresa, essas seriam as missões e valores da, do, do Coreia. O objetivo é esse. E por que, que é o Coreia e não a, a pessoa por detrás do Coreia? Justamente porque uma coisa que... Desde quando eu era moleque, é, eu aprendi isso e eu trouxe isso. Isso foi muito bom, né? Eu tive contato assim com o computador, com com é, com a, a, a internet, né? Nos, no começo da internet, meados de 2000 lá, é, ainda na internet de escada, né? Depois das 11 horas da noite, porque só pagava um pulso só. Quem quem é quem é dessa época entende o que eu estou falando. É, e, e desde aquela época eu já entendia que você as pessoas não te respeitam pelo seu nome as pessoas não te respeitam pela sua cara as pessoas não te respeitam pelo seu sobrenome ou pelo nome da sua família isso aí é um, é um pré-julgamento que a pessoa tem baseado naquilo que ela vê ou naquilo que ela conhece, mas isso não, não define quem você é. Você pode ser, tipo, sei lá, você pode ser, no caso, para as mulheres, você pode ser o, o, o Janekini, no caso das mulheres, é, você, né, você pode ser o Janekini, no caso dos homens, pode ser, sei lá, vou pegar aqui a Charlize Theron, certo? Você pode ser de um nome maravilhoso, né? você pode ter um nome maravilhoso de uma família, né, tipo Rockefeller da vida, você pode ser isso, mas isso não define quem você é, não define é, o que as pessoas vão achar de você depois disso. Isso é um, isso é um, é um início para as pessoas terem alguma ideia de quem você é. 
Mas quem você realmente é, não é o seu nome, não é você, é a sua reputação. E a sua reputação está apartada do seu nome, está apartada da sua cara, da sua face, está apartada de quem você é de, de, de indivíduo. A sua reputação é uma coisa que, tipo, é, vai além do, do, do seu ser. É, você pode morrer, é, mas a sua reputação ainda fica. Então, por exemplo, Einstein morreu, mas a reputação de Einstein, aquilo que Einstein escreveu, você sabe que aquilo tem uma reputação muito grande, porque o cara mostrou que ele era o cara, que ele tem uma reputação a zelar e que ele criou aquilo lá. Então, a, a criação do Coreia ali veio por conta disso. Ela não veio por conta de que muita gente acredita, né? Não, segurança, é, não, é, não, tenho medo de, de, de me expor porque eu vou falar de Bitcoin, é, tenho medo de, das pessoas saberem ou tenho receio. Não, a, a ideia não é essa. A ideia vem do, do conceito básico, ele vem, vem muito antes disso. Vem do conceito de que é a reputação. Você só precisa definir o um indivíduo é, quer seja pelo nome, quer seja pelo, pelo rosto, quer seja por, uma, por um ID, né? tipo no ICQ lá, você tem aquele, todo aquele ID diferentão, ou né, no, no caso de um rádio amador que você tem lá, o Charlie, Papa, Mike, não sei nos números qual que é lá, mas aquilo lá representa a sua reputação, representa um indivíduo, né? quer ele seja homem, mulher, qualquer coisa assim, mas ele representa uma pessoa, um indivíduo, e aquilo lá representa a reputação, e aquilo lá determina a, a reputação dele, tem a reputação, você tem um link para a reputação dele. E é isso que eu quis trazer é, para o Coreia. Então, acho que, tipo, definindo assim, né, em, um, em um espaço grande de tempo, aí, uma definição longa, é, esse é o Coreia. O motivo que ele criou, o motivo que ele apareceu, por que ele apareceu e qual que é o objetivo dele ter aparecido. Boa. Cara, eu acho muito legal sempre conversar com bitcoinheiros porque, não sei, vários falam as mesmas coisas que eu penso em outras palavras, assim, é sempre muito interessante isso. Tipo, toda essa questão de educação, com certeza foi o que me puxou também, tá ligado? É muito legal ver. Tipo, você tava contando que você começou só em 2020 e é engraçado que, tipo, pra mim que comecei a estudar o Bitcoin em 2020 você tá o tempo inteiro, tá ligado? Eu lembro claramente de ir no seu canal e ficar vendo vários vídeos sobre economia, sobre o Bitcoin, etc. E, tipo, é um puta acervo que você conseguiu montar em pouco tempo, assim. Sei lá, são 60, 70 vídeos que você tem no seu canal, um bagulho assim, é um bagulho impressionante. É, foi mais ou menos isso. Eu, eu só parei agora porque, né, o tempo é escasso e eu não consigo fazer essas coisas e... Aí eu fui, né? Eu fui, comecei a fazer as, ajudar o pessoal lá do Visão Libertária também, com os artigos que eles gostaram, é, de narrando, fazendo as publicações e tudo mais. Então, tipo, as produções, aliás. É, e aí eu meio que deixei em stand-by o meu, meu canal, mas a, a ideia é sempre voltar, só que dá aquele detalhe, né? Falta tempo. É, infelizmente a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Mas eu tenho, assim, eu tenho expectativas que esse ano eu volte e termine pelo menos os dois, é, os dois, é, as duas playlists que eu tenho lá, que é de economia, que ainda não terminei. Tenho algumas coisas já meio que escritas e eu preciso só fazer os artigos, só colocar lá. É, e o como ser um bitcoinheiro, que eu parei também, mas assim, o foco sempre foi que, né, ao contrário de outras pessoas, de outras, é, outro, outros criadores de conteúdo, nada contra eles, muito pelo contrário, acho que cada um tem o seu, o seu estilo, a, o ponto que dá de, de fo, o ponto focal, né, o, o, a base que traz, é, no, no meu caso, por exemplo, eu, eu sempre trouxe a ideia de que você não vai ser um bitcoinheiro se você não souber o mínimo necessário para você ter de segurança e privacidade. Se você não sabe isso, 
não, não adianta você comprar, não adianta você ter Bitcoin, não adianta nada, porque vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim porque deu ruim comigo. Então, sabendo que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, com outras pessoas, eu não quero que elas errem. Então, tipo, eu dou muito foco nisso, muito foco na segurança, muito foco no, nas coisas que precisam ter foco, que poucas pessoas falam. Não, e assim, não é porque elas, fa elas não falam por, por qualquer motivo né, negativo ou ah, elas não dão atenção porque elas são tontas ou qualquer coisa. Não, não nisso, mas tipo, é, as pessoas dão atenção àquilo que elas acham que deve ser dado. No meu caso, eu dou bastante atenção na parte de segurança e na parte de privacidade, que eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, no, na, nas coisas que a gente tá vendo hoje em dia acontecer, e, e assim, é uma coisa que eu acho que vai piorar, entendeu? É uma coisa que eu acho que vai dar muito ruim lá na frente, e, e eu espero muito que, né, quando se, se piorar o ponto de que o Coreia, ele não, ele não exista mais, é, que pelo menos eu consiga ter ajudado uma, uma quantidade de pessoas aí que eu tenho 100% de certeza que elas é, vão fazer as coisas do jeito certo, entendeu? Entendi. Acho que é uma boa hora para a gente definir o que, que é OPSEC, né? Porque a gente só falou como se fosse óbvio, mas pensando no iniciante, talvez ele esteja escutando OPSEC e acha que só que é um palavrão, assim. Então deixa eu te <risos> perguntar, como você define OPSEC? Tá. É, OPSEC, para quem não conhece, é um acrônimo para... É, Operation Securities, que nada mais é que operações de segurança. Operações de segurança é basicamente tudo que envolve segurança, tudo que envolve privacidade, tudo que envolve você tomar conta das coisas para você, de você tomar conta da sua própria segurança, da sua própria privacidade, dos seus dados e de você como pessoa e de você como propriedade. É, as pessoas, elas, né, é um costume pensar em operações de segurança só na parte é, digital, logicamente, porque a gente está, o padrão do digital é que você seja exposto, seus dados sejam coletados, você seja analisado de cabo a rabo, tudo que você faz, tudo que você é, pensa, é, você tá, os seus dados estão sendo coletados, então a, o foco na operações de segurança na, na, digitalmente é uma coisa normal, né? mas a, ela não se limita somente a opera, é, é, questões de segurança dentro da rede, dentro do, no, no mundo digital. Operações de segurança, ela, ela, ela vai além disso. Por exemplo, é, quem tem uma, uma ideia de sobrevi sobrevivencialismo, quem tem uma ideia de tipo, ah, não, eu vou morar numa casa, eu vou fazer uma casa, vou projetar uma casa para que ela seja segura, é, eu vou andar armado, eu vou ter uma proteção, eu vou ter, é, eu vou, tipo, meu filho vai, sei lá, suposições, tá? Meu filho vai andar com um taser para se alguém for roubar ele, minha mulher vai andar armada, eu vou andar armado, dentro da minha casa vai ter uma escopeta e, e, e vai ser toda cercada. Então, assim, tudo que você pensa em relação à segurança, à sua privacidade, tudo isso são questões de segurança que englobam também as operações de segurança. É, no caso, lá no Twitter, eu sempre dou foco, logicamente, na parte digital, é, porque na parte, vamos, vamos colocar aqui, parte digital, quando a gente fala dentro da, da, da internet, sua vida na internet, e a gente fala da parte, vamos falar de analógico, tudo o que é fora da internet, que é você mesmo, que é pessoa, fora do seu celular, fora do, do, do seu computador. É, eu dou foco muito no digital, porque o digital é uma coisa que as pessoas... É, tem meio que, por conta de não ser uma coisa visível, né? É, as pessoas não dão muita, não dão muita importância para isso. Por exemplo, se você chega para uma pessoa comum, 
né? Vamos pensar o seu João que tem que é sei lá o porteiro ou motorista de ônibus que é, tem lá seus 40 anos, 45 anos, ele não está pensando na segurança dele. Por mais que ele, ele, ele vamos supor assim, que ele fala assim, não, olha, ele, ele acredita em alguns absurdos, do tipo, ah, não, meu celular, ele tira foto a cada 10 segundos para saber onde é que eu estou. Isso é mentira, não, não acontece, logicamente, mas ele, ele sabe onde você está porque ele habilitou a, a, a opção de GPS para ser usado a qualquer momento, por exemplo. É, ele não está pensando nisso. Apesar dele saber que a segurança dele está tá comprometida em relação aos dados dele estar serem, estarem sendo vazados, estarem sendo coletados, ele não se importa com isso. Por quê? Porque ele não vê. Ele não... não, não, não tipo assim, para ele é tanto faz fazer um negócio complicado e nada mudar na vida dele, ou ele não fazer e nada mudar. Então, é, é um negócio que você sempre tem, tem que falar, você te, é, é, um, é um negócio chato, eu vou, vou ser bem sincero, é a parte mais chata do, de você tentar ensinar as pessoas, que é, basicamente, você falar, 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 toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, por quê? Porque uma hora, uma hora ou outra, alguma coisa vai acontecer, aí você vai ter que pegar o que aconteceu, jogar na cara da pessoa e falar, ah, eu avisei, olha aqui o que está que acontecendo. Não espera chegar na sua vez, não espera que você seja o próximo para isso acontecer, entendeu? E mesmo assim, mesmo falando isso, tem pouca gente que, que entende, que vai atrás, que, que compreende isso. E assim, eu mesmo sou, sou uma pessoa assim, porque mesmo falando assim, não, eu, eu dou atenção, eu, eu tomo cuidado, eu tenho uma atenção com a minha privacidade, com a minha segurança, mas eu ainda preciso melhorar muito. Entendeu? Meu OPSEC é, vamos supor, meu OPSEC é 99% maior, é, é maior do que 99% da população. Mas mesmo assim, se você pegar as pessoas que são, elas são, é, elas têm um conhecimento maior com relação ao OPSEC, eu não estou nem perto delas. Eu tenho muita coisa que eu estou deixando em aberto ainda, que eu preciso melhorar. Então, o, o, mesmo eu sendo uma pessoa que muita gente acredita que fala assim, nossa, você é um, você é um cara assim, é, bitolado com isso, você, você é um cara que acha que vai, tipo, é, as pessoas, tá, tá alguém escutando suas coisas, vendo suas coisas, etc e tal, mas tipo assim, eu não sou ainda. Tem gente que é muito pior do que eu, é, com, que tem um foco absurdamente grande nisso, e, e assim, a gente não... É, pode parecer que você é bitolado, que você é, é louco, mas, querendo ou não, essa loucura é uma coisa que, hoje em dia, você tem que fazer. Se você quer ser uma pessoa que você não quer viver de joelhos, aceitando, falando sim, senhor, não, senhor, para tudo que é mostrado para você, você tem que tomar cuidado com relação a isso. Porque se adotar de... Aquilo que eles estão pegando de informação vai ser trazido para você, vai ser usado contra você, querendo ou não, entendeu? Então, assim, é, o OPSEC, ele é, ele é isso, ele é uma... Ele é um, um, são operações, são ações né, as, é, que você faz no seu dia a dia para manter seu anonimato, para manter sua privacidade, para para que você não exponha seus dados de maneira que você não queira. Uma coisa importante é, para que as pessoas entendam e compreendam isso é que quando a gente fala né, é, privacidade, a gente não está falando que a gente está fazendo algo errado, entendeu? A gente não está falando que a gente quer que tudo seja sigiloso. A gente não está dizendo que é, a gente vai viver assim, eu não quero que a pessoa saiba quem eu sou, eu vou andar de boné, de máscara, pelo menos uma das coisas boas, né, agora com a, com a fraudemia, é que pelo menos você sempre tá usando máscara, então ninguém vai ver, você, você vai usar, nem você é um cara bitolado que não quer mostrar nem seu rosto, você vai se, se passar por uma pessoa normal, né, então, tipo, você anda de máscara, anda de óculos, anda de boné para as pessoas não olharem para você, 
e você vai viver assim. Não, não é isso. A questão não é essa. Quando a gente fala de privacidade, as pessoas têm que entender que é assim. É, o, o, o que é privado, você escolhe se você vai informar ou não. Você tem essa possibilidade de escolha. Entendeu? Hoje em dia, por padrão, você não tem essa possibilidade de escolha. Eles te deixam nu e pegam tudo que eles querem, todas as informações, tudo, to, tudo que você faz e utiliza isso contra você. Eles vão, vão pegar esses dados, vão, vão criar um perfil, o seu perfil, seja, seja de, de fotos, de imagens suas ou de, de ações que você faz, das, das coisas que você faz e vão criar esse perfil e vão saber quem você é. é o fato de você ser, ter um OPSEC forte, você simplesmente fala assim, não, eu não vou te dar esses dados. Ah, por que porque você não vai me dar? Porque eu não quero. Se eu quiser, eu te dou. Mas eu não quero te dar, entendeu? Então, quando a gente fala de privacidade, é isso. E, e para aquelas pessoas que ainda acham, né, tem sempre alguém que, que pensa assim, né, fala assim, não, eu não tenho nada a esconder, eu não tenho nada a... A esconder, então, tipo assim, eu não tenho problema com isso, então, basicamente, tá tudo certo, eu não, 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 não escondo nada, então não tenho por que eu ter privacidade. É a mesmíssima coisa que eu chegar para a pessoa e falar assim, falar, então, tá bom, então, na sua casa, não tem porta no banheiro, certo? Porque você não tem nada a esconder. Então, você não, você, assim, logicamente, você não... Não faz nada de errado no banheiro, mas você, como você não faz nada, tudo que você faz no banheiro, todo mundo faz, então você não tem que ter uma porta no banheiro. Né? Eu acho que todo mundo tem porta no banheiro, porque quer ter um mínimo de privacidade. É isso que a gente fala. Eu não faço nada de errado, não estou tô, não tô dizendo que eu vou fazer nada de errado, não estou dizendo que eu sou um cara, sei lá, né, da Coreia do Norte, aqui no... no, no no Brasil, que eu estou querendo instaurar o socialismo. Não, tô, não sou uma pessoa assim. Eu só estou dizendo que eu não quero dar as informações que eu quero ser uma... Minhas informações eu quero para mim. E se eu quiser te, te dar alguma informação, eu dou. E pronto, acabou. Entendeu? Esse é o ponto do, do, da, da privacidade. Então, o OPSEC, ele é isso. Ele é, ele é, são ações que você faz para manter sua privacidade. E a privacidade é simplesmente você ter a opção de você informar para a pessoa que ela dá para a pessoa aquela informação ou não. Então, basicamente é isso. E uma coisa que eu já ouvi você falando em outros lugares que eu acho que é legal falar para o pessoal que está escutando é quais são os primeiros passos para um iniciante. E eu sempre vejo você falar aquela questão que Pô, você não vai fazer tudo de uma vez, é um degradê, você começa melhorando um pouco, depois você melhora outro pouco. Porque uma coisa que todos os iniciantes se sentem sobrecarregados, que é informação demais, é acreditar que ela vai fazer tudo de uma vez. E aí quem tenta fazer tudo de uma vez acaba não fazendo nada, né? Então, quais seriam os primeiros passos que você recomendaria para alguém? Tá. É... é basicamente isso que você falou. O, o OPSEC, uma, uma pessoa que quer ter sua privacidade, é, ela não, não é zero e um, ou você tem ou você não tem. É, você pode começar a fazer algumas coisas, e eu, eu sempre falo para as pessoas que isso é, é um estilo de vida. É, é uma coisa assim, é igual você comer. É a mesma coisa, entendeu? Você pode comer qualquer coisa. Você pode ser uma pessoa que fala, ah, dane-se tudo, eu vou comer um monte de açúcar, eu vou comer um monte de coisa processada, porque é mais fácil, é mais rápido, eu não tenho tempo para ficar pensando nisso, eu não tenho tempo para ficar vendo caloria, eu vou, é, se eu tiver com fome, eu vou comer um McDonald's, estou nem aí, e é, é assim que é a vida, e pronto, acabou, e beleza. Tudo bem, é... é, é você só sabe que você não vai ter uma saúde, uma boa saúde, que você vai provavelmente ser uma pessoa obesa, acima do, do peso, e você vai ter os mesmos problemas que 90% da população tem. Pressão alta, é, diabetes, triglicérides alto. Quando você ficar velho, você provavelmente vai 
ter esses problemas, problemas na junta, e você provavelmente vai ter aí uma expectativa de vida igual à, à média do brasileiro, de eu não sei quanto é a expectativa de vida, vamos por aqui 70 anos, então você sabe que você vai viver até os 70 anos e pronto, acabou. Então, isso é o normal, entendeu? É o normal de uma pessoa que come e não está se preocupada com isso. Com o obsec é a mesma coisa. A pessoa pode falar, Dani, se eu não tenho tempo para isso, eu não quero fazer mais nada da minha vida, eu não quero fazer nada, eu não quero pensar nisso, eu vou continuar a minha vida do jeito que é, entregando as informações para todo mundo e pronto, acabou. Esse é o ponto, entendeu? É, que, que esse é o ponto que as pessoas precisam entender. Ah, o OPSEC, para você, você começar a ter essas ideias de segurança, é como se você fosse começar a trocar... A, a sua vida, trocar a sua alimentação por uma alimentação mais saudável. Você não vai fazer de uma hora para outra. Você não vai chegar lá e falar, não, agora só vou comer aipo, né? só vou comer é, batata, batata doce, frango, com, a, com sal só e tá bom, e salada. Você não vai fazer isso. Porque se você fizer isso de uma hora para outra, você sabe que vai dar três ou quatro dias, você vai des desbancar e vai comer uma lasanha da sadia Entendeu? Que tá toda zoada, com um monte de gordura, com um monte de coisa lá e pronto, acabou. Mas, então, dito isso, né, que é, um, é a mesma coisa que você começar a ter uma vida mais saudável, qual que é a ideia? Qual que é a ideia do OPSEC? Como, como que a gente começa? Existem coisas que você pode fazer, são, são coisas assim, mínimas. Coisas que vão mudar um pouquinho só o seu dia a dia. Não vai, não vai ser muita coisa, entendeu? Vai ser uma coisinha ou outra que vai deixar o negocinho um pouquinho mais complicado, vai, assim, você vai ter que dar um clique ou dois cliques a mais no, no botão ou você mudar alguma coisinha bem específica, um, um softwarezinho, alguma coisa assim e só. E você vai começando a trabalhar isso, começando a movimentar isso, a entender isso. Então, é, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, por exemplo, ah, você usa o Chrome, você usa o Firefox, você usa isso, você usa aquilo, que tal, quem sabe, talvez, você começar a usar o Brave? Ah, então você está falando que só usa um do Brave, eu tô, estou tô 100% resolvido dos problemas? Não, mas está sendo melhor do que você usar um Chrome da vida, um Firefox da vida, um Microsoft Edge da vida. Entendeu? É a mesma coisa que você falar assim, olha, por que, que ao invés de você comer arroz, você não come arroz integral? Vai resolver alguma coisa na sua vida? Não. Mas ajuda, né? dá, dá uma ajudada. Então, tem isso, você começar a usar um VPN, VPN pago, né? então é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não usem coisas, quando você está falando de, de segurança, Saiba de uma coisa, não use nada, absolutamente nada, que seja gratuito, a não ser que você entenda que a pessoa que está usando ou, ou, ou o projeto que está sendo usado é de código aberto que você consegue lá e auditar. E às vezes tem algumas boas pessoas que liberam para você alguma coisa que você utiliza para você poder aí usar o, o, aquele determinado produto, aquele determinado serviço, é, de maneira grátis, mas coisas assim, por exemplo, VPN, né, seu, que normalmente o pessoal fala, é, você pode usar uma VPN não paga, mas saiba que tudo que não é pago, é, você é o, o produto, e você não quer ser o produto do Facebook, você não quer ser o produto do, do, do Google, você não quer ser o produto das, das big techs, então você não como você não quer ser o produto deles, como você não quer ser o produto de ninguém, então você tem que pagar pelo serviço que você faz, é, que você usa, no caso. Um dos produtos que eu recomendo para as pessoas é um VPN, que você pode ser qualquer VPN, existem N VPNs no, aí, é, por aí, tá? o que eu recomendo para as pessoas é o ProtonVPN e o NordVPN. O NordVPN, eu sei que ele é bom e que ele não, digamos, ele não precisa que você dê os dados, seus dados pessoais, você pode pagar com Bitcoin e beleza, ele não sabe quem você é, você só dá o seu, um, o seu, a sua senha e está ótimo, você não precisa de mais nada. Então você tem isso. 
É, e você já começa a, por exemplo, não dar para os lugares ou os sites que você acessa o seu IP. Nossa, mas isso mudou muito da minha vida? Não, não mudou. Mas é uma coisinha menos que você dá de informação, entendeu? Então, você vai fazendo isso. Então, algumas coisas que a pessoa pode fazer. Ah, que tal você não usar mais o Google e usar o DuckDuckGo? É uma coisa, é um buscador diferente que você usa, entendeu? Mas que te dá mais privacidade. Que tal você não usar ou usar um... Tipo assim, você ter duas contas. Uma conta para as coisas tipo Facebook, coisas de redes sociais, etc e tal. E uma... E um e-mail, tipo um Proton VPN da vida, ou um e-mail mais privado, é, para coisas que você não quer que os outros saibam, ou quem sabe, para coisas mais... É, que não são legais se você for hackeado. Por exemplo, ah, é, conta de banco, conta de corretora, conta das coisas que você mexe com Bitcoin... É, essas coisas você deixa apartado numa, num e-mail que é descentralizado, num e-mail que está numa jurisdição que garante um pouco mais de, de privacidade, um pouco mais de segurança, como a jurisdição da Suíça, que é o caso do, Pro, do, do, do Proton Mail. Então você pode usar o, esse, essa ferramenta, entendeu? Que vai mudar um pouquinho a sua vida, mas vai te dar um pouco mais de privacidade. Então, são coisas assim que você pode começar, você vai começando a, a, a fazer no, no seu dia a dia, vai mudando o seu dia a dia, que no final, depois de um ano, dois anos, três anos, você vai ter muito mais privacidade e vai ser uma coisa que vai assim, como vai estar no seu dia a dia, como vai estar no seu, é, é, na sua rotina, né? vai ser uma coisa que você simplesmente vai fazer e não vai pensar e você vai garantir que você tenha mais privacidade, que você tenha mais segurança. Então, as pessoas elas têm que entender que a mesma coisa que você ser uma pessoa... Vamos, vamos colocar aí. Você entrega tudo, você dá todos os seus dados, então é como se você fosse uma pessoa com obesidade mórbida. Você não vai mudar as coisas de uma hora para outra. Você não, não, não pode. Você não só não, não é interessante, como você não pode. Por quê? Porque a partir do momento que você muda uma tonelada de coisas, é difícil para você colocar tudo isso na sua rotina. É difícil para você anexar isso no, no seu eu agora, no, no seu novo eu que você quer construir, no seu, eu me, no, no seu eu melhorado, entendeu? Então você muda uma coisinha, vai lá e muda outra, vai lá e muda outra. Você coloca, você começa a usar o... o, o um, por exemplo, o um adblocker da vida, você com, começa a usar um, um navegador mais seguro, um navegador que dê, dá mais privacidade para você, você começa a usar um VPN, aí você vai começando a entrar num, num nível que você vai começando a entender que você pode ter mais privacidade e você pode ter mais segurança. Porque assim, do mesmo jeito que a soberania a soberania monetária do Bitcoin, que a partir do momento que dá aquele estalo e você sabe, você percebe que você pode ter a soberania, que você pode ter mais liberdade, certo? Aquilo se torna um negócio tão intrínseco em você, aquilo, tipo, acende uma chama tão grande em você que você não quer parar. Você não para. Então, quando você tem uma... uma quando você entende a soberania, quando você entende a privacidade, quando você entende a segurança, e isso te dá mais liberdade, e quando você consegue mais liberdade, quando você vê mais essa liberdade, você não para. Você não para. Quando você entende a liberdade, quando você vê ela, quando você sente ela, é como se você cheirasse uma carreira de cocaína. Você vai querer mais, entendeu? E não vai parar. Então, você vai começando a encontrar jeitos para você ter mais privacidade, você vai começando a ficar uma pessoa que antes você achava que era bitolada, você vai começando a ficar uma pessoa bitolada. Ah, como isso acontece? Não é de uma hora para outra. É conforme vai, 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 vai acumulando as coisas, você vai fazendo básico, 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 você entra no nível intermediário que você já, tipo, é, é, como você mudou, uma, você criou uma base na sua rotina, para você não ter mais, para você ter uma maior privacidade, como você criou essa base, 
o, o que você coloca em cima dela vem muito mais rápido e aumenta muito mais a sua privacidade, muito, muito mais a sua segurança, e você começa a falar assim, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso parar de usar esse negócio, eu preciso parar de fazer isso. Por exemplo, uma coisa que eu estou agora, eu estou começando a ficar muito incomodado, e isso está me deixando muito incomodado, é saber que tem muita coisa que eu uso no Google é, e eu não quero mais usar. Só que para eu não usar o Google, é, eu preciso, no nível que eu estou, no, 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 nesse nível que eu estou, eu preciso criar uma infraestrutura de cloud que seria minha e de ninguém mais. Eu, só eu teria acesso a essa, a essa estrutura cloud que você pode criar com o um computador velho ou com o um Raspberry da vida. Hoje a gente tem muito, muita estrutura disso. E para que eu consiga fazer o que o pessoal chama de degoogling, né? Tipo, você não usar mais o Google é, no seu dia a dia. Mas assim, uma, uma coisa que as pessoas precisam entender. É, isso não quer dizer que eu nunca mais vou usar o Google, que eu nunca mais vou usar um e-mail Google ou qualquer coisa do tipo. Não, eu vou continuar usando. A diferença é que eu vou escolher o que eu quero que o Google saiba que eu vou utilizar e o que eu quero que o Google não saiba que eu vou utilizar. Então, eu tenho essa opção. O, 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 como eu dito anteriormente, o OPSEC ele dá essa opção. Você cria essa opção. Coisa que você não tem hoje, entendeu? Se você colocar um, um arquivo no seu, no seu drive, saiba que acabou. O Google ele tem esse arquivo. E se você acha que, por acaso, você vai ir lá e deletar aquele arquivo do seu Google do seu, do seu Google Drive e ele nunca mais poderá ser acessado na vida, eu sinto lhe informar, mas não. E ele pode, entendeu? O problema é que ele pode. E o pior é que existem algumas entidades, vulgo Estado e governo, que pode chegar para a empresa e falar assim, olha, eu quero... Tudo essa, o que você tiver de informação dessa pessoa, porque eu acho que essa pessoa está sendo, é, não está sendo, entre aspas, né, é, boa para a sociedade e eu preciso saber de todas essas informações. Agora, imagina se o governo acredita nisso e você não está preparado para isso. Imagina a quantidade de dados que ele pode baixar. Imagina o que ele pode fazer com esses dados. Imagina o que ele pode incriminar você com esses dados. Ah, mas eu nunca fiz nada de errado. Você baixou um arquivo? Um arquivo pirata? Você baixou um, um Windows pirata da vida? Pois é. Você, você colocou lá no, no, no seu, sei lá, né? Você tirou uma foto com aquele baseado? Pois é. Se o, se o governo quiser, ele pode enfiar uma tora em todos os seus buracos, em todos os seus orifícios que você tem, e ele pode simplesmente fazer da sua vida um inferno. Ele pode acabar com a sua, é, é, com a sua vida se ele quiser. E eu acredito que as pessoas saibam disso, até porque a gente tem aí né, o, o grande Daniel Fraga para mostrar isso, que talvez ele nem esteja no Brasil, eu espero muito que ele, não sei onde ele está e eu não quero saber e eu quero só que ele esteja muito bem, mas ele é um excelente exemplo que o governo ele pode, com uma canetada, acabar com a sua vida, acabar com a sua privacidade, acabar com a sua, o seu direito de ir e vir, entendeu? Então, a gente sempre tem, tem que pensar isso, e é, e é isso que eu sempre falo. Não, as pessoas não podem esperar que algo ruim aconteça, porque a hora que o, o algo ruim acontecer, você não tem mais o que fazer. Você não... Naquela hora, acabou. Acabou. Você já está exposto. E agora a única coisa que você tem é sentar e chorar ou pegar suas coisas, pegar suas malas e sair correndo e torcer para que você consiga passar pela fronteira. É só isso que você pode fazer. Nossa, nesse assunto, cara, a namorada de um amigo meu é russa. Há duas semanas atrás, ela estava aqui a passeio e voltou para a Rússia sem imaginar que nada estaria acontecendo. Ela chegou sexta-feira aqui agora como refugiada. Fugiu. E é isso. Tipo, você não percebe até que é tarde demais se você não se planeja com antecedência. E é foda isso. Que, tipo, uma analogia que eu ouço o pessoal falar que eu gosto também é que que adianta você pôr o cinto de segurança depois de bater o carro? 
que, que adianta você pôr, comprar um seguro de saúde depois de já estar tá doente e tendo que pagar a operação? Não adianta porra nenhuma, na verdade. Mas é exatamente isso mesmo. Né? Essas analogias são perfeitas. Só que eu vou um pouquinho mais além. No, no, no quesito de, de seguro de vida, por exemplo. É, imagina, é, é isso aí. É, é o, o que adianta você pagar um seguro de vida? O que adianta você pagar uma, uma, um negócio aí de, de médico que você tem? Depois que você tem um câncer, no estágio nível 4, que você está com metástase, acabou a sua vida. Você tem que pensar antes que isso aconteça. E, e, e isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, que eu bato na tecla e tem muita gente que não entende isso, que acha que eu estou fazendo propaganda é, né, do, do, do pessoal que é P2P, que é assim, ah, eu vou continuar comprando em corretora porque eu não tenho problema, eu, eu compro pouco. Então, o governo não vai vir atrás de mim. Olha, parceiro, eu espero muito que isso seja verdade. Mas assim, vamos pensar. Você acha realmente que o governo ele vai, deixar, vai ficar de boazinha lá, tranquilo, sossegado, sabendo que ele, tá, ele está se desfa, desfazendo, ele está ele ruindo? Você acha que ele simplesmente ele vai deixar isso para lá? Ele não vai atrás de você? depois dele ter ido atrás de todas as baleias, porque baleia, ela, vamos supor, se uma pessoa tem 10 bitcoins e o governo simplesmente chega e fala assim, eu vou confiscar o bitcoin de todo mundo, eu vou atrás, você vai ser, se você tiver bitcoin, tiver comprado bitcoin na, na sua vida e a gente souber, você vai ser preso. Você acha que um cara que tem 10 bitcoins, ele não pode simplesmente chegar e falar, ah, dane-se para você, eu vou lá para El Salvador e pronto, acabou? O cara pode, o cara pode, o cara vai. Agora, você que comprou 50 conto no, na corretora e está com o seu, seu dinheiro lá na corretora, ou que você sacou para uma, uma, uma carteira, entendeu? É, você está exposto e você não vai conseguir pegar seu, seu dinheiro, o seu pouco dinheiro que você colocou lá em Bitcoin e sair daqui. Você não vai conseguir. E aí é, é, é em cima desse cara que o, que o, que a, o, o, o governo ele vai atrás, que o Estado ele vai atrás. Se ele precisar, ele vai atrás desse cara. E, e é sempre assim. É sempre assim. As pessoas têm que parar com essa ideia de eu sou peixe pequeno, logo o governo não vai vir atrás de mim. Não. O governo ele tem uma, uma rede gigante. Uma rede gigante. E quando ele quer pegar sardinha, ele pega sardinha. Ele pega uma tonelada de sardinha. É mais difícil você conseguir pegar um tubarão branco do que uma tonelada de sardinha. É, mais, é muito mais fácil. É só você saber onde é que está concentrada essa sardinha e jogar a tela lá e acabou, pegou. É a mesma coisa. Corretora, é, 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 você está mostrando que você está lá, entendeu? Por mais que eu fale para as pessoas, eu, 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 eu sempre comento para as pessoas, olha, faz do jeito certo, compra com P2P, não precisa né, comprar do dos P2P que eu recomendo, você pode comprar de P2P com, com qualquer outro P2P, tem um catálogo P2P lá, é só você saber que se o cara não vai pedir seus dados, seu CPF, seu RG, uma foto de você, etc e tal. É, mas assim, é, compra dele, usa a BIPA, entendeu? Se você quiser, ou, BIPA não, desculpa, ou a BISC, entendeu? Não usa esses, essas outras coisas, mas se você realmente quiser usar uma corretora, pelo amor de Deus, então usa uma corretora que o foco dela é te dar a soberania, que ela faz só a, a parte realmente dela, entendeu? Que é pegar BRL, transformar em BTC e te dar os BTCs, que aí eu recomendo a BIPA para todo mundo. Eu não recomendo qualquer outra, outra corretora, é, porque qualquer outra corretora que não tenha, não colocou, não coloque, não está no, no roadmap dela colocar a Lightning, ou que não está no roadmap dela baixar as taxas e, e usar uma taxa que é baixa para justamente deixar, dar a soberania para a pessoa, ela é, ela, ela é contra o Bitcoin. Ela é contra o ethos do Bitcoin. E eu nunca vou usar, eu nunca vou é, é, definir ou falar bem de uma corretora dessa, entendeu? Porque ela vai contra toda a, a parte de soberania, a parte de segurança, a parte de privacidade da pessoa. Então, 
as pessoas elas sempre têm que entender isso, que são coisinhas pequenas que as pessoas acham que é, é, vai, vai do senso comum, mas, cara, o senso comum não é, não é o correto. As pessoas sempre têm que pensar nisso. Então... E eu falo, tipo assim, as pessoas chegam e falam assim, não, a Coreia está falando isso, mas né, você está você falando isso, Coreia, porque você é, não, nunca comprou de corretora, você nunca fez isso, nunca fez aquilo. Olha, se eu tivesse comprado, se eu tivesse, né, se eu tivesse Bitcoin, coisa que eu não tenho, eu sou só um cara que está falando sobre Bitcoin, eu nunca tive Bitcoin, até que se prove o contrário, é, eu iria comprar numa corretora, se eu tivesse entrado, tipo, tivesse entendido, compreendido o Bitcoin em 2017, 2018, eu teria usado as corretoras. E, às vezes, poderia ter usado pra, por um momento, por um, uma necessidade qualquer. Mas o, o, o ponto é, é sempre esse, é você tomar cuidado, é você nunca se expor desnecessariamente, é você nunca fazer um negócio ou, ou você simplesmente chegar e falar ah, dane-se porque eu estou vendo o preço. É um outro negócio absurdo, entendeu? Que as pessoas sempre chegam e falam assim, ah não, o preço da, da, do, do P2P é sempre mais caro que o preço da corretora. Não, não, está errado. O, o, o foco está errado. Você não tem que ver que o preço da corretora ela sem, o preço do P2P sempre está mais caro. É o preço da corretora que está sempre mais barato. Ele sempre está com desconto. Por quê? Este desconto que você tem é o preço dos seus dados. É o preço dele saber quem você é. É o preço que você dá para falar assim, olha, é, é, eu aceito esse desconto de sei lá quantos por cento, de, qual, de, quanto, de quanto mais que você vai ter, mas, em compensação, eu aceito isso porque eu vou dar todos os meus dados para você. É, você vai saber quem eu sou, o governo vai saber o quanto eu tenho, vai saber tudo isso e pronto, acabou. Você, as pessoas têm que entender isso. Que, o desconto, que esse desconto que, que você tem é pelo simples fato de você dar todas as informações. Entendeu? Às vezes, para a pessoa, isso aí é maravilhoso, é ótimo, está tudo bem. Tudo bem. Ela... Ela não tem problema em dar os dados para a pessoa. Mas se eu comprasse Bitcoin, eu garanto para você que eu compraria, por mais caro que seja, eu compraria via P2P para ninguém ficar sabendo. E de um jeito totalmente o mais anônimo possível, porque eu não, não, não me importa isso. entendeu a, a, o, o mundo sempre girou nesse ponto. Eu não quero saber quem você é, eu não preciso saber quem você é, eu não preciso saber seu nome, eu não preciso saber nada. Se eu estou vendendo um, um artigo para você, se eu estou vendendo um... Que nem no, nos tempos da Babilônia, se eu estou vendendo um vaso de cerâmica para você, eu não quero saber quem você é. Eu quero saber se você tem dinheiro. Eu estou te oferecendo esse vaso por essa quantidade de dinheiro. Você tem o dinheiro? Tenho dinheiro. Você quer o vaso? Quero o vaso. Então toma o vaso, me dá o dinheiro e pronto, acabou. Não quero saber quem você é. Não quero saber sua cara. Não preciso saber quem, nada seu. Eu só preciso saber do dinheiro e do fato de eu te dar de entregar o vaso, é isso que precisa acontecer. E a gente tem isso, agora a gente voltou a ter isso, né, com o advento do Bitcoin. É, deixa eu te... Então, passo zero para qualquer pessoa que começou agora e está com o Bitcoin nas exchanges, é sacar o Bitcoin das exchanges, certo? Tipo, isso... Acho que nem precisaria falar para quem está ouvindo esse podcast, estou falando só como disclaimer, assim, porque... Esse é o passo zero, Bitcoin na corretora não é o seu Bitcoin, é Bitcoin da corretora, o que você tem é uma promessa. Mas, Exatamente. Mas te perguntar, cara, vamos falar então que quem, muitas pessoas começaram com, na corretora. É, qual maneira seria possível para essas pessoas sofrerem um acidente de barco? Como elas limpam esses satoshis? Tá. Existe o jeito... Eu vou, eu vou falar um jeito mais simples até o jeito mais complicado, tá? O jeito mais simples que ela tem para fazer, para ela limpar isso aí, para ninguém saber que ela tem nada. Pega o seu satoshinho que você tem na corretora, transforma ele para real, saca esses reais para a sua carteira, para a sua conta do banco, encontra um P2P, compra dele, 
Entenda que se o P2P ele não vai é, dizer o quanto você tem, não vai falar o quanto você tem, não vai declarar para ninguém, né? Ele não vai declarar assim, tipo, né? Logicamente, né? Ele não, não vai dizer para ninguém que você comprou dele, que ele ele te vendeu nada. Ele não pode ter nenhuma informação sua, CPF, RG, nada, certo? Então, você não dando essa informação para ele, você basicamente está desvinculando, né? É, você pessoa, pessoa do que você tem, né? E aí você pode simplesmente comprar dele, colocar na sua carteira, na sua cold wallet. E pronto. Então, esse é o jeito mais simples. O cara tem dinheiro, o cara tem Bitcoin, o cara já tem um Bitcoin, ele já comprou Bitcoin. Qual que é o jeito mais simples que ele faz para é, anonimizar ou arrancar essa possibilidade do, da, da corretora saber que ele tem esse, esse, esse valor? Vende o Bitcoin que você tem da corretora, saca e compra em P2P. Ponto. Esse é o jeito mais simples. É mais tranquilo e provavelmente, dependendo da quantidade que a pessoa tenha de Bitcoin, é o mais barato para ela fazer. Até porque tem corretora que você vai gastar 150 reais para sacar em, em Bitcoin, para sacar. Sendo que um P2P ele pode te vender via Lightning, por exemplo, e o cara nem cobrar as taxas de, de transação. Ele vai cobrar só o valor dele lá, que pode ser diferente do, de, de, do valor que seja. Então, esse é o jeito simples. Agora, vamos supor que você tem o um jeito mais complicado. Qual, qual que é o jeito mais complicado? E aqui eu vou... Eu não vou explicar cada passo, porque... É, se se Para eu explicar cada passo, a gente teria que... Isso aí seria só uma sessão de, explicando isso e eu não tenho conhecimento suficiente para destrinchar tudo isso. Então, a minha recomendação é que você, é, qualquer pessoa que queira saber essa, esses passos, é, e, em algum momento foi explicado, muito bem explicado, ou pelo DOV, ou pelos bitcoinheiros. Então, se vocês querem saber mais informações, se vocês quiserem entender mais, compreender mais, vejam o, o canal do, do bitcoinheiros, vejam o canal do DOV, e entrem no Discord do Bitcoin, Bitcoin Discord, é, que lá tem um monte de gente, que você tem lá a galera que é, que é Bitcoin era do Brasil, a, agrupada, que é a galera que, sabe assim, tem uma, um conhecimento muitíssimo maior do que o meu, eu sou uma meba perto deles, e, e eles têm um conhecimento muito mais é, técnico que eles podem explicar para vocês. Mas como que, que você pode fazer para você ter 100% de certeza que não tem nenhum jeito que você tem... Vamos supor, você tem um Bitcoin, você não vai querer fazer essa transação porque vai gerar muito dinheiro, juntar muito dinheiro e vai ser meio complicado. Então, o que, que você pode fazer se você tem uma, uma quantidade grande na corretora? Você pega e manda para uma carteira sua que é uma carteira Lightning. Você pega essa carteira light ou, ou você manda, por exemplo, você manda on-chain da, da corretora para uma carteira que aceita on-chain e que seja light. Você vai pegar essa carteira que você mandou, né, que é Lightning também, e vai transferir via Lightning para uma outra carteira, que é a Lightning também. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer para anonimizar por quê? Porque você quebra o análise do, da blockchain. Então, você está usando a Lightning, porque a Lightning ela é uma segunda camada do Bitcoin, e ela não, os dados elas, eles são anônimos, ou eles, são, eles só existem para os, as duas pontas que fazem a transação, que seria a carteira 1 para a carteira 2. Então, você, qualquer governo que bata o olho, qualquer pessoa que bata o olho lá e tente verificar, tente ir atrás né, na, no, 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 na blockchain para tentar encontrar quem é você, então, ali você quebra. Primeira coisa que você faz, você quebra ali. 
Então, você transfere pela Lightning para uma outra carteira, certo? Aí você pega essa carteira, essa carteira Lightning, e transfere via on-chain para uma outra carteira, seja da Sparrow ou da Samurai, certo? Você transfere para uma dessas duas carteiras. Por quê? Porque agora você vai fazer um mixing, que é basicamente pegar um monte de gente e você vai colocar dentro de um, de um liquidificador e você vai colocar todos os bitcoins dessas pessoas lá dentro, vai bater e depois eles vão, é, esse liquidificador vai dar de volta para as pessoas a, as moedas que elas têm em um outro endereço. Então, o mixer, é, ele não vai simplesmente é, limpar os seus bitcoins, que é uma coisa que as pessoas precisam entender. Você não vai limpar os bitcoins, você vai sujar todos os bitcoins. Então, não é uma. Não, não, ele não vai limpar, ele vai fazer o contrário, ele vai sujar. Então, vamos supor que o cara, que o, o, dentro desse mixer tenha uma, um, um cara lá que ele roubou, um hacker que ele roubou 10 mil bitcoins de uma corretora, suposição. E você entrou no mixer junto com ele, e ele vai ficar mandando para uma outra carteira, que vai mandar para outra carteira, que vai mandar para uma outra carteira, que vai mandar para você de novo. E aí ele vai mandar para uma carteira que você determinar, que você escolher os seus bitcoins. Só que ao invés de mandar os bitcoins que entrou, ele vai mandar uma parte desses bitcoins que estão sujos. Mas tudo bem. Por quê? Porque é um mixer. E como você colocou dentro de um mixer, é... ninguém sabe que, vo... que aqueles bitcoins são da, do, do, do cara, não são do cara. Ninguém Não dá para saber. Por isso que é importante você usar o mixer. Então, você o mixer, você sujou todos os bitcoins lá dentro e você pode deixar dentro de uma, de uma, de uma wallet sua, de uma cold, e está tudo certo. Esse é o jeito mais tenso e mais difícil de você fazer, mais custoso, mais trabalhoso, mas que você garante com 100% de certeza, ou 99,9999% de certeza, que ninguém vai saber que aquele Bitcoin que você comprou, lá seja em qualquer corretora, é seu. Então você faz duas quebras muito importantes, que é a quebra da on-chain usando a Lightning. Isso aí já é uma grande, assim, uma grande, é, uma grande desvin, uma grande desvinculação de você, do, do seu perfil da corretora para o Bitcoin, e aí você faz, para o seu Bitcoin, e aí você faz um mixer, que é justamente que, assim, se existe a possibilidade deles conseguirem fazer essa conexão, que é mais fácil você ser morto por um pato assassino em Marte do que eles conseguirem fazer, mas existe essa possibilidade. Se eles conseguirem, ainda tem um mixer, que aí é você ser morto duas vezes por um pato, uma em Marte e outra em Plutão, certo? Que eles conseguirem de, de encontrar os seus bitcoins. Então, você fazendo isso, você garante um anonimato mais próximo do perfeito. Vamos colocar assim. Ah, mas isso significa que todo mundo tem que fazer isso? Não, não significa isso. Você pode fazer de um jeito mais simples. Tudo depende do quão você está disposto a sentar a bunda na cadeira, Entender, ler, estudar, compreender, fazer os testes, quer dizer, baixar, comprar as, as, as coisas que você precisa comprar, fazer os, baixar os, os aplicativos que você precisa baixar, entender, compreender, fazer os testes, usar, fazer com um, um, um pouco do valor, ver o quanto você vai ter de custo para você fazer tudo isso, Aí você fazer com uma parte maior e depois você fazer com tudo, depois que você tiver certeza daquilo que você está fazendo, você fazer tudo isso. Então, você tem um jeito mais simples, que é simplesmente você transformar em real, pegar esse real e comprar com P2P, ou fazer esse processo todo inteiro. Então, vai depender da pessoa. Qual que é o melhor? Não sei. Vai de cada um. Vai do... sempre, sempre pensando assim, 
A vida é, 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 é você tem um, uma balança. Ou você tem mais comodidade ou mais segurança. Você nunca vai ter os dois. Ou você vai ter mais comodidade, que você vai ser uma coisa mais simples, mais tranquila, e você não vai ter tanta segurança assim. Ou você vai não ter nenhuma comodidade nenhuma, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer, você vai ter que testar, você vai perder dinheiro, você vai perder um monte de coisa, até você entender, compreender, fazer de novo, ter, ter 100% de certeza das coisas que você está fazendo, aí você vai falar, olha, agora entendi, tudo certo, e aí você vai fazer. Então, ou seja, zero comodidade e uma segurança absurdamente, absurdamente grande. Então, tem essas duas opções, entendeu? Sempre dou essas duas opções, por quê? Porque uma é o máximo da comodidade e outra é o máximo da segurança. Ah, mas o cara é novo, o cara não vai saber da parte da segurança. A questão não é essa. A questão é que eu estou mostrando para ele o que ele pode fazer para ele ter o um máximo. Ah, mas ele não sabe. Ótimo! Tá aí uma boa coisa para ele começar a estudar quando ele não tiver tempo. Ele vai começar a estudar o que é o Bitcoin, o que é o a Lightning, vai estudar o que é a segunda camada, vai entender vai compreender, vai ver como é que funciona a Lightning, vai, quem sabe, baixar a carteira, vai fazer a carteira, vai ver como é que funciona, vai comprar P2P, vai usar a Lightning primeiro, durante uns seis, sete meses, vai compreender, vai entender, vai saber como que funciona. Aí ele vai, não, beleza, agora, agora vou ver como é que eu faço para fazer o Submarino Swap. Ah, o que é o Submarino Swap? Você vai lá, vai pesquisar, vai ver... Vai, vai conseguir entender, conseguir entender, não, beleza, agora vou ver, mas por que Sparrow? O que é Sparrow? O que é uma, 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 uma carteira da Sparrow? O que é uma carteira da Samurai? Por que essas duas? Por que não pode ser uma carteira da Blue Wallet, por exemplo? E por, por que, que é Mixer? O que, que, que é isso? Como é que funciona? Como é que eu sei que o cara não vai receber o Bitcoin e ele vai ficar com ele e ele não vai me devolver? Como que eu garanto isso? cara vai estudar, vai estudar, é um processo, é um, é um passo a passo que a pessoa vai estudando e vai entendendo e vai fazendo. Ah, mas isso significa que se você não fizer, você não tem como ter privacidade? Não, você tem, acabei de mostrar, você vai lá, transfere para a real, transfere para o um seu P2P, está ótimo, está maravilhoso. E uma pergunta também é que quem já deixou... Quem já se cadastrou numa corretora e comprou Bitcoin pela corretora, no fundo é que nem perdeu o cabaço, né? Você nunca volta atrás. Tipo, isso já está cadastrado, você já deixou os dados lá. Agora o que você pode fazer é... Como você faz para perder esses Bitcoins? Beleza, você deu esse exemplo. Mas perder os dados é impossível, correto? Sim, mas uma coisa que você pode fazer é... Vender. Manda um, um contato, manda um e-mail para a corretora e pede para excluir sua conta. Então, tipo assim, tá, você perdeu o cabaço. Mas isso não quer dizer que você não possa chegar lá para o seu primeiro cara, né? E chegar lá e falar, ó, oh, deleta os, os nudes que eu mandei para você. Não Talvez ele pode, possa deletar. Talvez. Mas é melhor do que você simplesmente não falar para ele e não deletar. Entendeu? Então, uma coisa a mais que você pode fazer. Você pode ir lá e excluir a conta que você tem. Ah, mas aí, quem garante que a, a empresa não vai ter minha, meus dados? Ninguém. Mas antes você fazer isso do que deixar sua conta aberta. Entendeu? Tá. E assim, eu vou, vou ser bem sincero, tá? É, eu, para entender, para compreender, para ver, naquela época que eu, eu conheci o Bitcoin e tudo, eu fiz contas é, nas corretoras com um, um e-mail que é meu, pessoal. E foram várias corretoras. Porque eu queria saber como é que funcionava, como que era, qual que era a diferença, ou a plataforma, como, como que era o visual, tudo mais. É, Para cada uma que eu fui, que eu fui vendo, que eu, quem sabe talvez um dia eu possa ter uma conta lá, eu mandei um e-mail para eles pedindo para excluir minha conta. Mesmo que eu não tivesse conta. Eu pedi para eles exclu ex excluírem. Por quê? Não. Só para saber. Se tiver, exclui aí. Se não tiver, não tem importância. Está tudo certo. Porque cê, é, é uma coisa que você, tipo assim, é uma ação afirmativa. Quando você tem um. Quando você está com o um OPSEC, quando você está focado no OPSEC, você 
começa a entender uma coisa chamada ações afirmativas. Você não pode ser passivo nas coisas. Você tem que ser afirmativo, você tem que tomar ação. Então, se você não quer que as pessoas tenham os seus dados, você vai atrás de encontrar um jeito de deletar esses dados. Então, por exemplo, alguém comprou Bitcoin, sei lá, no mercado Bitcoin. Vamos, vamos, vamos pegar aí, no mercado Bitcoin. Você pode simplesmente ir lá e pedir para o mercado Bitcoin excluir sua conta e pronto, acabou. E aí você vai lá, primeiro você deleta a sua conta, você deleta as suas coisas lá que você consegue deletar, vai lá no contato, pede para eles excluírem, está tudo certo. Você exclui, você deleta, você transforma todos os e-mails que ele mandou em spam, des, é, desativa, descadastra de qualquer coisa que seja de e-mail marketing deles e de qualquer outra corretora das suas coisas e deixa isso aí o mais limpo possível. Mas é lógico, você não é aquele negócio. Você perdeu o cabaço. A única coisa que você pode fazer é lavar, entendeu? Mas ele nunca vai ter, vai estar tá voltado no estágio inicial. Você pode estar o mais limpo possível, de acordo com as possibilidades, entendeu? Perfeito. E pensando nessa questão de segurança também tem muito a ver com soberania e tudo mais. É, vamos falar de Node agora. Tipo, qual a importância de rodar um Node? Qual o risco de não rodar um Node? Certo. É, a primeira coisa que as, que as pessoas precisam entender é, de uma maneira bem básica, tá? Um Node é, é a porta para você entrar no Bitcoin. Para você saber o que está acontecendo na rede Bitcoin. Então, pensa assim. É, é como se você como se os nodes fossem a porta para você entrar, suposição, tá? bem, bem, uma suposição bem assim, é como se fosse na época do começo da internet. Então, é tipo assim, para você acessar a internet, você precisa ter uma conexão com a internet. Então, se você não tem, você tem que ir numa lan house, lá nessa lan house, você vai e se conecta na internet lá. Então, beleza. O Node é basicamente isso. O Node é uma conexão com a rede do Bitcoin. Então, é como se fosse a internet no começo do tempo. Então, você pode ter dentro da sua casa uma conexão com a internet, que é como se você tivesse o seu próprio Node, ou você não tem o seu próprio Node e está tudo bem, só que você usa o computador de um terceiro. Qual que é o problema de você não rodar o um Node? O seu Node? É que você tem que confiar no terceiro. Ah, mas o que, que pode acontecer de pior é, nesse terceiro? Bom, ele pode roubar seus dados. Basicamente é isso. Ah, mas ele, não, ele pode roubar minha, minhas moedas? Talvez possa, talvez não. Não sei. Não sei o, o, o quanto ele está vendo os seus dados. E você não vai saber também. Então você tem que confiar. Você vai ter que confiar numa, numa terceira, num terceiro, que ele vai te dar a porta para você acessar a rede. Então, o Node, para você ter um Node, é basicamente isso. Você não confia em terceiros, você confia no, na sua conexão e baseado na sua conexão, você vai fazer aquilo que, que você consegue com aquela conexão que você tem com a rede. Então, quando você fala pra, que você vai rodar um node, você está fazendo isso. É, é, logicamente, tendo uma visão, analisando na visão do OPSEC. Porque você tem coisas além disso, de tipo, ah, você deixa a rede mais segura você aumenta a resiliência do Bitcoin, etc, etc, etc. Mas vamos focar só na parte do upseg. Então, você não confia mais em um terceiro, no node de um terceiro, você confia só no seu. É, com um full node, por exemplo, com todo o blockchain baixado, você consegue saber os dados da sua transação que você fez, é, que você comprou ou qualquer coisa assim, sem precisar de um terceiro. Ah, mas qual que é o problema disso? Olha, se você usa, por exemplo, se você usou algum dia a blockchain.com 
para você analisar é, o seu, a, sua, é, a sua transação ou a, a, aquele, aquele determinado endereço ou qualquer coisa do tipo, eu sinto lhe informar, mas o seu IP foi anexado a, essa, a esse endereço para sempre. Porque a blockchain.com faz team análise. Ela pega os dados que a pessoa está trazendo, quais dados? Qualquer dado que ela consiga pegar. Ela vai pegar esses dados, vai anexar esses dados àquele endereço e vai vender esses dados para quem pagar mais. Ela faz isso. Ela já disse abertamente que ela faz isso. Então... Esse é o problema de você não rodar seu próprio Node. Você tem que confiar num terceiro. Ah, quem não faz isso? Todo mundo faz isso? Não, não é todo mundo. A Blockstream não faz isso. Até que se prove o contrário, pelo menos até agora, não se mostrou que faz isso. A Mempool Space não faz isso. Mas você tem que confiar que elas não fazem. Algum dia, talvez, quem sabe, a gente possa simplesmente encontrar que eles fazem a mesma coisa, ou talvez pior, que a blockchain.com faz. E aí, acabou. Você tem seus dados vinculados para sempre lá. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Eu sei que você não fez. Mas, tem seus dados lá. Quais dados? Ninguém sabe. Pode ser só seu IP. Mas com o seu IP, eu sei seu endereço. Sabendo seu endereço, fica um espaço saber que talvez você tenha se conectado e que você é aquela pessoa e pronto, acabou. Entendeu? Então, qual que é o, o problema de você não rodar um Node? Você tem que confiar numa pessoa que tem um Node, que ela vai ser uma pessoa idônea, que não vai pegar seus dados e que ela vai dar a possibilidade de você acessar a rede do Bitcoin. É isso que é o problema de você não ter seu Node. Qual que é o ponto positivo de você, não ter, de você ter seu Node? Você não depende de ninguém. Você tem uma, uma, literalmente, você tem uma porta direta para acessar a rede do Bitcoin. Você faz a sua transação, você faz tudo dentro da sua transação, você é, 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 assina a sua transação, faz tudo e você manda os dados para a rede. Você envia o, o, a, a sua transação assinada e essa transação vai dentro da rede você não precisa de terceiros, entendeu? É, quando a gente fala que as pessoas, todo mundo precisa ter um node, você não precisa ter um full node. Qual que é a diferença de um full node para um node que a gente chama de prunado? Que aí é uma... É uma um, um abrasileiramento do, da, da, da expressão pruned, né? que é do inglês, que vem de podado. Que é basicamente o quê? O full node ele tem da, do primeiro bloco, do bloco lá que o Satoshi Nakamoto minerou, até o último bloco que foi minerado, você tem guardado. Então, tudo que está dentro da blockchain você consegue ver. Então, esse é o full node. Full de, de cheio mesmo. Opa, acho que bati aqui sem querer. Foi, é, é, o full node ele, ele vem disso. Ele, ele vem dessa, dessa ideia de ser completo, da, da blockchain completa. O node podado, o node prunado, podado, você basicamente define um tamanho da rede e você guarda só essa última parte dela. Então, por exemplo, vamos supor que tenha, sei lá, é, o, você tem aí o bloco 1 um milhão. Então você fala assim, olha, eu quero um node prunado com é, o tamanho de, sei lá, 200 mega. Então, você tem 200 mil, é, 200, mil? É, 200 mil blocos, os últimos 200 mil blocos, você tem guardado. Aí, se eu quiser ver uma coisa lá no, no bloco é, 100 mil, que eu não tenho esse bloco aqui. Bom, você não tem esse bloco, então, consequentemente, você não vai conseguir ver. Então, você vai ter que usar... Uma, uma solução, um node, um full node, para você conseguir ver essa informação que está dentro desse, desse bloco que você não tem. Mas qualquer coisa dentro desses 200 mil blocos, você consegue ver. Qual que é essa desvantagem, que você ainda vai depender de um terceiro para você ver informações que são antigas, 
Mas a parte boa é que você não precisa de um, de um tipo, de 500 GB é, do, do é, gasto para você ter a blockchain, entendeu? Então, tudo vai depender de, do que a pessoa quer, de como ela quer. Inclusive, o, entre você não ter um node e você ter um node para o nado, compensa você ter um node para o nado. Sempre compensa você ter um node. Mas é, é aquele negócio. É passo, né? é uma escadinha. Então, a primeira coisa é você não ter nada. A ser, uma coisa melhor para a sua segurança e para a sua privacidade é você ter um node para o nado. E melhor do que isso é você ter um node, um node total, um node completo, que é o full node. Então, você pode ter isso aí. Então, essas são as vantagens e são as desvantagens de você ter um node e de você ter um... De, de, o motivo pelo qual você é importante você ter um node e... O, o porquê que é interessante você ter um node e os, as, os tipos de, de nodes que você tem aí. Não, perfeito. É, fazendo o disclaimer, o esclarecimento para o pessoal que está ouvindo, eu rodo um node para o nado porque eu rodo num computador bem velhinho, assim, então foi a maneira que deu para fazer por enquanto, assim, mas é isso mesmo, tipo, é... No fundo, eu peguei o a blockchain que outra pessoa já tinha, sei lá, validado, sei lá se validado é a palavra, mas e sincronizei e tipo daí você não precisa sincronizar a blockchain inteira, o passado inteiro, assim, funciona para quem quer rodar um load e tem um computador mais velho, assim, um computador secundário, uma coisa assim que você acabou não, não vendendo peça ou não doando e dá para usar, só que você não tá querendo comprar um... Como chama aquele? É, é Rasp, uma coisa assim? Raspberry. É, que é o que o pessoal recomenda. E aí eu fiquei tipo sempre nesse conflito. Puta, eu compro isso agora ou espero e compro mais sets? E aí a escolha sempre acabou sendo comprar mais sets, eu confesso. <risos> tipo, ainda é meu primeiro ciclo, então, puta, eu pensei, não, o Node, eu vou, eu, um Node completo meu, assim, eu vou me dar quando fechar um ciclo, assim. Primeiro eu preciso ter o máximo de sets possível. Cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa de operação segurança, de OPSEC. É, tanto a geração das CIDs quanto da Passphrase, o que, que você recomenda? Porque, sei lá, vem em várias carteiras, seja carteira de, seja carteira de computador, seja na Trezor, na Ledger, vem CIDs que não, você não controlou como está feito. E que eu saiba, tanto a Trezor quanto a Ledger, as o código é fechado, então não tem muito como auditar como essa CID foi feita. Então, como você, Coreia, encara essa questão da CID? Como você sugeriria para alguém, sei lá, quais seriam os passos que você recomendaria? Certo. É... Eu... eu sou uma pessoa que... É... É... que eu falo que é fé na entropia, entendeu? Se não fosse a entropia, a gente não estaria aqui a gente não, não a humanidade não estava aqui então eu sempre penso que o máximo de entropia que você conseguir é melhor e qual que é a ideia disso é, você logicamente não precisa baixar um código usar um código etc e tal para você conseguir fazer é, para você criar a sua própria seed lógico que você não precisa disso mas o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, é, se você conseguir, é, se você, né, vamos, vamos pegar assim, se você não for uma pessoa que tem um conhecimento para você criar a sua própria seed e a sua passphrase, é, usa o que tem hoje, entendeu? Assim, não é muito bom, né? você não sabe, você não tem uma o um conhecimento de como é gerado aquelas, aquelas chaves, logicamente. É, mas você pode ter uma ideia, tipo assim, não vai ser tão ruim você usar a, a, aquelas chaves que são criadas, seja pela Electron, seja pela Blue Wallet, seja pela Trezor, seja pela Ledger, enfim. Não é a melhor solução, mas dentro do que se a pessoa não, não, não tem esse conhecimento, tudo bem. Agora, o que eu recomendo para as pessoas é o seguinte. No, no, tem um, um vídeo que eu sempre mando para as pessoas, que é do, do Dove criando uma carteira 
usando Tails e a Electron. Ele baixa um, um, uma página que é em HTML e JavaScript que você basicamente usa algumas certas entropias para você criar a sua própria carteira, para criar a sua própria seed, certo? É, eu recomendo que as pessoas façam isso e que elas consigam, tipo assim, que elas façam isso o mais rápido possível de, com o entendimento delas. Por quê? Porque lá você pode criar a sua seed é, jogando dado, jogando é, moeda, usando uma moeda, é, usando carta, que é muito interessante para você criar aí uma... Tipo assim, que você tenha certeza que aquilo realmente é aleatório. As pessoas, não, as pessoas têm que tomar cuidado que quando a gente fala em aleatoriedade dentro é, do mundo digital, é muito difícil você encontrar algo realmente aleatório. Por quê? Porque é, entendeu? Você vai sempre necessitar de, sei lá, de uma movimentação do mouse... Do, da data, da hora, do local onde você vive, do IP, enfim. Vai ter alguma informação que não é aleatória, que juntas vão formar alguma coisa que é próximo da aleatoriedade para gerar as chaves, para gerar as seeds é, que você tem. Então, não é uma verdadeira entropia. Então, eu recomendo sempre para as pessoas que se você quer alguma coisa realmente que tenha uma, uma entropia, que tenha uma, uma dificuldade, que você garanta que seja realmente aleatório, faça no, no, no analógico, entendeu? Joga dado, joga é, moeda, joga em baralho, faz, pega o baralho, faz um, sei lá, jogando cacheta, você pega ali os o que saiu, anota num, num papel para depois você usar isso aí para você fazer suas, as suas, é, as suas CIDs, né? E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é, se você tem uma carteira que dá a possibilidade de você colocar a passphrase, coloque a passphrase, porque é uma coisa a mais, é uma aleatoriedade a mais, que você garante que as pessoas não vão conseguir acessar os seus bitcoins. Sempre adicione mais segurança. Ah, isso significa que, basicamente, a pessoa vai é, ter a garantia de que ninguém vai acessar? Não, é uma, uma, uma camada a mais. É a mesma coisa que você ter uma casa, sua casa é 100% protegida, mas você coloca lá uma serpentina no, 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 em volta da sua... Do, do seu muro, para você ter uma, um adicional de segurança. Então, é mais ou menos isso que a passphrase dá para você. Qualquer coisa que aumente a sua segurança e não cause um problema é, para você encontrar, é, é, assim, você diminui um pouquinho a comodidade para ter um aumento maior de segurança, o custo-benefício compensa, então a pessoa deve fazer isso aí. Então, se a pessoa consegue, se a pessoa não tem, tipo, a pessoa é 100% leiga, usa o que está na, 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 o que vem, entendeu? De, de seed lá, é, das carteiras, que não é uma, uma entropia perfeita, mas é uma entropia. Se a pessoa é, tem um conhecimento que ela já consegue acessar, já consegue baixar essa, esse, esse arquivo, esse... HTML para ela conseguir criar a passphrase e o mais importante de tudo, se você for fazer isso, se você for criar a sua passphrase no computador usando isso aí, ao invés de você fazer as continhas lá para pegar os, as, as palavras dentro de 2048, caracter, 2048 palavras, se você vai usar esse, esse arquivo, é... Saiba de uma coisa, você faça isso num computador que está ausente da internet. Porque se ele estiver conectado na internet, existe uma possibilidade de alguém conseguir acessar essa informação. Então, sempre que você faça, esteja 
desconectado de qualquer coisa, porque pode ser que, a, que aquela, aquele computador esteja infectado com o backdoor ou com o keylogger, e de nada vai adiantar você fazer um, o, o, usar isso aí para você ter uma passphrase, para você criar uma entropia, sendo que tem alguém vendo essa informação. Então, sempre que vo se você quiser, você faz isso aí e, e você é, tenha, esteja desconectado da internet para você fazer isso aí. É, ou você pode simplesmente fazer na mão, né? Você tem como tem alguns alguns jeitos de você conseguir usar essas aleatoriedades para você criar uma palavra de 0 a 2048, e aí você pega na lista, você vê quais são essas palavras, e você anota num, em um caderno, em algum lugar, sempre fora, pelo amor de Deus, tá? Não use o mundo digital para você anotar suas CIDs, sempre analógico, sempre tenha anotado em mais de um lugar, guarde esse negócio em um lugar diferente, e deixe lá, e mantenha lá, e não mexa nunca mais. Então, sempre tenha isso aí. Lembrando que qualquer coisa que você fale de segurança, sempre que você conseguir, traz, traga do digital para o analógico, e não vou, não, se possível, não use o digital. Sempre deixe no analógico. Então, o máximo que você deixar no analógico, e se você deixar no digital, que você precisar colocar no digital, que seja no digital não conectado porque aí você tem total garantia de que ele está isolado e que você garante que somente algumas pessoas que estão naquele determinado recinto conseguem ter acesso àquele, àquele, àquela informação. Certo. Você acha que a gente fala também de multisig? Porque, no fundo, eu já ouvi pessoa falar que um passphrase é um mini multisig, que o um multisig é, que sei lá, que ter o SID com passphrase é um multisig 2 de 2, em vez de ser uma assinatura só. Então, o que, que você acha de explicar o que, que é um multisig também e se você... Porque assim, eu já vi muita gente criticar que multisig é muito legal, mas que no fundo acaba tendo um risco maior da pessoa se confundir e fazer cagada do que ela confiar numa entropia um pouco menor como uma assinatura, duas assinaturas com passphrase. Então, explica o que é multisig, mas também não precisa entrar em tanto detalhe operacional técnico, porque isso, eu concordo com você, que se a gente quiser falar no Zoom In, perde uma podcast inteira só com isso, e que para quem já está querendo fuçar tão embaixo assim, é mais fácil passar dois ou três tutoriais do, no Bitcoinheiros, na toca do Dove, que ajuda os caras melhor. Ah. Não, beleza. Assim, de um jeito bem simples, tá? Qual que é a diferença de você ter um, uma carteira unisig, de uma assinatura só, de uma multisig? Então, imagina assim, ó. É a mesma coisa que você tiver, é, tiver um cheque. Então, você tem um cheque lá, que você vai pegar esse cheque, vai falar que você está passando essa quantidade de bitcoins, de, desse dinheiro, para uma pessoa e você vai assinar esse cheque, certo? Então, imagine que numa transação comum de uma assinatura só, você fala assim, olha, eu, né, Coreia, que é, ou melhor dizendo, eu, portador dessa carteira tal, 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 definida aqui, é, passo para o portador dessa carteira tal, 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 a quantidade de tantos satoshis. E como eu garanto que essa, esse cheque é meu, através da minha assinatura. Então, eu pego a assinatura, assino, destaco esse cheque, coloco lá na rede do banco, o banco vai pegar, vai olhar, vai falar, não, beleza, vai dobrar esse cheque, vai debitar da minha conta e adicionar a, a conta, da, vai acreditar esse, essa quantidade de satoshis na conta da outra pessoa. Qual que é a diferença disso para um multisig? A diferença é que você, no multisig, você vai ter que ter assinatura de mais outras pessoas, que no caso não são pessoas, são carteiras, certo? Então, o multisig é isso, você ter mais de uma carteira para assinar, para garantir que essa transação seja enviada, para que os fundos sejam retirados 
dessa determinada carteira, desse determinado saldo, dessa UTXO, e mandado para outra pessoa. Então, é isso que é multisig. É você adicionar mais assinaturas para que ela seja enviada. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, para que esse cheque seja feito, você tem que ter os dados do... Assim, vamos colocar assim, as informações das outras carteiras. Então, você não consegue gerar uma carteira, gerar uma, uma, você não consegue nem gerar um boleto do, do, do cheque sem as informações da, sem as, todas as, as carteiras que você está fazendo para assinar esse cheque. Então, pensa que você precisa do, vamos, vamos trazer para o mundo real, né, do, do mundo aqui. Pensa que você precisa do CPF e do nome de todas as pessoas que vão ter que assinar esse cheque. Então, se você fizer uma assinatura, de, fizer um cheque de três pessoas, onde as três têm que assinar, você precisa da informação dessas três pessoas. Você e mais duas. Se você não tiver a informação de uma dessas pessoas, ou tiver uma informação errada de uma dessas pessoas, você não consegue criar o cheque, consequentemente, você não consegue é, movimentar a conta Uh, movimentar o Satoshi. Então, esse é o problema de você ter uma carteira multi-assinatura. Você precisa de informações dessas três, dessas três carteiras que você criou, você precisa dessas informações. E se você perder uma dessas informações, você está na roça. Você não consegue movimentar e aqueles bitcoins são perdidos para sempre. Então, esse é o problema. Você aumenta a complexidade e você aumenta o risco de você perder qualquer coisa desse tipo e você se ferrar. Então, esse é o problema da carteira multisig. E a multisig, ela não necessariamente você precisa dessas três pessoas para assinar para você criar aí, para você fazer a transação. Você pode ter três pessoas, três assinaturas, e você precisa de apenas duas delas. Ou você precisa de uma delas. Só que isso cria, logicamente, é não aumenta a segurança, mas diminui a segurança. Porque para uma pessoa conseguir movimentar os seus satoshinhos, numa carteira multisig 3 de 2, por exemplo, ela precisa encontrar, não só, ela tem que ter as, as informações das três carteiras, só que ela precisa ter acesso a duas delas. Eu posso ter os seus dados e os dados das outras duas pessoas e ter somente o, o assinar, né, ter a assinatura dessas duas, outras duas pessoas e não ter a sua, por exemplo. E eu consigo ter o acesso. A ah, Coreia está muito difícil, está muito complicado. Mesmo assim, você fazendo a analogia do cheque. É, é complicado. É complicado. É uma coisa difícil de entender. Mas, de uma maneira geral, uma carteira multisig... É isso, é você ter múltiplas assinaturas de várias outras carteiras para você conseguir movimentar o conteúdo daquele, da, da, da carteira em si, que é a junção dessas três carteiras. É como se você tivesse uma conta conjunta, onde você precisa ter você e sua mulher, ou você e seu esposo, estarem de acordo para você movimentar a conta, certo? É, então, isso é o multisig. É, por que que... Às vezes, você ter uma carteira multisig é pior do que você ter uma carteira de 24 SIDs, uma, uma Unicid, uma, uma, uma Unicig, aliás, uma carteira de uma única assinatura com uma passphrase é, em comparação a uma carteira multisig. Porque a multisig, se você perder qualquer coisinha desse tipo, é, de, de, dessas informações, você perdeu seus satoshis para sempre. Então, você tem que ter muito mais cuidado. Então, você tem uma comodidade absurdamente abaixada, diminuída, para um aumento grande de segurança. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, um jogo de 24 palavras, é, de duas carteiras ou três carteiras diferentes, pegar essas três carteiras, colocar em, por exemplo, na minha casa, na casa dos meus avós e na casa dos meus pais, mesmo que se o meliante conseguir as minhas 
chaves, ainda ele, ele vai precisar das, das duas chaves que estão em outros lugares, em, outros, é, em, em outras localidades diferentes, que pode ser outros países, que pode ser outra cidade, que pode ser em outro lugar completamente diferente, e ele nunca vai ter acesso a essa carteira. Às vezes isso é bom, mas você saiba que se para você movimentar essa carteira, você tem que ter as informações que estão nesses três lugares diferentes. Então, se você precisar um dia é, fazer o backup dessa carteira, você tem que pegar essas informações desses três lugares e conseguir juntar essas informações para você conseguir gerenciar, para você ter essa conta. Então, para você, você movimentar essa, essa, é, essa conta conjunta, aí, esse multisig, essa, essa carteira multisig. Então, é, como é muito complicado e não é uma coisa simples, as pessoas precisam entender que talvez não seja interessante. E por que, que é mais interessante você ter 24 palavras e uma passphrase? Porque assim, é, se você pega essas 24 palavras e divide ela em, em, duas, em dois backups diferentes e coloca um na sua casa, na casa dos seus pais, você automaticamente você criou aí quase que uma, entre aspas, uma multisig, porque você precisa dessa informação, mas a informação da casa dos seus pais para juntar para você ter sua carteira. Então você consegue criar essa mesma ideia do multisig é, quebrando na metade as informações e distribuindo essa metade num mundo analógico, logicamente, na, ca na sua casa e na casa dos seus pais. E além disso, você pode ainda colocar uma passphrase, que seria mais uma frase, uma dígitos ou qualquer coisa assim, aleatório ou não, que a pessoa nunca vai, tipo assim, a pessoa precisa, é, é, ela não só precisa dessas informações, mas ela precisa saber mais essa palavra para ter acesso a, a, aos seus dados, para ter acesso à sua carteira, aos seus bitcoins. Então, às vezes é muito mais fácil você ter essa, essa, é, é, ter essa distribuição de quebrar no meio o, o, as, as palavras, colocar uma, uma parte na casa dos seus pais, uma parte aqui, ou, uma, ou deixar metade com a sua esposa, metade com você, e ter a passphrase e pronto, do que basicamente você ter uma multisig da vida. A multisig é só muito interessante, aí você fala assim, ah, não, mas por que que então tem multisig? Por que que ela é importante? Ela é importante para, por exemplo, vamos supor, é, você tem uma empresa, você e seu sócio, é, vocês têm Bitcoin na empresa, só que você tem medo que seu sócio roube os seus Bitcoins da empresa e suma do mapa. E você também tem medo, é, o seu sócio também tem medo que você faça isso. Então, para que a o saldo seja retirado da carteira de vocês, você precisa, vocês dois precisam estar em comum acordo. Então, o que você faz é criar uma carteira 2 de 2, onde ele precisa assinar e você precisa assinar para que esses bitcoins saiam da carteira de vocês para vocês conseguirem fazer alguma coisa. Então, é por isso que tem a multisig. É quando você precisa de mais pessoas para movimentar esse dinheiro. Entendeu? Então, é isso e dependendo da pessoa, dependendo do nível de conhecimento dela, técnico e de não só técnico, mas organizacional pessoal, é mais interessante ela ter uma, uma chave, uma seed de 24 palavras e mais uma passphrase do que ter uma carteira muito sig. Enquanto você estava falando, uma coisa que a gente não falou, mas que é bem simples, então eu nem vou fazer uma pergunta para você, eu vou só fazer um adendo aqui, é que também faz mais sentido guardar as suas palavras no, é, no metal do que no papel, né? Porque se sua casa pega fogo e você guardou no papel dentro de um porta-retrato ou dentro de uma caixa de sapato, você automaticamente perdeu sua carteira também, então... Assim, das maneiras que eu já, eu particularmente conheço de guardar palavras, é escrever no metal e pôr o metal dentro de um ziplock sempre foi minha favorita, assim, se a pessoa tá pensando em enterrar ou qualquer coisa do, do gênero. Sim, sim. É uma boa, é uma, assim, eu, 
Eu ganhei do pessoal da Stackbit o, a, a carteira de metal deles. É muito boa, porque você só precisa fazer alguns pontos e é muito fácil de você fazer o backup. Você pega esse, essa, 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 esse backup que você fez e se você tiver um terreno, você pode enterrar. Ou se não, você pode simplesmente deixar num lugar muito difícil das pessoas acessarem e, se necessário for, se, tipo assim, pegou fogo, a sua casa inteira você consegue, aí com uma retroescavadeira, você consegue encontrar esse backup. O problema maior de, das pessoas colocarem em papel é porque ela papel é, 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 não é uma coisa durável. Então, ela precisa, se ela fizer um backup, ela precisa fazer vários backups, deixar em lugares diferentes, porque papel é jogado fora rapidamente por qualquer pessoa. Então tem que sempre tomar cuidado com relação a isso também. Cara, eu tava pensando aqui, você acha que falta falar alguma coisa mais específica sobre o Bitcoin ou sobre o OPSEC de uma maneira geral ou você acha que a gente já cobriu bem? Porque pelo menos que eu fui pensando do Bitcoin não me veio mais nada na cabeça. Cara, eu acho que a única coisa que eu sempre falo para as pessoas é, depois que eles entenderam o básico do básico do básico, é, eu recomendo que todo mundo aprenda o que, que é uma, uma, uma cold wallet ou uma carteira fria. Tenha uma carteira fria, que o próprio Bitcoinheiros mostra como você tem uma carteira fria, usando o Tails e o Electrum. Entenda, tenha essa carteira fria, é, tenha uma watch only, uma, uma carteira watch only, que você pode usar com a Blue Wallet, por exemplo, para você ver o que está acontecendo nessa sua carteira fria e pronto. Eu acho que se a pessoa tiver uma carteira fria, tiver uma, um backup bem feito dessa carteira e tiver uma carteira watch only no celular, para ela sempre pegar e ser mais fácil para ela mandar o, o endereço para o para o P2P mandar os bitcoins que ela for comprar para colocar lá, cara, eu acho que isso aí é tipo, você resolve 90% de todo o problema que, que você tem com todos os tipos de hack que aconteçam no, no, no bitcoin. E uma coisa importante que eu até tuitei hoje sobre, sobre isso, é o seguinte, é, 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 nunca na vida você coloca o endereço em um lugar onde você vai mandar ou em um email, num, num lugar que num, num site, num formulário é, compartilhado com alguém, não, você nunca vai colocar suas CIDs nesses lugares, porque é o que você precisa fazer para você perder a sua, o, o, os seus bitcoins. É, o hacker, ele só precisa que você dê essa informação. Ele vai pegar de algum jeito. Ou ele vai acessar seu computador, ou ele vai hackear seu computador, ou ele vai ter um vírus que ele vai colocar, um keylogger da vida, ou ele vai mandar um formulário e você vai pegar esse formulário, vai colocar os dados lá, vai colocar suas seeds lá e você vai mandar para ele e ele vai pegar essa informação para ele. Então, sempre entendam isso. É, para você perder seus bitcoins, só é possível se você der as suas seeds e a sua passphrase para uma outra pessoa. Se você não der, você tem a garantia que os seus bitcoins estão seguros. Então, sempre pense nisso. Sempre tenha isso em mente. Se você não der os seus se você não der a, seus, a, a sua seed para ninguém, ou cadastrar essa seed em qualquer lugar, ou digitar essa seed em algum lugar, você tem Ou a garantia de que papel ninguém... também, né? É, então, tirar a foto do pelo amor de Deus... Não digitaliza nunca essas palavras em hipótese alguma de nenhuma forma, no fundo. Né? Exato. Não tira foto, não faça nada, entendeu? Escreva como se você estivesse escrevendo, sei lá, uma carta de amor com 16 anos no meio de uma sala de aula que todo mundo vai te zoar se você conseguir... É, se alguém vê o que você está escrevendo, entendeu? Então, coloca assim... Fa faça, faça uma cabaninha com cobertor, de, escreva essa palavra no, no papel ou, ou bate ela no, no, na, na stack beat lá, deixa ela gravada no, 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 em algum lugar, onde só você saiba e pega isso 
e guarda. E nunca mais coloque em nenhum lugar possível e imaginável a não ser na sua carteira fria. E pronto. Entendeu? Se você fizer isso, você garante que seus bitcoins estão a salvo. Entendeu? O, o phishing, a, a, as pessoas perdem dinheiro por conta disso. E eu falo porque eu já perdi, só que no meu caso eu não perdi, logicamente eu não perdi Bitcoin, eu perdi reais por conta de um estelionatário que o filho da mãe, ele conseguiu pegar os meus dados que foram, é, que foram disponibilizados, que foram vazados de um banco, ele pegou esses dados, ele tinha todas as minhas informações, ele pegou o fato de, de eles terem tentado acessar minha conta há uma semana atrás, eles pegaram isso, juntaram tudo, juntou meu medo do negócio, eles conseguiram que eu desse acesso à minha conta e eles conseguiram tirar um valor que não foi um valor alto, mas também foi um valor que, logicamente, né, qualquer valor que retirar que você perde é um valor que você perdeu, que poderia ser usado para outra coisa. Então, foi um valor que foi retirado, mas eu consegui ressarcir depois com o banco. Mas eu consegui. Se, talvez eu não conseguisse. E é por isso que eu falo para as pessoas, vocês têm sempre que tomar cuidado. Se eu não tivesse passado por isso, hoje em dia, qualquer pessoa que chega para mim e fala assim, ah, não, é que eu estou falando do banco tal. É, é, uma, é um telefonema que o cara fala assim, ah, não, eu estou falando do banco tal. Eu bloqueio. Eu, bloqueio, eu desligo e bloqueio o número. E se o cara tentar falar comigo no WhatsApp, eu bloqueio o WhatsApp. E bloqueio o Telegram, bloqueio qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu já aprendi. Só que eu quero que as pessoas não passem por isso, que não tenham que passar por isso, que não tem que perder dinheiro, porque eu já conheço gente que já perdeu muito dinheiro. Algumas pessoas que já perderam o preço de um carro e outras que perderam o preço de quase uma casa por conta de estelionatário. Eu não preciso, tipo, eu não quero que as pessoas percam essa quantidade. Então, para que elas não percam, elas precisam aprender. Para aprender, eu, eu sempre falo para as pessoas, tomem cuidado, não sejam cabaço que nem eu fui, sejam melhores do que eu, entendeu? Cara, perfeito. É, só para falar uma coisa, então, para encerrar, que essa sua ideia de você ser cabaço é... Sei lá, se você é, todos nós que viemos depois somos mais, porque... Não sei se eu falo no nome só meu ou no nome de vários outros plebs que aprenderam Bitcoin, conheceram Bitcoin e, sei lá, foram se informando e tendo uma informação melhor do que só uns caras mostrando risco em gráfico com canais como o seu. Tipo, pra mim, você e os bitcoinheiros foram essenciais, cara. Então, eu entendo essa humildade, mas ao mesmo tempo... É engraçado, porque, sei lá, trabalhar na internet você não sente tanto retorno, né? Tipo, eu sempre fico meio de cara quando alguém comenta da podcast ou qualquer coisa assim, porque pra mim é quase como se eu estivesse falando com uma tela, assim. O que você falou, acho que foi com o Berto, não lembro, que nada impede de você ser uma inteligência artificial ou eu só estar tá maluco conversando com uma tela, assim. Então eu boto fé que você não vê, veja a dimensão do resultado que você está causando, mas, tipo... Vendo de fora, com certeza eu tenho essa dimensão, tipo, sabe, outros amigos meus já, sei lá, muitas vezes compartilham YouTube, pode, é, texto, coisa do Visão Libertária, sempre tá lá Coreia. É, minha mãe, dia desse, sei lá, obviamente mãe quer saber as coisas, eu mando uma outra coisa de Bitcoin, do nada ela manda um texto totalmente aleatório, um texto não, um tweet totalmente aleatório que era seu. Que eu nem lembro <risos> o tema e não tinha nada a ver com Bitcoin, assim, era só coisa da vida como um todo, sabe? Uhum. Então, só para te falar que essas raízes estão fixando, assim, elas estão se espalhando e estão deixando resultado, sim. Cara, é, eu fico muito... Sempre que, é o, é o que você falou, a gente não... Às vezes a gente fala, a gente fala de, é, é, a gente faz um vídeo, a gente faz um, uma explicação, a gente faz um tweet, a gente faz um space, que tem lá algumas dezenas de visualizações, algumas centenas de visualizações, algumas, às vezes nem centenas, alguns spaces que eu já fiz e que foi duas ou três pessoas, eu fiquei falando por duas horas, mas assim, é, o meu ponto é, alguém está ouvindo, e eu 
vou, tipo, se uma pessoa estiver ouvindo, eu vou falar. Porque eu não sei quem que é essa pessoa, eu não sei se ela tá ouvindo ou não, ela pode não estar tá ouvindo, ela pode simplesmente estar tá lá e pronto, acabou. Mas se eu conseguir impactar uma, uma única pessoa, para mim já tá ótimo. Porque, é, que nem você falou, né? Ah, se você é, é cabaço, você falou que era cabaço, que, o que a gente é? É exatamente isso. Eu não quero que vocês sejam um cabaço. Não quero que vocês é, é, caiam no mesmo conto que eu caí. Vocês não podem cair. Vocês têm que ser melhor do que eu. Vocês, é, eu conto os casos de vida. Eu conto as, as beiçadas que eu dou. Eu conto tudo. Eu não, eu não deixo passar. E uma coisa que eu falo para as pessoas. Ser anônimo, você aprende uma coisa que é arrancar o ego do, do, de você. O ego é uma coisa que faz muito mal. E quando você é anônimo, você não tem o ego, porque você não tem... É, 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 não, ele não existe, entendeu? E o fato de eu ser anônimo me permite simplesmente mostrar os erros que eu cometi. Eu já falei de, de, de erros que eu fiz tentando ganhar muito dinheiro fazendo trade é, com, com derivativo e eu, e eu tomar um, um hack e perder. A minha sorte é que eu tinha uma eu sabia o que eu podia perder e eu perdi, tudo bem, vida que segue. Eu, eu já falei que eu caí em vários esquemas de pirâmide, eu já falei que eu caí é, é, em estelionatário, em conto de estelionatário, eu já perdi muito dinheiro na minha vida. E eu não tenho, eu não tenho é, é, vergonha de falar. Porque eu só teria vergonha de falar se eu caísse de novo hoje. hoje. E eu não caio. Hoje, tudo que eu perdi foi o suficiente para eu aprender. E eu quero que as pessoas não percam esse dinheiro. Eu quero que. Eu sei o quão, o quão suado eu tive que, faz, que, que trabalhar depois para conseguir todo o valor que eu perdi. E eu não quero que as pessoas tenham que trabalhar muito, porque já está. Cada dia que passa está pior para a gente reaver aquilo que a gente perde. Então, meu objetivo é esse, é tipo assim, é, tentar trazer para vocês o máximo de conhecimento que eu tenho, mostrar para vocês, mostrar que às vezes eu estou errado também e que eu estou lá para aprender, porque eu não sou, que nem eu falo para todo mundo, eu sou uma pessoa igual a vocês, tipo, eu não sou um ente, um, um, um cara, nossa, inteligentíssimo, um cara diferenciado, um cara que se põe num, num altar, num, num pedestal não, eu não sou eu sou um cara do meio, eu sou um cara igual a todo mundo, a única diferença entre eu e vocês é que eu tenho um, um pouquinho mais de referência, eu tenho e assim, não é conhecimento, não é inteligência não, é que eu tenho referência de pessoas que sabem muito mais do que eu, e eu não, 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 não deixo isso para mim não eu quero que vocês saibam, quero que vocês aprendam com essas pessoas e que vocês aprendam muito mais do que eu. Eu não quero... É, é, uma coisa que eu acho absurdo, e assim, é, o pessoal do Bitcoinheiros, tem, tem, tem muita gente na, na internet que, não, que tem essa, essa visão, que fala, que comenta, que cria comunidade, que discute, que faz com que as pessoas tenham um, um, um conhecimento para além daquilo que eles, que eles conhecem, porque assim, o que você vê muito hoje é o seguinte, é o cara que ele quer que você saiba até aonde ele está. Ele, ele tem que ser o melhor. É, e você tem que ser, se você está seguindo ele, você tem que ser abaixo dele. Se você vê, é, é a maioria das pessoas é assim. Eu não quero isso. Eu não, 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 eu não tenho esse... É, essa vontade de ser o melhor de todo mundo. Muito pelo contrário, eu quero que tenha muito mais gente com, com conhecimento maior do que o meu, porque um monte de gente tendo muito mais conhecimento maior do que o meu, eu vou, eu vou, eu vou saber mais também. E é o que eu sempre falo para as pessoas, tipo, é, o meu conteúdo lá, eu, eu, eu traduzi dois livros de graça, e assim, eu não estou tô, não tô querendo esbanjar é, que, ah, eu fiz isso, porque... Não, é... Eu fiz isso por conta que a comunidade, ela foi muito... É, a comunidade do Bitcoin é a comunidade que mais abraça, mais acolhe você. Ela não quer saber quem você é. 
Se, se você tiver uma dúvida, é só você ver. Se você tiver uma dúvida, por mais burra que seja, ou, ou não, não existe dúvida burra, mas tipo assim, por mais ignorante que seja essa dúvida, se você postar, ou se, vo, é, se você postar no, no Discord do Bitcoin lá, se você postar no, no, no Twitter, se você postar no, no fórum do Bitcoin Talk, vai ter alguém que vai lá e vai ter o tempo que for para te explicar como é que funciona. Você não vê isso em outro lugar. Se não fosse essa galera, se não fosse é, tipo assim, duas ou três ou cinco ou dez ou vinte, eu não sei quantas pessoas me ajudar, tomar um tempo, dar o um tempo para me explicar, para me mostrar, para me dizer como é que funciona, eu não sabia, eu não estaria aqui. Então, o, 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 tudo que eu faço para a comunidade, que nem ah, eu faço meme, faço meme, eu faço zoeira, eu falo sobre coisas que não tem nada a ver lá no Twitter, falo mesmo, porque também tem, tem motivo de descontração, mas assim, é, eu fiz o, o, o. Eu faço todo o conteúdo que eu faço, eu, eu, eu faço as, as, a, as traduções dos, dos livros, porque é um jeito que eu tenho de retribuir a comunidade pelo que a comunidade fez para mim. Talvez eu não retribua para as pessoas que me ajudaram, mas talvez que seja a base para que outras pessoas é, usem para tipo, ter a base de conhecimento delas e, e que o meu conteúdo seja o, o, o básico para elas, elas começarem. E que no futuro eu espero que essas pessoas criem tenho, deem pelo menos um, um pegue um pouquinho desse tempo delas e ensinem uma, as outras pessoas e que isso seja uma coisa tipo de pirâmide financeira né eu ensino para duas pessoas que a outra pessoa ensina para duas que assim vai e a gente consegue chegar na hiperbitcoinização esse é o meu é, é, isso é o que eu quero é só isso que eu quero eu não quero mais nada é, é, é saber que ah, eu ajudei as pessoas e que o, a ajuda que eu tive, que o, 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 os benefícios que o Bitcoin trouxe para as pessoas seja igual ao, aos benefícios que o Bitcoin trouxe para mim. Se o Bitcoin ele, ele foi um divisor de águas na minha vida, ele foi um ponto de inflexão totalmente positivo, porque ele não só mudou a, o, o, o meu jeito né, de... Assim, meu, alguns pontos relacionados à segurança, privacidade, que eu já tinha um pouco forte, mas também em outras questões da vida, como, sei lá, vontade de ter filho, que eu nunca tive e agora eu quero, é, vontade de, de, ter, de mudar, a, a, ele, ele muda totalmente a sua vida, ele muda totalmente a, a, visão, a sua visão do mundo. Antigamente eu era uma pessoa que era, tipo, falava assim, não, o mundo está num caos, a gente vai tipo, o meu ponto aqui é, é ficar menos, no menos pior possível. O Bitcoin eu percebo que não. O mundo não tá no caos. O mundo tá muito bem. Apesar dos pesares. E que o futuro ele não é um futuro ele, ele vai ser num, num curto prazo, ele vai ser um futuro muito, muito, muito ruim. Mas no longo prazo, ele vai ser um futuro muito, muito, muito bom. E, tudo, e, e a gente deve graças a tudo isso ao próprio Bitcoin, porque, como a gente sempre fala, todo Bitcoinheiro fala, o Bitcoin ele conserta isso. Se o Bitcoin não conserta, consertado está. É, não podia falar melhor, cara. Então só, sei lá, só agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui e te deixar um abração, Coreia. Muito obrigado por tirar esse tempo para ensinar todo mundo a cuidar melhor da própria segurança, cara.
Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? Bom, antes do podcast, começar fazendo um anúncio. O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que... Bom, eu gosto bastante, eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessório, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com Satoshi, vocês podem usar o cupom Explica Bitcoin e com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto usam o cupom explica bitcoin que vocês ganham mais 10% de desconto totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição, mas é refugiobitcoin.com.br. Bom, agora vamos para o podcast mesmo. Salve, salve bitcoinheiros e bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? Esse é o 18º episódio do Sessão de Hopium, o lugar que a gente vem trocar ideia e compartilhar o nosso autismo, explicar por que a gente gosta tanto do Bitcoin de vários pontos de vista diferentes. Para esse capítulo, para esse episódio, eu chamei o entusiasta Bitcoin, que já participou de uma sessão temática sobre o mercado financeiro, o Coreia, que... Acho que esse é, todo mundo conhece, quase dispensa apresentações, mas é importante apresentar. Ele é um desses caras que já compartilhou tanto conteúdo que provavelmente, sei lá, depois dos bitcoinheiros, deve ser um dos que mais orando pilou pessoas por aí. É um mestre, pelo menos para o pessoal do meu ano e pessoal mais jovem que entrou, o Coreia está nessa posição de mestre, assim, então muito legal ter ele. E o Norbert, que é um plebe, acho que ele é bem essa definição de plebe que quase ninguém conhece, mas quem conhece, sei lá, a gente já foi comer junto, já fomos no stand de tiro, assim, é um ótimo bitcoinheiro desses que é um diamante que estava escondido e eu sempre acho legal conseguir dar voz para essas pessoas que assim a gente consegue ir mostrando as diferentes pessoas que compõem a nossa bolha, assim, né, mostrar... Não sei, dar voz a todos os plebs é um negócio que eu sempre busquei fazer e a ideia do Sessão de Hope é justamente essa. Então vou começar aqui o episódio passando a palavra para o entusiasta e pedindo cara, se apresenta aí, conta um pouco da sua história, quem é você, como você chegou aqui na Toca, é, que ano você começou a entrar na Toca, assim, para o pessoal se situar e saber com quem ele está falando. Salve. Então, uh, eu entrei no Bitcoin em 2017, foi no mesmo período que eu comecei a ler e pesquisar sobre a escola austríaca de economia, mas eu ainda não tinha feito a correlação entre o Bitcoin e a escola austríaca da forma que deveria ser. Então, eu acabei entrando no mercado tradicional, é, no mercado financeiro, e segui a carreira de assessor de investimentos até 2020, e foi quando eu mergulhei mesmo na toca do coelho, né, e entendi, cara, é, o sistema fiat, tudo isso daqui realmente vai ruir, e só existe o Bitcoin. Foi daí que eu comecei a dedicar mais tempo para entender o Bitcoin e entender as consequências que isso é, vai gerar no futuro. É, então foi assim que eu comecei a entrar mesmo, mergulhar fundo na toca do coelho. E aí eu fui no Twitter e pesquisei, bom, vamos ver quem que fala sobre isso aqui. Eu não, não conhecia o Bitcoin Twitter, eu seguia só aqueles Faria Limits tradicional, né? 
Daí eu conheci alguns perfis lá e fui entendendo, fui entendendo e mergulhando cada vez mais fundo. É isso. Você seguia aqueles caras tipo Henrique Breda, Luiz Alves. Eu seguia eles também, o Botafogo. Cara, segui. Os caras pareciam geniais, né? Tipo, eu, Sim. eu sempre falo isso e é muito engraçado, mas tipo, o Henrique Breda foi o cara que me explicou o que era inflação de ativos. Tipo, ele entende parte dessa lógica de inflação e de como a emissão monetária distorce a economia. Eu não lembro se ele chegou a falar em termos de emissão monetária, mas ele entende que o problema é inflação de ativos, só que ele vê muito como commodity o resultado disso, a solução para isso, e não vê o Bitcoin como essa commodity. É engraçado, assim, para ele ser considerado um hater e, ao mesmo tempo, ele é um cara que me ajudou a ver, tá ligado? Tipo, na Cinta Lab é outro desses caras que é engraçado. Tipo, muitas das coisas que me levaram até o Bitcoin, eu aprendi com na Cinta Lab. Tanto no Cisne Negro, quanto no Antifrágil. Tipo, eu acho ele genial Sim. como escritor. É, é muito curioso, né? Muito paradoxal. Inclusive, o Henrique Breda foi um cara que eu admiro, apesar dele ser... Falar publicamente contra o Bitcoin, ele... Tem umas ideias assim que parece que ele está próximo de virar a chave, né? Mas ao mesmo tempo, pelo discurso dele, você vê que ele está distante. É, quando eu era assessor, o Henrique Breda às vezes fazia umas palestras para os assessores da XP, né? Daí, numa dessas, é, dessas lives dele, ele explicou sobre esse, essa inflação de ativos. E também ele explicou como que as empresas da Bolsa, da Bolsa, no caso, brasileira, ela, elas são beneficiadas com, com a pandemia, no caso. Porque são as empresas que estão ali próximas da impressora, né? E aí eu fiquei observando, pô, como é que o cara... Entende isso, entende que essas empresas, elas são monopólios, né, entre aspas, por conta da impressora, mas, ao mesmo tempo, ele não desconfia do sistema como um todo. Você já viu aquele texto, Por que os Faria Limers rejeitam o Bitcoin? Pra mim ele dá essa resposta, cara, tipo, é, as pessoas que sempre tiveram dentro do sistema, elas não têm incentivo pra ver que o sistema é cagado, elas sempre foram bem recompensadas pelo sistema, né, elas não têm esse pensamento mais antissistema, assim, mais, sabe, elas não têm nenhuma pulga atrás da orelha, eles realmente confiam. Exato, funciona pra eles, né, o cara é gestor de um fundo de... Pô, um dos maiores fundos da XP. Daí você pensa, digamos que ele caia na toca do coelho. Será que ele assumiria isso em público? Eu acho que ele nunca nem vai dedicar tempo suficiente para cair na toca do coelho, porque é isso, tipo, ele já tá tão bem acomodado no sistema tradicional que qual é o como ele vai arrumar uma desculpa para dedicar 100, 200 horas para estudar o Bitcoin? É difícil, tá ligado? Essas pessoas estão no, tão no ritmo do dia a dia que acho que elas nem conseguem dar um pause e falar Puta, calma lá, isso aqui faz sentido, eu preciso estudar a fundo. Tipo, é muito mais fácil você só descartar e falar Não, isso aqui eu vi há dois, três anos atrás, não fazia sentido, não faz sentido ainda. E o cara não percebe que na verdade há dois, três anos atrás ele que não entendeu. É, faz sentido. Só que assim, se você vê os textos que ele posta lá no Instagram, ele fala bastante sobre a escola austríaca. Alguns autores, né? Cara, ele é então, fã... Yes. Desculpa. Ele é fã da, da Ayrhand também. Ele fica recomendando a Sim. Revolta de Atlas. Tipo, ele tem muitas características que fazem sentido na visão de mundo de um bitcoinheiro. É muito engraçado que as outras são tão opostas. 
Sim, exatamente. Mas talvez aí seja uma questão de tempo até que ele... Uma hora ele entenda, né? É, é aquela história. Tem que ver se vai acontecer uma coisa que doa pra ele, pra ele ter a motivação de correr atrás. Ou se ele é curioso, né? Que ainda não sendo curioso, ele poderia correr atrás sem estar com dor, mas... Geralmente é pessoal mais fodido que corre atrás, né? Tipo, o brasileiro e argentino correm muito, mais, muito mais atrás do Bitcoin do que um alemão. É meio que a mesma lógica. Bom, deixa eu... É, e... Desculpa, fala, fala. Não, só ia ressaltar aqui que ele ficou famoso, assim, mais pela, pelo investimento na Magazine Luiza. Que agora foi por água abaixo. Mas ele deve ter feito uma balanceada de portfólio e ter ido descascando os lucros, provavelmente, né? Não, eu não sei, eu tô por fora. É, eu também, eu não acompanho. Mas eu vi, a Magazine Luiza voltou a... <risos> tá pedindo carnezinho, né? <risos> Bom, falando em carnezinho, vejam o meme do... Acho que foi o Billy Knight que fez, não sei se vocês viram, uhum. mas meme muito bom do... Dela como política pedindo para as pessoas pagarem imposto para os políticos continuarem podendo viver uma vida de luxo em cima da gente. Nossa, o meme ficou genial, assim. Sei lá, vocês viram, mas vocês não viram, vejam. Ô, Coreia, deixa eu passar a bola para você agora. Você apresenta para o pessoal que está ouvindo, sei lá, conta um pouco quem você é, como você caiu na toca... Quer dizer, sem comprometer o seu OPSEC, né? Conta um pouco da sua trajetória, quando você caiu na toca, sei lá, o que você achar que o povo tem que saber de você. Oba! Bom, do... para quem não me conhece, eu sou o Coreia, é... eu falo um pouco sobre Bitcoin lá no Twitter, e ultimamente eu tô falando de muito mais coisas que, assim, eu abri o leque do, das coisas que eu converso mais, sobre o que, que o Bitcoin ele conseguiu ajudar, conseguiu melhorar na minha vida, a não ser, é, assim, além da parte é, da, 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 de questões monetárias e financeiras. Porque isso aí eu acho que já é uma coisa que, assim, a gente tem é, litros e litros de, de conteúdo que o pessoal produz aí, eu acho isso muito bom, tem muita gente que, tem um conhecimento técnico muito melhor que o meu, que fala sobre isso. É, eu deixo eles, assim, é, a, o conteúdo deles, eu, eu prefiro não ficar refazendo o conteúdo, porque eles, ele, esse pessoal tem um conteúdo muito melhor, de um jeito muito mais, é, muito melhor de passar do que eu. E eu, basicamente, eu tô tentando mostrar para o pessoal aí que o Bitcoin, ele é muito mais além, ele vai muito mais além do que os conceitos é, monetários e financeiros. É, basicamente, eu tô no Bitcoin aí, eu, eu comecei, né, o Coreia nasceu aí no ano retrasado, e, é, e basicamente eu falo isso aí, né, as coisas que o, o Bitcoin mudou, uns memes da vida de algumas vezes, porque ninguém é de ferro, e yeah, também faço, é, sou narrador lá do, do canal do Visão Libertária. Acho que tem bastante gente que, que não é da bolha que me conhece por lá também. E eu acho que é isso aí. Pô, eu só posso dizer sobre isso que quanto mais meme, melhor, cara. No fundo, a gente está numa guerra memética contra o sistema tradicional e o meme é a nossa principal arma mesmo, sabe? É uma briga de comunicação, tipo, uma briga de narrativa. E meme condensa muita informação, né? Eu, você já ouviu a expressão que meme é criptografia anti-boomer? <risos> é, é tipo, é tipo isso aí mesmo. Mas, assim, uma coisa, da, uma coisa que é muito, é muito interessante dessa da parte do meme, é, é que ele consegue expor um conceito complicadíssimo com uma imagem e dez palavras, entendeu? Isso é uma coisa assim que é, é realmente é uma arte você conseguir fazer um meme que, assim, 
que explique uma coisa tão complicada para as pessoas que é uma coisa que a pessoa bate o olho e ela entende aquilo lá, entendeu? Uma pergunta então para você que é uma coisa que passou na minha cabeça recentemente sobre memes. Você começou a respeitar mais os egípcios por causa disso? Por... Cara, é é assim, não não falo respe... é, respeitar os egípcios por conta disso, não não, não acho que não tem muita é, muita ideia assim. Mas o que eu o, o que é interessante é assim. É você conseguir, você conseguir encontrar, é, provavelmente a gente tem na, no, na nossa história, né, na nossa história é, humana, é, conceitos que muito provavelmente, tipo, naquela, na, na época, pra gente é só um rabisco, no, no, por exemplo, só um rabisco lá no... no na, nas pirâmides, ou tipo uma imagem qualquer que a gente pega que tá lá presa numa, que tá numa montanha que a gente acha que o cara tava contando a vida dele, mas que na verdade aquilo lá tipo, quem passava olhava dava risada, ou que a pessoa passava ali, via aquilo lá e sabia que aquilo tinha uma representação totalmente diferente daquilo que a gente acha que é e a gente nunca vai saber isso é, é assim na, no, meu, no, no meu conceito no, no, no meu ponto de vista isso é Algo maravilhoso. Até porque, pensa comigo, os, os, me os, primeiros, os primeiros memes já que você pega ali, que começaram nos anos 2000, 2008, 2010 ali, a galera que é da geração que nasceu nos anos 2000, eles não entendem aqueles memes. Então, tipo assim, é uma coisa de geração. Aquela geração ela vai entender aquele meme, mas a próxima, ou tipo, daqui 10 anos, as pessoas não vão entender aquele meme porque falta o contexto. Então, para todo meme, tem um contexto por trás. Então, tipo, isso, isso é maravilhoso, eu, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. A galera que consegue pegar um meme, consegue pegar uma coisa que tipo, não tem nada a ver e, e faz um meme daquilo, cara, é, é, muito, é muito top, é muito bom. Eu... Não podia concordar mais, cara. Pra mim, tipo, meme... Sei lá, que nem energia de gasolina. É uma forma mais concentrada de, de energia do que energia numa bateria. E por isso ela tem mais autonomia. E que nem, tipo, a forma de energia é, nuclear tem mais energia concentrada do que qualquer outra. Um meme também é isso. É, tipo, tem uma densidade de informação que é... É demais, né? Tipo, de, de fato, assim, tipo, um meme bem feito, assim, vale mais do que, sei lá, aquela história do que uma imagem vale mais do que mil palavras, um meme junta os dois e vale, sei lá, dez mil palavras, assim, é tipo, não sei, eu sou fã também, sempre achei uma coisa que, é aquela história, né, se o humor consegue representar, sabe, deixar a mostra uma verdade que estava tentando ser escondida pela sociedade... Tipo, o meme capta muito essa essência, assim, sabe? De mostrar que o rei tá nu, assim, de expor ao ridículo. E expor ao ridículo é uma dessas coisas que... Não sei, no fundo, que todo ditadorzinho tem medo, assim. Toda pessoa mais arrogante, toda pessoa que se leva muito a sério tem medo de ser exposta a um escracho, a um ridículo, assim. Então, não sei, a capacidade de fazer uns bons memes é algo, assim... Sei lá, é uma forma de arte mesmo, uma forma de comunicação e eu concordo totalmente, assim, tipo... Você tá andando em ver pintura rupestre, ver desenho de outras civilizações, assim, a gente nunca vai entender o que tava realmente sendo dito lá. A gente entende que eles sabiam se comunicar via signos, mas mais do que isso a gente nunca vai entender de fato. Exato, e uma coisa interessante também é o seguinte, o meme, como você disse, ele... Ele mostra que o rei tá nu. Então, se você tentar... É, se, você tem duas opções. Ou você abraça o meme, pega uma coisa que te faz caricata e abraça aquilo para você e, e usa isso como uma, uma coisa, assim, que é... Que para você, tipo assim, as pessoas te zombam da, por conta daquilo e você usa isso como, tipo, uma brincadeira. 
Que nem eu acho que teve um, um, um Twitter do, do Bolsonaro que, que ele usou aquele Ihu, Iha, que ele, que ele pegou e fez é, escrito, né? Que, tipo assim, você acaba não conseguindo utilizar isso contra a pessoa. Por exemplo, se você pega um, um meme, se, se, se você pega alguma coisa que você se torna um meme e você fica bravo com isso, acabou. Porque todo momento alguém vai jogar um meme na sua cara daquilo que você não gosta. Justamente porque é muito fácil, é, é replicável, até por isso que se chama meme, é replicável e assim... Você tem duas opções, ou você aceita ou você vai ser escrachado para sempre, você vai ter a, isso é, é, intrínseco ao, a quem você é e você vai ser o, sempre o um meme daquilo e isso não, 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 não há como, como você bloquear, entendeu? Uma vez que você virou meme com relação a isso, não, não, não tem o que se fazer. É, essa dinâmica do humor eu acho maravilhoso. E é justamente por isso que o politicamente correto tenta atingir justamente o humor e a linguagem, né? Que se você não pode pensar livremente, você não pode se manifestar da forma que você quiser. Se eles con controlam a forma que você faz piada e que você se expressa, tipo, eles controlam a forma que você pensa no fundo, né? Então, tipo, faz muito sentido porque todo mini ditadorzinho quer atacar em primeiro lugar o humor. Bom, deixa eu passar a bola para o Norbert agora, pedir para ele se apresentar. Conta mais aí para gente, cara, a sua história, o quando você entrou na toca. Sei lá, conta um pouco sobre você aí. Beleza, acho que deve ser o plebe mais plebe que já passou aqui no, no programa. Né? Uh, sou o Norbert, é, sou cientista da computação, tenho, tenho um pouco mais de, de amizade com a parte tecnológica, né? Uh, trabalho desde 2003 com, com RP, com o sistema do mercado financeiro E assim, eu saí do, do colégio, acho que como, como a maioria, com a cabeça meio coletivista né? Mas aí assim, com, com o passar do tempo, eu também tinha um, uns amigos que eram uh, ateus Aí falava muito de religião Então fiquei meio perdido ideologicamente Porque eu tinha alguma restrição assim com conservadorismo por conta de, de religião, né? Aí você vai crescendo, vai, vai largando umas porcarias que você fica na, na cabeça lá. E um parente meu, ele é, sempre foi libertário, né? Começou a me, me mostrava alguns textos do Mises lá, a gente começou a conversar bastante. E, eu, pô, tudo faz sentido ali, né? Porque eu tive um pouco de economia ali na, na, na faculdade, mas era só a parte matemática, assim, né? E... A escola austríaca, pelo que você dei, pelo que você entende, é, é, é meramente dedução lógica, né? Não tem a invenção ali, tudo fazia bastante sentido ali, né? Então acho que foi meio pelo, pelo flanco da, da, da escola austríaca que eu entrei no, no Bitcoin. Então, assim, lá no passado ainda havia algum, comecei a ver um vídeo, uns vídeos do Fraga, né? Eu achei como boa parte dos bitcoinheiros. Ah, acho que mais por conta dessa parte de de alguma coisa de religião que ele falava na época lá, e comecei a ver também ele falando do Bitcoin, mas assim, na época ainda parecia um pouco de viagem, né? eu até entendi qual que era o conceito bem, bem por baixo, assim mas não, não pegou, né? Isso é o que 2013, 2014? Acho que foi dois, um pouco depois de 2015, mais ou menos, que, que eu tava vendo lá, acho que foi bem na época que a Dilma tava formando muito libertário no Brasil, né? Todo mundo meio <risos> descontente com aquela desgraça lá. E... Aí acho que foi... Mais pro final do ano do, mais final de 2020 que eu resolvi comprar um pouquinho para ver qual que era, né? Pra entender. E é, só que assim, é, eu, eu particularmente não, não consigo me dedicar a alguma coisa se eu não entender basicamente como ela funciona, né? Então, parte de computação, então eu queria entender como funcionava o computador, como montava um desde o zero, né? A parte de carro, eu queria entender o básico de mecânica, depois... É, minha esposa trabalha com fotografia, né? eu quis entender desde como é que funciona a câmera, todo, toda a parte tecnológica ali. E acho que só, acho que eu estava vendo aqui pelo meu histórico aqui de, de compras, foi em março de 2021 que eu comprei um curso de blockchain, mas nem era tanto pensando no Bitcoin, era para entender o, o hype, né? Assim, como você trabalha com TI, toda hora você ouve falar de um monte de termos, 
Eu queria entender qual é que era da, da blockchain. Aí no, no curso lá começou a fazer sentido tudo que que tava ali. E aí que a ficha foi caindo, né? Foi caramba, esse negócio é, é revolucionário, né? Aí no começo você entra shitcoinheiro como boa parte ali, né? Aí graças aos textos do, do Coreia, seu podcast, podcast do João Grilo, você vai, vai entendendo melhor e virando maximalista, né? Você virou maximalista quanto, mais ou menos? Você chegou a investir nas shitcoins ou você passou direto? Ah, cheguei no começo, mas foi rápido, assim, não, não perdi muito tempo, né? O, eu, eu não lembro em que momento, no, no ano passado, alguém tinha colocado um, um, um link de um, de, uma, de um evento de Bitcoin que estava rolando ao vivo, é, pra lá pro, que direcionava para o Discord do Bitcoin, né? Aí cai naquela galera toda lá, e, e você vê os argumentos ali explicando por que, que o Bitcoin é diferente do, do resto, né? Fez todo sentido, assim, então liquidei tudo que eu tinha de porcaria e fiquei só com o Bitcoin. Pô, é, o Discord é, é duas mãos na roda, né? Não é uma só. Lá o povo é muito bom, muito bom mesmo. Ó, quem estiver ouvindo em casa, vou te, deixar um link do Discord para o pessoal que quiser entrar aqui. Lá é o mais alto nível, assim, tipo, para a parte técnica, assim, no Twitter tem várias discussões. É muito bom para todas as partes, mas para discutir a parte técnica mesmo, assim, para entender como funciona, sei lá, por baixo do capô, assim, como funciona o motor mesmo, não sei, pelo menos que eu conheço, o Discord é o que é mais avançado, assim, não sei se vocês conhecem o outro, mas no Telegram tem uns grupos também, mas, puta, o Discord é diferenciado. O pessoal lá é, é muito bacana, né? Todo mundo é bastante solícito, né? Bom, deixa então mudar para o próximo ponto da sessão de Hopium, que é... Bom, só explicando, faz tempo que eu não faço esse adendo, então, para um pessoal que talvez tenha entrado depois. É... Esse podcast foi baseado num podcast do BTC Sessions, que é um cara lá canadense que faz um podcast que chama... Why We Are Bullish, que é basicamente um momento de falar sem ressalvas porque você é otimista com o Bitcoin. Bullish é tipo, porque você acredita na alta, assim. E no português a tradução para bullish é ou otimista ou autista. E autista é uma palavra muito mais legal do que otimista, eu acho que faz mais sentido, assim, para ilustrar a característica média do pessoal que é bitcoinheiro, que acompanha esse canal, assim, hashtag somos todos autistas. Então, passar a bola para o entusiasta e perguntar para você, cara, o que te faz mais autista com bitcoin, assim, o que te faz realmente acreditar sem vergonha e sem ressalva que o bitcoin vale tanto a pena a ponto de ser que era um cara que era assessor de investimento, então provavelmente recomendava um portfólio equilibrado, você se considerar um maximalista, que de qualquer ponto de vista conservador no mundo tradicional, você ser maximalista em algo não é ser conservador. Então conta pra gente o que, que causou essa mudança, por que você é autista com Bitcoin? É, antes de falar por que, que eu sou autista com Bitcoin, acho que é... Mais importante falar que eu sou pessimista com todo o sistema fiduciário. Então, assim, antes de falar o quanto o Bitcoin é incrível, acho mais importante entender o cenário atual. Quando eu percebi, lá em 2020, com a crise do coronavírus, é, toda essa impressão monetária que teve, eu tive que estudar mais a fundo quais, quais eram as implicações disso. Foi por isso também que eu tive que mergulhar mais fundo na toca do coelho e entender o Bitcoin, porque, bom, você olha para um lado, olha para o outro e vê, velho... Eles estão simplesmente é, acabando com isso aqui, né? Isso aqui não tem mais 
futuro. Não tem, não tem como isso aqui é, ser uma coisa, vamos dizer assim, sólida. Porque tudo já estava completamente distorcido. Eu já estava achando estranho antes da impressão monetária. E aí, quando veio, foi assim, aquela gota d'água para poder me aprofundar mais é, no que poderia ser a saída. Foi daí que eu comecei a estudar mais o Bitcoin. Então, é, você via todos os países do mundo seguindo a mesma política monetária, né? Expansionista, diminuindo a taxa de juros. E dando crédito, imprimindo dinheiro e ao mesmo tempo é, em que fechava tudo. Então, o governo simplesmente criou duas forças contrárias, né? É, um incentivo muito grande a gastar e ao mesmo tempo é uma diminuição brusca na oferta. E... Foi isso assim, que me fez mais ver o quanto o Bitcoin é importante no cenário atual. Porque antes disso, eu via mais o Bitcoin como um, uh, vamos dizer assim, uma reserva de valor, mas ainda não entendia que essa reserva de valor era o que iria salvar literalmente. É, na verdade, é uma possibilidade de salvar aqueles que não querem ser corroídos pelo sistema fiduciário. Então, foi a partir desse ponto que eu comecei a conectar mais o Bitcoin com a escola austríaca de economia. Inclusive, eu acho que para entender o Bitcoin é preciso entender a escola austríaca de economia e o nosso cenário atual, porque se você entende o Bitcoin apenas como uma moeda é alternativa, ah, porque é uma moeda digital, é, isso não é suficiente para você entender o Bitcoin. É aquela questão né, do por que o Bitcoin. Então, faz todo sentido... É, e mais a fundo e procurar mais entender quais são as implicações do Bitcoin na sociedade e não só como uma moeda digital porque moeda digital essa questão de ah, transação rápida não é isso o Bitcoin o Bitcoin ele não foi feito para ser rápido para ser prático ele foi feito justamente contra o sistema fiduciário. Ele foi feito para ser uma moeda inconfiscável, na qual as pessoas que não quiserem fazer parte desse sistema fiat, né, de todo esse sistema que está realmente entrando em colapso, é, agora, hoje, existe um bote de salva-vida que não existia quando, em épocas passadas, em que a gente teve né, diversas vezes a destruição, um colapso societário por conta de moedas. É, eu concordo, cara. Eu sempre falo isso também. Tipo, se a pessoa não entendeu qual é o problema, ela, pra ela tanto faz a solução. Tipo, a solução não chama atenção se você não tá com dor, né? É um negócio... E é isso, tipo, o que é uma moeda digital? Se você não entende por que é importante ela ser soberana, descentralizada, o Pix é uma moeda digital, ela resolve meus problemas. Eu pago minha conta na padoca com o Pix e não tem nenhum problema, assim, é instantâneo. Então, de fato, explicar essa questão que, porra, teve o Collor que roubou o dinheiro da população 
é, com o Pix isso pode rolar de novo, num dinheiro soberano isso não pode rolar, sabe? Explicar o problema junto ou explicar o problema primeiro é assim embaixo, é um negócio que eu acho que muita gente peca em não explicar dessa maneira. Tipo, sem dúvida, sem entender o contexto ao nosso redor e o di dinheiro fiduciário que ele causou no mundo, meio que o Bitcoin tá... É uma lógica muito de startup, assim. Startups nascem para solucionar problemas. Tipo, qualquer projeto. E nesse sentido, o Bitcoin foi um projeto que foi feito mirando consertar um problema. Ele não nasceu por acaso, ele nasceu por conta desse problema, dessa questão que estava acontecendo com o dinheiro. Então, estudar isso, sem dúvida, é o primeiro passo para a compreensão do Bitcoin. Nasceu embaixo. Exato. Como é que você vai entender a solução sem antes saber que você tem um problema? É aquela questão que a gente estava falando sobre o Henrique Breda, né? Para ele, o mundo fiduciário funciona, o bolso dele está cheio. É, ele tem uma posição boa no mercado, então para ele não faz tanto sentido, para ele tá, tá funcionando. Mas é, quando as pessoas percebem, até mesmo no mercado financeiro, que não tem como você conseguir é, superar a inflação, né? Como a, a gente estava falando sobre a questão da diferença entre inflação real, o que é a inflação real, e o que eles dizem que é a inflação. O IPCA não é inflação real. O IPCA é a medida de aumento de preços que, convenhamos, ainda assim, é bastante suspeito, né? E o aumento da base monetária, que é a inflação real, isso não é levado em conta no mercado, tradi no mercado financeiro tradicional, no caso. E esse é um, um dos pontos chaves, porque não adianta você é, estudar, se empenhar a entender a empresa, a entender é, o fluxo de caixa, você trazer a valor presente, entender quanto vale a empresa. Você pode ser o melhor analista fundamentalista de ações, mas ainda assim você não vai conseguir superar essa impressão monetária que eles estão fazendo. Então, assim, poxa, você está lá, aí você consegue 15% ao ano investindo em ações, mas aí o governo tem uma taxa de 20% do M1, M2, que seria a impressão monetária, né? Daí você tem é, um lucro real de menos 5%. Só que você acha que ganhou real 15. Ou, é, se for real 5%, no caso IPCA 10, considerando o IPCA, né? daí você tem um prejuízo, acha que ganhou e ainda paga imposto por isso. Né? Cara, sabe uma coisa que eu fico na dúvida? Tipo, todo mundo sabe, sei lá, você conversa na rua, você conversa, sei lá, eu lembro do meu pai falando, meu tio, meus familiares. Tipo, todo mundo sabe que a inflação real não é o IPCA. No entanto, a gente continua fingindo que a gente acredita e usando isso pra tudo. É tipo um puto exercício de cinismo, né? É verdade, se você for no mercado, qual produto hoje que não, pelo menos dobrou? no último ano. Aí o governo vai lá, a ah, inflação 10%, pô, chega a ser cômico, né? É, 
É, 10% com certeza não é, assim, tipo, eu sempre almoço no PF aqui na rua de casa e dá pra ver que o aumento é, sei lá, se tava 19 ou 18 PF, mas era uma coisa nessa ordem, agora tá 24 reais. Então, assim, foi no mínimo 25% a inflação aqui no prato. E, assim, não acho que vai diminuir tão rápido, né? Não, a tendência do Estado é sempre inflacionar. É, então, isso que Cada o pessoal, vez mais. Isso que rola, né? O tipo, a gente, a, o pessoal guarda um viés de que, ah, quando a inflação melhorar, o preço vai voltar a cair. Não, o preço vai ficar nesse horizonte, nesse patamar, e aí vai, daqui a um ano ou dois anos, ter outra época que vai ter um pouquinho mais de inflação, vai ter um pouquinho mais, e a base monetária sempre vai expandir, ela nunca vai retrair realmente. Ela Não tem como fazer isso, né? Você quebra o sistema, você colapsa o sistema se você realmente retrair a base monetária. O sistema não foi programado para ter essa opção, né? Quando você faz um sistema baseado em dívida, tipo, o lastro do dinheiro é a dívida, não é a capacidade produtiva. Então, você não pode fazer uma política com, é, que, sei lá, que economia, não é? Contrai a base monetária que você... Bom, a gente está vendo agora, né? O Fed só tentando fazer isso rapidão, Tipo, todo o mercado tradicional, e mesmo o Bitcoin, porque a gente ainda é bem correlacionado com o mercado tradicional, tá capotando, né, no passado recente, nos últimos seis meses. Tipo, não é só o Bitcoin que caiu 60%, 70%. Tem várias ações de tecnologia caindo isso ou mais, assim. Tipo, o Bitcoin tá mais estável que várias delas. E isso... Sei lá, é interessante que mostra como a gente tá no contexto macro, mas ao mesmo tempo, sei lá, tipo, inflação não tende a diminuir e vai, um, vai ser uma tendência contínua, né? Tipo, eu acho que isso... Exatamente. Isso é uma das coisas que quando cai a ficha a gente vai se tornando bitcoinheiro, né? Tipo, porra, o pessoal realmente vai continuar aumentando a oferta desse negócio, então esse negócio vai tender a zero. Qualquer número dividido por aproximadamente infinito tende a zero. Então, tipo, quero uma coisa escassa que não vai ser, não vão imprimir mais, não vão estar tá desvalorizando o meu dinheiro. É, o que que acontece? O Estado, eles tem que sempre crescer. É a lei de Wagner. Então, assim, cada um é, quer puxar o seu, né? Quem entra lá na política, cada um quer levar o seu. E cada vez mais o Estado... O estado de bem-estar social vai crescendo. E isso, eles vão precisando cada vez mais de arrecadar. O estado tem três formas de arrecadar, né? Que é através de dívida, através é, de impostos e através da inflação. Como o Milton Fidman diria, a inflação é um imposto que não precisa passar no Congresso. Então, eles simplesmente podem imprimir quanto quiser. É, distribuir ali né, para os amigos do rei, isso inclui todos é, os políticos ali e tanto quanto as empresas também. É o corporativismo mesmo. E essa definição né, que a gente comentou sobre IPCA e inflação real, o aumento de preços não é inflação. A inflação é a causa do aumento de preço. Mas essa pequena diferença muda tudo. Como o Roberto Campos diria, né? Se você pensa que houve um aumento nos preços, então a culpa é de quem? É do empresário, né? É de quem está vendendo e aumentando o preço. Mas se você entende que a inflação é na moeda, é no aumento da base monetária, então os, culpa os culpados já são outros, que, são, que é o governo. E é por isso que o governo não quer promover a definição correta, né? É 
É por isso que você não vê escola austríaca sendo ensinada na faculdade de economia tradicional. É engraçado que é por isso também que os economistas é sempre os mais difíceis a serem convencidos, né? Tipo, porque eles realmente foram ensinados uma outra visão de mundo que, que nem a gente estava falando do Breda, essa visão mais tradicional vai deixando eles milpes para para isso tudo, né? É exatamente, porque quando você vai você aprende muito de uma coisa, é, vamos dizer assim, uma narrativa, você aprende profundamente sobre ela, você tende a acreditar naquilo ali como uma verdade. É como aquela frase mesmo, uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade. Ainda mais quando você vê os maiores investidores do mundo é, todos os governos é, e todo mundo acreditando nisso e uma grande literatura a respeito, você provavelmente vai achar que aquilo é uma verdade. Você não vai desconfiar. É muito difícil. É, até tinha feito uma anotação aqui para comentar do, do negócio que a gente tá falando do Breda, né? Era um dos caras que eu segui lá atrás também. O Breda, o Luiz, são os caras muito inteligentes, né? mandam muito bem na área deles ali. Mas eu fico pensando também se não é assim por conta do, do, do ritmo de vida do cara, já trampa, sei lá, 24 por 7. Será que sobra tempo para o cara ir atrás de um assunto que ele não tem o menor interesse? Porque o Bitcoin, como você mesmo fala, precisa de muita hora bunda para você entender, né? Só de passado assim, ah, não, isso aí é moedinha mágica da internet, né? E aí. Outra coisa aqui, o, sobre a parte de, de inflação, né, que é o crime perfeito, né, o Banco Central vai lá, emite um monte de moeda, chega na, na, na população, o preço sobe e eles vão xingar o empresário, né, não vai chegar o, o cara que imprime a moeda, né. E os jornais ainda apontam pro, sei lá, o lojista dono do mercadinho, assim, como se Sim. ele fosse o capitalista malvado, é tipo, é uma puta sacanagem. Bom, deixa eu passar então a bola para o Coreia aqui. A Coreia está meio quieto, mas é, ordem alfabética é sua vez, cara. Conta para gente por que você é autista com Bitcoin. Ah, eu tava, tava quieto porque eu já... É, o, nível, o nível que foi conversado aí é o, é o nível que eu já, tipo... É, isso já está muito intrínseco para mim. Então, deixei os dois conversando para ser melhor. E para saber também os pontos deles. Assim, eles estão totalmente... É, eu também estou muito assim, junto com o pensamento deles, mas o, o motivo pelo qual eu sou autista com relação ao Bitcoin, cara, é assim, é, é, vai um pouquinho mais além do que isso. A primeira coisa, porque desde quando eu era moleque, cara, a primeira vez que eu... Ó, você é, é, quer, quer ver quando você que começa a sua vida adulta, quando você começa a pagar a porra do imposto. A hora que você paga, o primeiro você vê o primeiro, a, a, o primeiro desconto que tem lá, no seja no, se você for trabalhar e receber seu, seu contra-cheque, seja a hora que você for é, investir e tem que pagar o, o imposto lá, de, dependendo, né, vamos supor, você investe na Bolsa de Valores, você tem pagar 20%, 15%, dependendo da, da operação que você faz. Qu qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vê aquele, aquele valor tirado. A primeira vez que eu, que eu vi, eu já pensava, eu não quero isso para mim. Eu, não quero, eu quero encontrar um jeito desses malditos não pegar meu dinheiro. Porque eu não gosto de, de, é, de, de ter um sócio comigo que não faz porcaria nenhuma. Então, essa foi a primeira coisa que eu sempre pensei na minha... Tipo, desde moleque eu era assim. Aí, quando veio o Bitcoin, quando eu entendi o Bitcoin, quando eu compreendi o Bitcoin, quando eu compreendi o, o lado Fiat mesmo, como funcionavam as coisas, porque primeiro eu entendi o, o modelo Fiat, é, eu fiquei muito puto por conta disso, porque, assim, aquilo estava intrínseco, cara. Estava intrínseco, tipo... 
É, é, você não tá, é, é, a gente não paga muito imposto por conta que o negócio não está rodando certo. A gente não tem uma inflação alta porque o negócio não está rodando certo. A gente não tem é, uma depredação do, 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 nosso, é, do nosso estilo de vida, do, de como a gente é, de, de como é, da nossa capacidade de, 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 de conseguir ter uma, uma vida decente, minimamente decente, não é porque a engrenagem não está funcionando, o sistema não está funcionando. A gente está acontecendo toda essa merda por, por conta que o sistema está funcionando. E está funcionando muito bem, obrigado. Entendeu? A partir do momento que eu com, consegui compreender isso, é que, é, é que assim, desceu aquela, aquela nuvem é, de Nietzsche em cima de mim, daquele niilismo que eu falava que, mano, a gente está numa merda que a gente não vai conseguir sair daqui. A gente só... A, a tendência é que o, o futuro vai ser muito caótico, muito ruim, é, e, e não tinha nenhum tipo de de saída, não, não, eu, não, eu não vislumbrava nenhum, nenhum jeito de sair disso, então a única coisa que eu, que eu pensava era tipo assim, ah, o negócio é sobreviver aqui enquanto der e tá tudo certo e não botar filho no mundo, porque eu achava que também que não queria colocar, não queria colocar gente para um filho aí para ele sofrer duas vezes mais do que eu sofri. Aí, cara, depois disso foi a, quando eu entendi, quando me veio o Bitcoin, eu consegui entender o Bitcoin, compreender o Bitcoin e percebi que aquilo ali era, era a chave. É, 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 o, é o X da questão que tipo, faz com que eu não, não, não tivesse que, que, que bancar nenhum, nenhum sócio que, não, que não, não fazia porcaria nenhuma. Então, nesse caso, né, logicamente, para quem não entendeu, o sócio é o governo. Né? Então, tipo, eu, eu, eu não queria da o, o, o trabalho suado que eu tive para fazer as coisas, é, qualquer tipo de capital que eu tenha, qualquer tipo de, de, de patrimônio que eu tenha, ter que pagar uma luva, ter que ter alguma coisa para o governo, para o governo ir lá e roubar de mim. Isso eu nunca... Era uma coisa que eu sempre fiquei puto. E com o Bitcoin eu, eu vislumbrei a luz no fim do túnel. E foi assim, a hora que eu vi, a hora que eu entendi, compreendi, e aí a hora que eu virei maximalista foi a hora que eu, tipo, é, saiu aquela nuvem é, é, de, de, de pessimismo do, do, do para com o futuro. O futuro, ele vai ser uma merda mesmo, tipo, no, no nível, assim, que é, antes de, de melhorar muito, vai piorar muito, entendeu? Esse, esse é o ponto. A gente tá aí, a gente vê... É, Coisas que, que mostram que provavelmente até o final do ano a gente vai ter uma, uma falta de, de, de alimento muito grande no, no, no mundo inteiro. É, a gente está vendo um monte de problema que pode tipo, gerar a terceira guerra mundial aí, que pode acabar com a, a civilização do jeito que a gente conhece ou não, quem sabe, ninguém sabe. É, a gente tem essa galera que, que tipo, ah, fala lá que tem a... a, a ah, esqueci o nome lá do, do, dos macacos, agora, que tá todo mundo, meu Deus do céu, epidemia, coloca 150 máscaras para sair fora de casa, passa o em gel na mão, entendeu? 850 vezes, a mão tá em carne viva quase de fazer isso. E a tendência é que vai piorar ainda muito antes da, da gente conseguir começar a melhorar. Mas, dado isso... Eu consigo, é, tipo, a partir do momento que você tira, que você entende o Bitcoin nesse nível, que você, que você sai da área, da área de, só da área econômica, você percebe que, tipo assim, não existe outra saída. Não, 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 não tem, não tem um, um, um plano que seja diferente do, do Bitcoin dar certo. Ou ele dá certo, ou ele dá certo. Não tem, não tem opção, porque... A, a opção do, do Bitcoin não dar certo é a, é a desgraça total da, da civilização e da sociedade como a gente conhece hoje. Esse é o ponto. Então, tipo assim, ou o Bitcoin dá certo e a gente constrói uma, uma sociedade paralela à sociedade do mundo Fiat e espera ela, ela literalmente sucumbir e a gente florescer, ou o Bitcoin não dá certo e é isso aí, a gente tem que, tem que viver no, no que a gente tem. Então, 
o meu ponto do... Por que, que eu sou autista do, do Bitcoin? É justamente por isso, porque o Bitcoin não tem como ele não dar certo. A, a última... Se, se ele não der certo, a sociedade vai para vai, vai o ralo. A humanidade vai para o ralo. A decadência da humanidade, do jeito que ela está hoje, que já está uma, uma decadência absurda, vai ficar mais decadente ainda. E eu acredito, e eu, e eu ponho as minhas fichas que, tipo assim, o ser humano, ele pode ser o bicho mais... É, pode ser o, o, o... Você consegue ter um ser humano que ele, ele é a, a, o pior que ele possa ser, mas ele, ao mesmo tempo, pode ser a melhor coisa que pode acontecer. Então, eu acredito que, pelo ser humano, a gente, a gente vai conseguir aí é, criar uma outra sociedade, uma sociedade com princípios corretos, com princípios que foram perdidos, com princípios que, durante muito tempo, é, nortearam a, a, a nossa civilização, então, é, que, que começou, que, que vai começar por conta de uma moeda forte, é, e, e que, vai, que vai fazer com que, tipo assim, a escória da sociedade realmente suma e uma outra sociedade ela prospere. É, é esse o motivo pelo qual eu sou, é, eu sou autista do Bitcoin, e, e, é, com, com o Bitcoin. E principalmente uma outra coisa, é, se o Bitcoin ele não der certo, por exemplo, indiferente do que aconteça com o Bitcoin, é, eu não eu não vou vender, eu não vou, partindo do princípio que eu tenha, né? E partindo do princípio que eu compre, eu não vou, eu não vou vender. Tipo, se o Bitcoin não der certo, eu não vou dar certo. Eu, 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 é, é uma questão mais, chega a não ser, é, é, tem gente que fala que é uma questão religiosa, mas não é a questão religiosa, é uma questão moral. Eu prefiro muito mais perder meu patrimônio e ser um perrapado morando debaixo da ponte, sabendo que não deu certo, o Bitcoin não deu certo e, consequentemente, a, a, a sociedade que eu achava que, que eu vislumbrava não deu certo e a minha vida não deu certo, justamente por conta disso, do que ter que ser um cara imoral e, e, e participar dessa, da, da sociedade que a gente tem no mundo Fiat, entendeu? É por isso que eu sou autista. Puta, eu entendo 100%, cara. É uma sensação de... Cara... Eu quero fazer o meu máximo possível para colocar o que eu acredito de pé no mundo. Se eu não colocar 100% de mim, do, do que eu faço, do que eu acredito, do meu capital intelectual, do meu capital monetário, e não der certo, o que eu vou ficar pensando no resto da minha vida? Que eu tive a oportunidade e eu não fiz o meu máximo para conseguir melhorar o mundo. E é justamente isso que eu, por isso que eu ajudo todas as pessoas, por isso que eu sempre posto lá no Twitter alguma coisa, que tipo assim, pode ser que tenha gente que não concorde, eu não, eu não tô nem aí, mas eu tento mostrar para eles que assim, é, o Bitcoin hoje, ele é, ele é o estopim para você começar uma vida nova. E lá no Twitter, lá no Twitter, tipo, é, é, um, é um lugar muito bom para isso, porque... No Twitter você tem as pessoas elas mostram diferente do, do Instagram, diferente do, do Facebook as pessoas mostram tipo assim a vida delas de família. No Instagram elas mostram aquilo que elas não são e mostram uma coisa muito boa. E no Twitter não é o, é o inverso. As pessoas são o, o, o mais ruim o, o, a escória do que pode ser. E, e, e é lá mesmo que eu tento mostrar para eles que falando assim, cara não é assim, a vida não é assim. A gente tá, a gente tem uma ferramenta que é o Bitcoin, que ele vai, que ele, que ele é um imperativo moral, como o Três Oitão fala, é, que está escrito no, no Bitcoin Red Pill. É, é um imperativo moral que você tem que fazer se você não quiser, é, tipo, achar que tá tudo, tá tudo zoado. Se, se, se você se encontra numa situação onde a sociedade que você está não compartilha os mesmos valores que você compartilha, se você acha que, tipo assim, a gente tá na merda por conta que tem um monte de coisa ruim acontecendo, você tem duas opções. Ou você abraça isso e vira uma, uma pessoa moral e antiética para se, se adequar a essa sociedade, porque se você tentar ser moral e, e, e ético numa sociedade imoral e antiética, você não vai conseguir viver, sobreviver nela, você vai se ferrar nela, 
Então, para você automaticamente, vivendo nesse tipo de sociedade, você vai ter que ser imoral e você vai ter que ser antiético, você vai ter que é, é, ajudar a colocar o dinheiro, na, na, o, pagar o, as lagostas do Supremo, você vai ter que fazer, pagar a, a grana do, do pessoal que está que é, que lá na política, certo? Ou você usa o Bitcoin para você manter seu patrimônio com você e, e, e garantir que, tipo, no momento certo, a gente, a gente vai, vai surgir modelos, vai surgir sociedades que a gente vai se agrupar, que logicamente, é, por, por uma questão antropológica, é, a gente se junta com pessoas que são iguais a nós. Então, a partir do, vai, vai chegar num ponto que o negócio vai ficar tão ruim que os bitcoinheiros vão começar a se juntar. E aí eles vão se juntar, tipo, ah, começar, ah, não, num, numa, num, numa chácara, aí vai, junta, aí forma uma cidade, aí for, tipo uma vila, aí depois forma uma cidade, forma isso, forma aquilo, que é uma coisa que eu acho que, que já aconteceu no... É, é, tem, é, tem um histórico que isso já aconteceu, e provavelmente é isso que po poderá acontecer, que a, a, surgir as... As, as cidadelas, né, as citadelas, é, e, e, e nesse momento é onde a gente vai surgir uma outra sociedade, uma sociedade mais forte, porque o que as pessoas não entendem, e, e muitas não compreendem ainda, é que assim, não é uma sociedade fraca que gera dinheiro fraco, não é uma sociedade fraca que é, tem valores fracos e gera dinheiro fraco, é a moeda fraca, é o dinheiro fraco que gera, a, que deturpa a sociedade. Você não tem como você ter uma moeda forte numa sociedade fraca. É a moeda fraca que ela gera esse, esse tipo de sociedade. Só que é um, é um ciclo que, que, se, que se retroalimenta e tende ao declínio. Se você pegar é, as histórias de Roma, Roma caiu por conta disso. Nero, né, se você pegar Nero, é, a história de Nero, que, que, que teve um incêndio na... Esqueci ó, o nome da cidade agora, mas a, a, o incêndio na época de Nero era por, come, é, foi o, 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 a, a derrocada de uma sociedade que ela, por muito tempo, foi de, depredando o poder de compra das pessoas através da inflação. Que, desculpa, através da, infla, é, através da inflação, da base, do aumento da base monetária, da depredação do, do, poder, de compra, do poder de compra da população. É, e que isso culminou no, no declínio daquela determinada sociedade. Todas as, as sociedades, elas acabam, elas, elas se colapsam por conta disso. Então, saber disso, você tem que, você sabendo disso, você consegue ir na raiz do problema. A partir do momento que você vai na raiz do problema, você resolve o problema. Não adianta você colocar, por exemplo, ter valor, é, que, né, suposições, você achar que é, para você ter uma sociedade boa, você tem que ter valores cristãos e você ir na igreja fazer tudo, sendo que você ainda está num sistema é, fiduciário. Não adianta você... É, ser um budista e achar que é, se apegar somente a, a, a religião, você a, a, religião de, a, a religião budista, você vai melhorar a sociedade. Você não vai melhorar. Você tem que sair disso. Você tem que encontrar um jeito de ver qual que é a raiz do problema. A primeira raiz do problema que você resolve para já é você ter uma moeda forte. A moeda forte hoje a gente tem. Todo mundo tem acesso a essa moeda forte todo mundo em todo lugar. E a partir disso você cria a base, a sustentação. Aí depois você vai tirando as, a, as partes imorais, as partes antiéticas, que, com as outras coisas. Você criando é, é, coisas que né, tem um monte de gente que, que, que eu não sei porque tem um monte de gente que acha que é maravilhoso, que é ah, colocar meu filho num, numa, numa escola que ele, ele fica lá o dia inteiro, entendeu? É, ao invés de ficar só um meio período, 
é, porque aí ele fica lá, eu posso trabalhar mais, mas aí você, tipo, você, você parte do princípio que seu filho vai estar tá lá, então alguém vai ensinar algumas coisas para ele, aí ele, vol, ele vira é, um, um esquerdista com, com umas ideias amorais na cabeça dele, imorais, né, no caso, e aí você vai culpar isso, então, tipo, você começa a, 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 a fazer a base, depois você vai alinhando todas aquelas coisas que, que você acha que estão desalinhadas, você vai colocando, vai fazendo o seu, a, a, a sua pilha, né, é, de, de questões que você acha que, que vai melhorar, mas um, de nada adianta você fazer essa, essa pilha de coisas que você acha que são melhores para tanto para você, quanto para sua família, quanto para os seus filhos, é, se a base não está sustentada. Você tem que ter a raiz, uma raiz forte, uma raiz sincada, a, tipo, 300, 400 metros na terra para ela, ela ser a base de tudo. E a base de tudo, querendo ou não, por questões antropológicas, por questões, psico, é, por, por, por questões que você vê na história, ela mostra que a base é uma moeda forte. Então, a moeda forte é o que, que, que define tudo. Então, por isso que, para mim, não existe, para a gente ter aí uma sociedade coesa, uma sociedade com valores, não tem como a gente, a gente construir essa sociedade no mundo fiat. Então, para a gente, como não existe isso, a única opção que a gente tem é o Bitcoin. E é por isso que eu sou autista. Não existe outra opção, é a nossa única opção, se o Bitcoin der errado, acabou acabou, então como eu não quero eu não, não, não abraço essa ideia de que acabou e tá tudo tipo, aceitar o, o, o fim, eu não sou uma pessoa assim, então eu acho que, eu, vou, eu abraço o Bitcoin, porque eu acredito com 100% de certeza que ele vai dar certo, pra gente ter uma sociedade, uma, uma uma, uma capacidade, um lugar onde eu possa ter, ter filhos, criar meus filhos e, e eles viverem uma, uma, uma vida dez mil vezes melhor do que a vida que eu vivo, que, eu, que qualquer um hoje vive. Você não está afim de comer inseto na Coreia? Não, isso aí é, é, é o pessoal lá da China. Isso aí é da China, eu não, 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 não é o chinês, é o Coreia. <risos> Posso me dar aqui? Claro, manda o aula. Tá, é... é... Bom, acho que... É, bate muito com o que vocês já falaram, né? Eu sou de 82, e eu era criança, né? Mas eu lembro do, do período de hiperinflação aqui no Brasil. Eu lembro que eu ia, eu, minhas irmãs e meus pais numa cara no, no mercado, Assim que caiu o salário do meu pai, a gente tinha três carrinhos de mercado, acho que é por isso que a família inteira está indo para puxar tanto carrinho lá. Uh, aquelas maquininhas lá remarcando o preço, a gente correndo na frente para pegar o, o, a lata com um preço um pouquinho menor. E depois chegava em casa, tinha que estocar tudo no armário que até não, não cabia, porque dia seguinte o preço já tinha aumentado de novo. Eu lembro também quando apareceu lá a Zélia na televisão confiscando o dinheiro da população. Eu lembro que minha mãe botava as contas na mesa no, quando chegava a mensalidade da escola, tinha reajuste, tinha três filhos para botar na escola e ficava chorando que não, o salário não tinha, não tinha uma correção igual da escola, né? E tinha que ver qual, qual conta que ia deixar de pagar, tinha que vender uma linha telefônica, naquela época ela varia o preço de um carro, né? Tudo para tentar sobreviver com aquela inflação, né? Então, uma geração que viveu no início, do, já viveu assim, já no plano real, não, não, a inflação de hoje é fichinha, perto do que a gente tinha naquela época, né, mas é, nada, nada garante que não vai voltar, né, não, não tem uma moeda no mundo que tenha dado certo, né, a gente tem histórico, todas vão pro saco. Nosso, do, nosso lado aqui, a Argentina, tá, já tá indo pro saco, né, e uma hora pode acontecer aqui de novo, então, Bitcoin isso não vai acontecer mais, é escassez definitiva, não tem outra alternativa, né? não tem outra opção. E outra coisa que eu, que eu tinha uh, lembrado aqui, que assim, uh, até, até em linha com o que vocês já falaram, uh, você vai lá, constrói todo o seu patrimônio, 
se conseguir né, sobreviver, guardar alguma coisa ali, depois que você morre, vai passar aquilo para o seu filho, vem a mão, a mão peluda do, do Estado para tributar de novo em cima de um, de um patrimônio que você já pagou imposto quando você comprou, quando você conquistou aquilo, né? Bitcoin também você, é outra opção para você passar aquilo para o seu filho de alguma forma, sem, sem que o, a mão peluda pegue uma parte para ela, né? Cara, eu sou de 88, eu, não, eu lembro o finalzinho da hiperinflação e plano real mudando. Então... Sei lá, conta alguma história que você tem, assim, com certeza você vai ter alguma história da sua tia reclamando que aconteceu, sei lá que coisa, do seu avô que, sei lá o que, conta uma história, assim, do final do, sei lá, da hiperinflação até o plano color, assim, que, pro pessoal, que assim, eu já sou meio que velho, sem querer uhum. falar nada pra você, obviamente, mas eu já sou meio velho perto do pessoal que me segue, assim, eu vejo... Sei lá, muita gente mais nova, sabe? Muita gente, meio dos anos 90, final dos anos 90, que não tem ideia disso. Então, conta uma história ou outra para ilustrar para o pessoal isso daí. Daí eu não sei a idade do Coreia e do entusiasta, mas se eles também forem, sei lá, 30 e muitos, 40 e poucos e tiverem esse tipo de história e quiserem compartilhar, eu acho que é uma boa para ilustrar para o povo. Só, só antes do Norbert falar sobre a história dele, só que ele comentou que nenhuma, nenhuma moeda foi para frente, tem um estudo que fizeram com 775 moedas fiduciárias. É, não, não, não teve nenhuma delas que, que sobreviveu. Tipo, 20% delas falharam por conta de, de hiperinflação, 21%, 21 foi destruída pela guerra, 12% foi destruída pela independência dos países, 24% foram é, monetariamente reformadas e 23% elas continuam em circulação de algum jeito. Mas assim, a, a vida média das moedas fiduciárias é de 27 anos e a mais antiga delas é, o, é a Libra Esterlina, né, da... Da, da, da. Esqueci o nome lá, do Reino Unido, né? Da do, Inglaterra, né? Do Reino, da Inglaterra, né? É, que ela foi fundada em 1694 e, e ela, ela tem aí, vai, 300 e quase 20 anos aí. E é a única que realmente manteve mais de, de 300 anos. Só que tem um detalhe: é, um um pound, né, uma, uma libra esterlina, era, era definida como 12 onças de prata. E hoje ela vale 0,5% do, do valor original. Então, tipo, ela perdeu 99,5% do valor dela. Então, nenhuma moeda fiduciária deu certo. Então, não vai ser agora que a gente vai mudar de real para novo real, ou dólar para new dólar, ou, ou, ou qualquer outro valor de CDBC que eles achem aí, que não vai dar certo. Era só esse adendo que eu queria colocar, só. Não, tranquilo. Até porque, assim, eu estava tentando lembrar de alguma uma coisa, além desse, desse caso, assim, de tentar pagar a conta que não fechava, de ir no mercado com um carrinho cheio. Eu lembro das trocas, né, de, de moedas que uh, teve cruzeiro, cruzado novo, cruzado real, acho que cruzeiro, cruzeiro real, a ordem certinha eu não lembro, né. Mas uh, eu lembro que, assim, se você não tivesse com o dinheiro guardado no banco, lá com alguma aplicação, que assim, meus pais não é um exemplo de, de, de educação financeira, mas é, se você não tivesse, se você deixasse o dinheiro parado em casa, tava derretendo ali, né? Então eu lembro que assim, eu, teve uma vez que familiar nosso lá foi, foi vender o carro, acho que já fez por baixo dos planos em dólar, porque ninguém, ninguém aceitava mais moeda do governo ali, você não tinha como manter um preço ali na moeda fiduciária brasileira, o negócio colapsando, né, então o pessoal tava vendendo muita coisa em dólar na época, tudo no, no câmbio paralelo ali, mas eu lembrei de uma história interessante, que assim, a família da minha esposa, a parte dela veio da Estônia, fugindo da guerra, né, e eles vieram com todo o dinheiro que eles tinham com eles, né, mas aí você já, já faz a relação rápida com o Bitcoin, né, você pensa, poxa, você tá fugindo de um país, memoriza 12 palavras, já era, né, você vende na moeda local lá e seu patrimônio tá intacto. Mas era assim, uma quantidade de dinheiro que na época dava para comprar uma fazenda lá. 
E hoje aqui é um papel que não vale nada, né? Acho que vale só para quem coleciona moeda de outros países. É, acho que eu já te falei isso, mas minha família, por parte de mãe, também fugiu da Estônia na época, uhum. da, na época da Revolução Russa. Acho que foi 17 ou 18, um negócio assim. Agora já faz mais de um século. Bom, deixa eu puxar um assunto contigo, Norbert. É, você tem indo lá tirar? Tem, tem. Tô... tô indo lá fazendo regularmente, né? Você tem. Depois que você vira cá, que você tem que ter uma certa regularidade pra, pra manter o negócio ali. Né? Tipo, uma Mas vez aí por foi... vez, um negócio assim? Acho que são oito vezes por um período de 12 meses, eu não lembro exatamente, mas é uma vez por mês que você já não tem que se preocupar com isso, né? Mas isso é um negócio que faz meio parte do kit libertário, do kit, falar até do soberano, né? Porque você vai... Você quer tomar conta de tudo, né? Você não quer ficar dependendo dos outros. Uma coisa que eu sempre gostei foi de, de, da, da independência, né? Ah, ter que poder me virar sozinho, depender o mínimo possível dos outros, então... Então, tô assim, tem gente que fica assustada com a custódia do seu próprio dinheiro, acho fantástico isso, não depender de ninguém, falando, acho que eu cuido melhor do que outras pessoas cuidariam. Então, assim, eu morava em apartamento, não tinha tanta preocupação com, com segurança, né, você tem um condomínio lá pra te proteger. Aí depois que você muda pra uma casa, você fica mais ansioso, né, você escuta um barulhinho, você já fica pensando, putz, será que alguém quer entrar? Então aí tinha um, um amigo meu lá na época que já tava atirando, me convidou pra atirar, ah, fui lá... Ele me ensinou ali 10 minutinhos como fazia. Eu tinha ido pela primeira vez, acho que uma semana depois já tava me, me escrevendo no clube. É, eu vou te falar que esse é um negócio que eu não tinha a mínima curiosidade. Tipo, eu sempre pensei, puta, sei lá, eventualmente eu vou ir num clube e dar um tiro ou outro pra ver como é que é, mas não. Nunca tava no meu radar, assim, de prioridade. Conforme eu fui estudando mais o Bitcoin, é um negócio que cada vez me chama mais. Eu fui aquela vez que você, com você com Capivara, que foi bem legal, e eu tô, tipo assim, enrolando pra ir a próxima, mas não vejo a hora. É um negócio que é... Não sei, é isso, tipo, tá ligado? Se, a, se você tá morando no interior, que é o que eu pretendo fazer no meu futuro, se você tá... Sabe, você acha que você vai ter tempo de ligar pra alguém se você tiver algum problema? Tipo, isso é... Sem chance. A gente mora no Brasil, né? Querendo Sim. ou não, sejam ah, realistas. Se você vai para o interior, pode até ser que seja um, um animal entrando na sua propriedade, né? Que, que mora no Canadá, lá tem urso, né? Você não vai chamar a polícia com urso entrando na sua casa, né? Aqui tem java porcos. É, então, isso entra muito nessa questão de soberania, né? Essa visão do bitcoinheiro de não querer depender de ninguém, de querer ser muito autossuficiente em todos os aspectos possíveis, né? Vocês, o Coreia entusiasta, vocês já brincaram de atirar? Já testaram esse lado do, da bolha ou também não entraram tão a fundo ainda? Porque eu sei que você, Coreia, fala bastante sobre soberania e tudo mais, sempre. É uma, sempre foi uma referência para o OPSEC, para... Não sei, mesmo dieta, umas coisas assim. Vocês já entraram nessa canto da toca? Deixa o entusiasta falar, depois eu falo. Não, ainda não entrei nessa parte da toca, não. Mas é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. É, exatamente porque você falou, né? Eu moro numa cidade mais no interior e, assim, se for depender de polícia... Vai ficar na mão. É, é, acho interessante isso, né? Porque a partir do momento que você entende que o fiduciário é, cri, tá tudo distorcido, você percebe também que não é só na área econômica. É em quase todas as áreas. Por exemplo, o direito, eles ensinam direito positivista, né? Ah, a medicina eu não entendo direito, mas eu já li também que tem muita, muito mito na medicina, medicina tradicional ensinada, né? 
E a segurança. É... Engraçado como as pessoas confiam no Estado para as coisas mais básicas da vida, né? Como segurança, saúde e educação. Mas se você perguntar a qualquer pessoa o que eles acham dos políticos, vão xingar, vão falar mal, mas, ao mesmo tempo, confiam as áreas mais importantes da vida nesse tipo de pessoa. É curioso isso. É, tem até um livro que eu, que eu tenho aqui do Bruno Garchag, é, ele que pare de acreditar no governo. É, Por que os... Tenho que pegar o suíte aqui rapidinho. Para de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. É bem isso que você falou. É, exatamente. Cara, eu... Quando a gente está falando sobre... Sobre arma... É, bom, eu... Durante muito tempo da minha vida eu morei no interior, e né, o R mostra isso, né? <risos> Mas o, como a gente morava no interior e basicamente no, numa, numa área rural, então é, arma sempre foi uma coisa que eu convivi muito. Assim, é, meu vô, meu pai, é, sempre andavam, é, arrumavam, é, sempre limpavam a, a, as armas e eu sempre ficava olhando, né? Eu sempre fui um, um observador quando, quando eu era moleque. É, mas assim, ir num clube de tiro para é, atirar, eu fui, eu acho que umas duas ou três vezes, é, mas assim... Não, a, a minha experiência com arma não foi nem clube de tiro. A maior, as maiores experiências com arma que eu tive foi para é, matar é, bicho que, que comia galinha, que comia é, o, as, as criação, é, carcará, que é, um, é uma ave, tipo um gavião. Que, do, do interior, que come codorna, come é, anima, é, filhote, né, pintinho, dependendo aí, é, filhote de gato, cachorro também. E o meu, meu, assim, meu know-how é para controle desse tipo de praga. Então, assim... É, aprendi a tirar com, com aquela, é, não sei como é que é o nome, cartucheira, né, que fala que é só, que tem somente um tiro de, de bala de, de 38, é, de 38, não, desculpa, de, de 12, calibre 12, é, revólver mesmo, é, que é uma coisa que também é, eu tive essa, é, para controlar a praga e também utilizei na, na, no, no stand de tiro. Mas, assim, boa parte mesmo foi, foi para caça de animal mesmo. É assim, é uma coisa que hoje é, eu ainda não tenho o porte, mas é uma coisa que eu quero ter. Só que é uma coisa que eu falo, que é uma outra coisa também que eu comento, é o seguinte, né? Como o próprio Leta falou do, do OPSEC, é... não é interessante você sempre ter todas as suas armas registradas no seu nome, né? É uma outra coisa que eu sempre fico pensando. Porque eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de precisar usar arma contra alguém. Mas a partir do momento que você tem um, uma arma no seu nome, registrado, bonitinho, você, pelo menos você tem que ter um advogado criminal de confiança. Porque se você usar sua arma para matar alguém pra, como legítima defesa, 
Se você puxar, se você puxar o canhão para em, em legítima defesa, não importa que seja tudo certinho, registrado, bonitinho. Até mostrar que focinho de porco não é tomada, você vai ter um puta de um trabalho. Entendeu? Então eu sempre fico pensando assim, antes de ter a de ter tudo registrado no meu nome, bonitinho, é sempre bom a gente, a gente pensar no momento em que precisar. E aí eu sempre estou tentando verificar, me respaldar com, com relação a isso, para quando eu tiver e eu precisar usar, eu não pensar duas vezes, entendeu? Então, por isso que eu ainda não, não tenho o, o porte e a posse de arma. E mesmo se tiver, eu não sei se, assim, né, não estou falando que eu vou fazer e também não estou falando para ninguém fazer, mas eu acho meio que não muito interessante você ter sempre uma arma que todas as armas são registradas no seu nome. Porque, logicamente, você pode estar é, tá lá, o cara tentar roubar a sua casa, você desvencilhar do cara, pegar a arma dele e matar ele, entendeu? Aí você não tem problema nenhum, não tem nenhum outro tipo de, de, de problemas é, jurídicos com relação a isso, outras coisas desse tipo. Quem fala muito disso é o, é o Renatão também. Mas é só um, um, um ponto assim que, que eu deixo no ar também. É, a arma é que nem seguro, né? Tipo, para comprar, para, se Deus quiser, não causar, né? Exceto para a prática, né? O brasileiro médio, ele acredita tudo que está na mídia, né? Que a arma é ruim, que a arma mata. Aquela pessoal da Solta Paz na televisão, lá falando um monte de asneira. Que a maioria da, acho que a maioria quase que absoluta dos, dos assassinatos são, são feitos com arma ilegal, né? Você ter uma arma legal é um processo infernal, você tem que ir lá fazer um monte de coisa. Quase um ano para você conseguir ter uma... Isso em casa, né? Não é pra você portar. Qual é... <coughs> Qual é a diferença? Explica pro pessoal. Tipo, o que, que é o porte e o que, que é a posse de arma? Acho que, não, acho que assim, aqui a gente tem duas coisas. Eu não, eu não domino muito o assunto, tá? Posso falar alguma bobagem aqui, mas assim, eu, o CAC, que é o colecionador, atirador e caçador, é... você tem a, 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 a posse, né? Você pode ter a arma na sua casa, para colecionar, para praticar num clube de tiro, e você só pode sair de casa com ela, usando um, com a documentação em dia, para ir até o clube, praticar e voltar para casa. Você não pode circular com ela na rua, no, no coldre ali, portando, né? O porte, aí sim, é, é um é esse que você pode andar com a sua arma com você, no carro, vai, vai num, num restaurante, pode ficar com ela lá com você. Mas é bem mais rígido o controle para você chegar nesse... para poder portar a arma mesmo, né? Para evitar que ela dispare num aeroporto lotado, por exemplo? Não, acho que... Ah, é mais burocracia, porque a arma, a arma não dispara sozinha, né? Ela é cheia de trava de segurança, ela para disparar. Ela pode cair no chão, ela não dispara. Tem muito mecanismo interno ali que ela não dispara sozinha, não. Só por... por... Uh, desconhecimento de quem tá usando lá vai, vai puxar a arma contendo gatilho Aí acaba disparando no próprio pé, sabe As, ar as armas hoje são muito seguras É, eu lembro que eu sempre Não me interessei muito pelo assunto Aí eu, a primeira vez Que me parou para pensar mais assim No assunto foi quando eu li um livro Que é o Freakonomics Que ele mostra como estatisticamente Ter uma piscina em casa É mais perigoso Do que ter uma arma em casa para sua família, porque quantas crianças não caem na piscina e não morrem afogadas quando elas estão sem supervisão, tipo, no dia a dia. E aí o argumento é esse, tipo, calma aí, como a gente mensura o risco? É a impressão do risco porque é uma arma e a criança pode pegar e atirar no amiguinho, e uma piscina pode, mas aí você olha os dados e os dados mostram outro cenário, os dados mostram que a piscina na verdade é mais perigosa e que esse ponto de vista é muito, sei lá, acho que a palavra é histérico mesmo, assim, sabe, é um ponto de uhum. vista, sei lá, sei lá se a palavra é moralista também, como se a arma fosse algo imoral, assim, mas tem muito um juízo de valor associado hoje em dia, né, a arma é um tabu no Brasil, assim. 
É, tem muito preconceito, né? Imagino que você tinha uma visão antes e outra depois que você foi lá praticar, né? Cara, eu, é que assim, eu achei do caralho praticar, eu nunca tive nada contra. Eu, pra mim, assim, basicamente o argumento de... Puta, o Brasil é um país violento, o povo já é meio animalesco, meio sem controle, sabe? Não é à toa que a gente chama de bostil. E, tipo, você tacar mais arma na mão das pessoas, você tende a transformar num barril de pólvora pior, assim, sabe? Quantas pessoas não perdem a cabeça numa briga de trânsito? Esse argumento eu continuo vendo sentido, para ser bem sincero. Eu continuo não olhando para o brasileiro médio como alguém que deveria estar tá andando com uma arma por aí. Mas, ao mesmo tempo, é isso, tipo, o que, que a regulação impede que um cara, filha da puta, tenha uma arma? Muito pouco. O que, que a regulação impede que uma pessoa de boa, que poderia ter uma arma e seria mais responsável de ter uma arma? Bastante. Então, assim, a pergunta no fundo não é se a pessoa vai ter arma ou não. Tipo, sabe, eu acho que é muito mais uma pergunta se... Uma pessoa que queira se defender, uma pessoa que queira praticar como esporte, uma pessoa que mora no interior, essa pessoa vai ter acesso ou ela vai precisar buscar um mercado negro e, portanto, ficar meio ressabiada e várias vão perder esse acesso? Porque muitos vão continuar, sabe? Tipo, e assim, criminoso vai continuar usando. A questão é se a gente acha que as outras pessoas deveriam ter mais trabalho e ser jogada numa obscuridade ou não. E eu fui mudando de ponto de vista e achando que não. Antes, esse argumento utilitarista do potencial de violência, no fundo, é algo que continua me preocupando, para ser bem sincero. Pode ter alguma falácia nesse raciocínio que eu não conheço, mas, para mim, o nosso povo, eu prefiro que ele não tenha várias armas na mão, vamos falar assim. É, pelo, pelo histórico dos últimos anos aqui no Brasil, a quantidade de pessoas com arma registrada aumentou bastante e, do outro lado, a quantidade de assassinatos caiu muito, né? Eu já vi um monte de vídeo falando sobre isso, assim, é difícil, não tem uma relação direta de quantidade de pessoas armadas e violência. Já tem países que tem pouca arma e muita violência, tem países que tem muita arma e muita violência, tem todos os cenários, todas as combinações possíveis, né? Ah, não, isso eu... É, não, isso eu boto fé, tipo, eu tenho família na Suíça e a Suíça é um dos países mais armados do mundo e é totalmente seguro, assim. Daí tem os Estados Unidos que estatisticamente é muito seguro e tem o risco de ter um tiroteio no colégio de seu filho. Tipo, cada cultura tem uma relação diferente. Não acho que é a arma em si, mas a nossa cultura é uma cultura violenta, assim, tá ligado? O Brasil é um lugar... Muito emotivo, muito emocional, assim, o pessoal tem a cabeça quente, o sangue ferve, sabe, é um negócio... Mas é isso, eu acho que é liberdade individual e, tipo, eu acho que faz sentido o argumento de liberdade e liberdades individuais e, no final, eu acho que é importante, sabe, a gente deixar de ser criança e amadurecer nesse diálogo, assim, a gente tem um diálogo muito, realmente, armas como um tabu e... Não sei, no fundo, sei lá, essa questão de arma e violência, eu já fiquei pensando a respeito, eu não tenho uma visão muito bem formada. Tipo, por um, um lado faz sentido, por outro lado, tem muitas outras tendências macro e eu não estudei de a fundo para ter uma opinião, assim, não sei, mais formal no assunto. Mas, 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 mas faz Oleta. sentido. Ó, Pensa comigo, é, só, só pegando o que você falou, então a gente tem aí o, a, o, o Brasil, o brasileiro é um, é, um, é, um, é um povo, vamos colocar assim, esquentado, e aí seria complicado ele ter a arma na mão, beleza, isso é um ponto. É, uma outra coisa também é que pessoas que não têm convívio com armas, elas podem achar que tudo vai se resolver na base de você puxar a arma para outra pessoa e resolver na bala. Então, essa é uma outra coisa também que é, é muito comum as pessoas falarem. Só que aí você entra numa outra questão. 
como que você coloca, como que você vai fazer com que a pessoa ela não seja tão esquentada e ela, não, e ela esteja próxima de armas se você não coloca armas no convívio dela, entendeu? Então, isso é uma coisa que, tipo assim, você não... É, é, nesse, nesses, utilizando esses dois axiomas ou, ou pressupostos, você parte do princípio que ou a uma determinada sociedade ela deve ser totalmente desarmada, 100% desarmada, porque ela não tem uma certa capacidade para portar arma, porque ela, ela é, uma, é um povo esquentado, ele tem uma, uma, esse tipo de característica, ou as pessoas elas não são tão esquentadas e elas podem ter armas. Entendeu? Então você fica numa, numa dualidade que ou, ou um ou outro. É, mas se você... Se você para para analisar, você tem uma outra, um outro ponto que é o seguinte. É, ao aumentar a quantidade de armas na, na sociedade, é, as pessoas vão pensar duas ou três vezes antes de brigar para sacar uma arma. Porque aí, todo, se todo mundo tiver uma arma, ninguém vai sacar uma ninguém vai Ninguém vai ser o louco de puxar a, a, a a, a pistola primeiro, porque é aquele negócio, você tá brigando, você dá o primeiro soco, você tá errado, entendeu? É, até complementando, né, Coreia, você tá assim, numa discussão de trânsito lá, batendo boca, é uma coisa até corriqueira, mas ó, a partir do momento que alguém puxou uma arma, muda totalmente a história, né, ou você não volta pra casa, ou você vai preso, né? Sim. Exato. Deixar rolar. Exato, e assim... Partindo, vamos, vamos partir de um outro pressuposto. Teve uma briga de trânsito. Um carro bateu com o outro. Os dois começam a brigar. Um puxa a arma. Mas se toda a sociedade está acostumada a ter uma arma, o, que impe... o cara vai realmente puxar uma arma para o outro, sabendo que tipo, pode ter um outro cara que ele puxe uma arma também e que não seja um desses dois, entendeu? Isso aconteceu recentemente, né? Vocês viram nos Estados Unidos numa praça de alimentação, acho que foi essa semana ou semana passada, um cara ia sair atirando, acho que matou duas ou três pessoas, mas um cara que estava lá na praça de alimentação, acho que no espaço de menos de 10 segundos, sacou a arma e acertou 8 de 10 tiros a 30 e poucos metros de distância, é um negócio que, sei lá, eu acho que eu vi o Jaraguá postando isso essa semana no Twitter e o cara... Sei lá, eu não sou um especialista para saber, tipo, se isso é treta ou não, mas pelo que o pessoal comentou... Difícil pra caramba. É, era o Robocop ali. Você acompanha essa notícia, Norbert? Você viu isso aí? É, eu vi, eu vi, mas é exatamente isso que você falou. O cara entrou, acho que com um rifle lá, começou a disparar, acho que... É, não lembro se, se ele matou três ou com, considerando ele foram três mortos. Mas é, é isso aí, o outro cara acho que demorou 15 segundos para sacar a arma dele, deu 10 disparos, acertou 8. Essa distância aí era, acho que era 40 jardas, não sei assim, era 30 e poucos metros. E aí você compara isso com... Foi, aquela, foi aquele no colégio de Yuval, uma coisa assim, que os policiais ficaram, sei lá, 40 minutos esperando do lado de fora, enquanto, um, não lembro se é uma pessoa ou duas, a, tipo, ficavam fazendo, um, sei lá, essas porra de tiroteio nos Estados Unidos. E o pessoal... Os polícias polícia ficaram só esperando, assim, então... Nossa, você lembra daquela história, acho que foi em 2000, que teve um sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro? O cara ficou lá várias horas com uma refém, num ônibus cheio de vidro ali, todo exposto. Não, qualquer sniper treinado ali tinha paciência suficiente, tempo suficiente pra bater o cara. No final, se afobaram, foi invadir o um negócio lá, mataram o cara e a mulher junto. É, eu lembro, tipo, eu lembro da imagem, o cara tem, foi invadir com a trava de segurança ainda colocada, ele vai, tipo, né, tem um zoom no dedo, ele faz depois, assim, a arma mexe, ele atira certa mina também, é, tipo, patético. Tipo, com certeza tem um puta estresse na situação, eu não tô falando que eu acertaria, mas, assim, eu não sou pago e não treinei pra isso, tá ligado? Mas parece básico, você não invadir o busão sem a trava de segurança. Não, mas o, o, que, o que as pessoas têm que, né, quando ela, elas comentam sobre essa, 
é, sobre os problemas que podem causar ter mais armas é o seguinte, é, partindo do pressuposto que as pessoas vão continuar sendo do jeito que elas são, é, vai ter é, mais acidentes desse tipo, no sentido de tipo, ah, um, um cara psicopata, ele vai, ele vai ter muito mais facilidade em ter uma arma. Sim, realmente, isso vai ser muito mais fácil para ele. Mas qual que é o estrago que ele vai conseguir fazer? Porque, se um, porque assim, um cara, o cara é um psicopata. É, se ele quiser, ele vai encontrar uma arma e ele vai fazer uma chacina. Que nem aconteceu naquela chacina do... Ai, aqui ah, no... Que, numa cidade aqui do, do interior de, de São Paulo, que perto aqui do, de São Paulo, da, da capital, que entrou na, na escola, ele e um, um outro moleque mataram, acho que 20 e, poucos, 20 e poucas crianças, entendeu? Então, tipo assim, vai ter mais... Pode, pode ser que tenha mais é, cara doente da cabeça que consiga, que queira tentar fazer uma chacina? Sim. Mas quantas pessoas eles vão matar antes de alguém puxar a arma e matar ele? Tem um caso lá no, no, no Texas, acho que foi lá em Austin, que o cara foi assaltar uma, uma, uma cafeteria ele puxou a 12 para para atendente, para para ele para ele fazer o assalto. Em 10 segundos ele tomou mais de 20 disparos de quatro pessoas diferentes. Então quer dizer, é assim, pode tentar, pode. Agora provavelmente o estrago vai ser bem menor. Nossa. E não e não somente e não somente isso, é, é outras coisas também, porque assim, eu não eu não penso muito tanto em, em se o cara quiser, por exemplo, roubar celular, trombadinha, né? Esses caras aí, porque, né, convenhamos, você tá andando na rua, o cara vem, já aborda você com a arma na mão, se você tiver, se você tiver com uma arma, você não vai tentar puxar a arma pro cara. Porque o, o, o cara, ele tá com, ele já tá com a arma apontada pra você. Então você não vai fazer nada. Você vai entregar algum, as coisas pra ele, provavelmente, se você tentar alguma coisa, vai ser na hora que ele que, assim, que ele tentar sair correndo, mas só aí. Agora, o meu ponto não é esse, o meu ponto é o seguinte, você tem uma filha, sua filha tá andando na rua, você vai, hoje, você vai ficar de boa se sua filha estiver andando na rua, na, sei lá, sozinha em São Paulo? Duvido, duvido, ou em qualquer outra capital, no Rio de Janeiro. O, o, o pior que pode acontecer não é a gente... Tipo, morrer é a pessoa ser estuprada, ser alguma coisa. E eu não... Eu, eu acho, assim, que é, é uma coisa muito... Muito absurda a gente ter uma... Uma, uma sociedade onde você não tem arma para as pessoas mais indefesas poderem se, se proteger, entendeu? Mulher é... empoderada é uma mulher com uma 9mm, né? Exatamente. <risos> é exatamente isso que eu ia falar. O quanto de crime que evita se a maioria andasse amado, né? O tanto de estupro que isso iria evitar, dentre outras coisas. E a questão da punição também. Porque hoje, se o cara tem uma arma, ele sabe que a maioria ali não vai estar tá armada. Então, para ele é fácil se esquentar e puxar. Mas, se ele tiver em um lugar que ele sabe que todo mundo ali está armado, ele vai pensar duas, três vezes, com certeza. E os mais esquentados, que mesmo assim puxar a arma, provavelmente esse cara vai morrer em algum momento. Então, ele vai sofrer uma punição. É, e vocês já experimentaram aquelas armas de impressora 3D? Eu tenho uma curiosidade de tipo, comparar com uma de ferro mesmo e tudo mais. Tipo, sei lá, se eu 
coice é o mesmo, se, sabe, a sua força que você põe no braço para segurar é o mesmo, a precisão, o mesmo peso, assim, sabe? Tipo, vocês já testaram alguma vez? Cara, eu não testei porque eu não tenho, eu não tenho, assim, uma impressora 3D que faça isso. Mas assim, a certeza que eu dou para você é o seguinte: o dia que eu tiver, aí, aí eu acho que eu não vou querer TK aqui não, viu? <risos> que aí, aí eu posso ter entre zero a quantidade de filamento que eu consegui de, de para usar na minha, na minha impressora 3D. É o que eu tinha lido, é, pelo menos foi bem no começo, né? Assim, a durabilidade é menor, mas aí também você vai lá e imprime outras, né? É, eu tava. Eu vi lá que aquela FGC do, do J. Stark, é, ela tinha durabilidade. É lógico, né? Depende da, do polímero que você tá usando, depende de muitas coisas. Mas ela, ela durava até 500 ou 600 disparos. É até uma quantidade razoável, partindo do tá princípio que você teria, por exemplo, você vai pegar ela, vai imprimir, aí você vai dar um, até uns 100 disparos para verificar se está tudo certo, para brincar um pouco e tal. Aí você deixa os, os outros 400 aí para você descarregar no, no cara que querer entrar no seu negócio. E essa toca do coelho das impressoras 3D, vocês já exploraram? Porque é um negócio que eu vejo muito como pacote de soberania, também essa questão de impressora 3D, mas eu nunca nem comecei a olhar o assunto. Assim, eu sei que existe, eu sei que é uma tecnologia que ainda está engatinhando e está avançando, mas eu não sei nada mais do que isso. Tipo, como tá essa história? Cara, eu tenho, tenho um, um, um grupo... Um grupo não, né? Um pessoalzinho, um fórum que me foi apresentado uma vez e eu li algumas coisas por cima, mas assim, boa parte deles é a galera faz aquela. Eles ensinam a você a imprimir a parte aonde fica o registro da arma, entendeu? Então, tipo, que, qual, porque qual que é a, a ideia que eles têm? É basicamente assim, ah. Você não pode comprar uma arma. Em alguns lugares você não pode comprar uma arma. Beleza. Mas você pode comprar algumas peças de armas. Então você compra as peças de armas que você precisa e a parte responsável por deixar o, o código, né, do, a, a série da, da arma, é, você faz ela em 3D. Então essa é uma ideia que eles, que boa parte dos, do pessoal do, de 3D, é, de, de impressora 3D de armas aí, eles, eles focam muito. Mas agora tem uma outra galera que, assim, eles estão tão, tão vendo de fazer quase que todas as partes da arma de de, usando os polímeros para impressora 3D. E tem os outros também que eles... É, tentam fazer a arma do zero. Tipo, é, o cara é, é do it yourself mesmo. Ao invés de usar é, arma, é, polímero para impressora 3D, etc. e tal, o cara tá lá e ele faz, tipo, mostra para você como que você faz o, as partes de madeira, algumas partes de madeira, outras partes de metal, como que você. o, o que você pede para quando você vai numa tornearia para pedir um pedaço de metal, como que eles fazem, qual que é a precisão, enfim. Tem, tem bastante coisa assim que... Não é, a, a parte da impressora 3D é, é uma parte, tipo, aquela, aquele desenho né, do, do iceberg, assim, é, é só a parte que, que mostra mesmo, mas tem uma galera que vai mais embaixo. Inclusive tem gente que, que, que ensina como fazer... É, o, os projéteis de impressora 3D com um polímero mais duro. E falando assim, num ponto de vista, sei lá, se mais macro, sei lá, se mais adivinhação, tipo, fora a arma, sei lá, tipo, on, até onde essa tecnologia vai chegar? Tipo, um dia a gente vai estar tá imprimindo. 
sei lá, a maioria das coisas que a gente usa no nosso dia a dia, ao invés de comprar, a gente vai comprar um arquivo CAD, vai ter uns polímeros e vai imprimir nossas roupas, nossa mesa. Tipo, até onde, essa, até onde vocês veem essa tecnologia chegando? Cara, eu acho que, assim, é... Eu não acho que a gente vá chegar a um ponto que, tipo, a gente vá fazer uma, as, as nossas partes, as nossas coisas. Eu acho que vai, isso aí vai ser muito, muito mais um, um negócio artesanal, um negócio caseiro, que a gente vai encontrar justamente por conta que, assim, querendo ou não, é, eu acho que é meio difícil você ter um, alguma coisa de impressora 3D de metal, porque eu a, a, a demanda que você tem de energia para você derreter o metal, para você conseguir fazer, é muito grande. Então, provavelmente a gente tem algumas coisas assim de, na, parte, na parte plástica que a gente vai conseguir fazer, é, mas eu não acho que seja assim, onde todo mundo vai, vai ter um, um negócio assim. Eu acredito que é, vai ser muito mais distribuído isso e que vai ser uma coisa que talvez tenha uma certa demanda de mercado para ah, para criar uma criar um mercado novo vamos supor assim alguém tem sei lá uma máquina de uma impressora 3D e você aluga horas da impressora 3D para você imprimir alguma coisa que você tenha um arquivo que você tenha ou alguma coisa desse tipo é, já que hoje em dia qualquer coisa que você tem em casa é de, é de plástico, então você, por exemplo, ah, quebrou alguma coisa do, do meu computador, ao invés de você comprar uma nova que você não quer, você quer fazer o seu, com, sei lá, o símbolo da Hello Kitty, aí você vai lá, pega o CAD, é, o ponto CAD, e pede para a pessoa fazer, entendeu? Uma coisa mais, mais assim. Agora, em relação a, 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 a roupa, é uma coisa que também eu acho que não... É mais complicado, porque você trabalha com a fibra, né? Então, tipo... Mas eu acredito que tenha... Que vai chegar um dia onde a gente vai ter uma... Vamos dizer assim, uma, uma máquina que fabrique a roupa do jeito que você quer e você só vai lá com o um molde e ela fabrica para você alguma coisa desse tipo. E o que eu acredito que muito provavelmente vai ser utilizado com mais afinco é a, na, na parte de construção civil, porque dependendo do que, qual que é o, porque você tem, né, a, na parte da construção civil você tem o, o, o cimento, o cimento é, basicamente ele é um negócio que fica, que é mole, que depois fica duro, que você pode é, pegar e, e usar ele para moldar, né, então você pode utilizar isso em uma, em uma escala muito grande. Então, talvez seja muito utilizado para a parte de, assim, que eu, eu vislumbro para os próximos, sei lá, 10, 15 anos, é que a gente vai encontrar muito mais, tipo, não vai ter tanta casa feita de, de tijolo, essas coisas assim, se for viável, economicamente falando, mas que a gente vai começar a ter casa que é impressa em 3D. Você vai lá, coloca a planta da casa, pega o, aquela, uma máquina gigante e ela vai imprimindo a casa do jeito que você quer. Eu acho que vai ser alguma coisa assim mais próxima do, do que a gente tem hoje, vai ser alguma coisa assim e um lugar onde você tem as impressoras 3D e você alugue pra, por hora lá e você leva o seu filamento e você faz alguma coisa. Tipo na época da Lan House, na época que era muito caro você ter um computador, um PC gamer, então você ia na Lan House para você poder jogar. Então eu acredito que mais para frente aí vai ter alguma coisa desse tipo. É, até misturando um pouco com a parte econômica, né? Você imagina é, a tecnologia de impressão 3D usada para construção de imóveis, você atende um, um lugar que tem algum déficit imobiliário um, quase que instantaneamente. O preço das casas vai despencar, né? Até para quem, misturando aqui já com o assunto do Bitcoin, também investimento imóvel né? vai para o saco.
Eu concordo com Coreia que vão ser só para casos específicos, assim. Porque a produção em massa, na maior parte das vezes, vai sair mais barato. É porque se você pega, por exemplo, né, a construção civil, é, tem um, uns, umas análises que o pessoal fala que é aproximadamente de 15 a 20, desculpa, de 3 a 15% do material utilizado na construção civil é perdida por conta de, de mau uso ou por conta de alguma coisa assim. Então, se o custo para você produzir um negócio que dure mais do que esse, esse, esse é, vamos, vamos supor, esse desconto que você vai ter, né, que você não vai usar tanto, tipo, de 3% a 15% a menos de material, então já vale a pena. Então, tipo, é uma coisa que eu acredito que tem que ver se, se, se assim, se ele é economicamente viável. Mas a, a partir do momento que seja, eu acho que boa parte das casas, principalmente essas casas de é, tipo CDHU, né, que tem de, de Coab, de, que o, o governo faz, né, eu acho que vai, vão ser utilizadas esse tipo de esse tipo de, de, de impressoras 3D, porque basicamente você vai ter a planta, você já tem a planta, você já tem a montagem, você só basta pegar o, o, a impressora gigante e colocar lá para fazer. É, eu confesso que essa é uma tecnologia que eu sempre achei interessante, mas eu sempre acompanhei de uma maneira distante, assim, sabe? Então, eu ainda tinha uma visão muito desatualizada das dos potenciais, das capacidades. Mas vocês falando aqui, eu, eu lembro de ter visto uma coisa que eram os engenheiros holandeses imprimindo, tipo, é, é quase como se fosse um guindaste imprimindo cimento, assim. É, realmente o que você falou de cimento na construção civil fez todo o sentido quando você estava falando. Cara, Coreia, deixa eu aproveitar que ele estava falando contigo e deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava trabalhando no Instagram também, né? Tipo, você faz muito Twitter, mas eu vi que você estava... Tra... E o Visão Libertária, você estava no Instagram também. Sei lá, Cara... quais, quais são os canais que você foca, assim? Faz um apanhado macro, assim, porque parece que você está em todo lugar, cara. <risos> cara, é... eu... eu sou uma pessoa que eu, tipo, gosto de... Assim, se eu, se, eu gosto de ter hobby, e um dos meus hobbies é produzir conteúdo. Então, tipo, eu, eu tô no, no Twitter, eu tenho meu, o, a minha página lá, só a minha página e mais nada, o meu perfil. No, no YouTube eu tenho o meu canal, mas ele tá parado já faz uns sete meses. É, eu escrevo, narro e produzo vídeo pro Visão Libertária. E agora eu peguei, o, eu tô ajudando o pessoal do, do Bitcoinheiros a, a, a fazer uns, uns reels deles lá pro, pro, pro Instagram deles. Mas assim, é, minha página mesmo no, no Instagram, eu não, não tenho, não posto nada. É porque eu postava as coisas do, do YouTube quando, quando saía lá. Mas eu deixo lá e, tipo assim, só de vez em quando que eu dou uma olhada se o pessoal, se o pessoal tá mandando alguma coisa ou não. Mas, normalmente, é para É um canal onde... Porque o Instagram, querendo ou não, é, é, é onde boa parte das pessoas tá, né? O Twitter é uma, é uma coisa mais, assim, mais limitada, porque não é todo mundo que tem. Então, eu deixo o Instagram lá para O meu Instagram para isso. Mas o, o Instagram que eu, que eu tô ajudando lá é o pessoal do Bitcoinheiros. Pô, eu tenho acompanhado e é fantástico. É, é realmente... É isso, né? Querendo ou não, o Instagram é rede enorme. E, tipo, é lá onde estão os normes para serem convertidos lá. 
o potencial de conversão talvez seja maior, né? Apesar de ser um pouco fora do Twitter, que é mais divertido. Exato. Nossa. É, desculpa. É, mas é, é um... O Instagram é onde você tem, assim... Vamos pôr, são as pessoas, os, os novatos, é a galera... É a galera da superfície, né? Da surface. Então, tipo, você não tem. É a galera mais. Mais comum, mais. Mais norme mesmo. Aí você tem o pessoal do Twitter que é, tipo assim, aquela galerinha mais. Mais assim. Ele. São coisas diferentes, né? São, é que as pessoas falam público diferente, mas eu não gosto da palavra público, porque. O mesmo cara que tá no Twitter, ele tá no Instagram. É, eu diria assim que são perfis diferentes para a mesma pessoa. Então, por exemplo, se o cara quer estar tá no, tá no, no perfil do, do Instagram, ele, ele, vai, ele vai ter uma postura diferente do cara que está no perfil do Twitter. E, e mesmo sendo o mesmo cara, entendeu? Ele, ele, ele responde as pessoas de um jeito no, no Instagram e ele vai responder as pessoas de outro no Twitter. Inclusive, quem fala muito isso é o, é o Uric. Urich, é, que ele fala que no Twitter ele é mais é, é, ele é mais ríspido, mas não é que é mais ríspido, é quando você tem uma limitação do, do que você pode falar, você tende a ser mais se, fazer uma síntese maior ou simplesmente falar assim é, é, falar o que realmente é na lata e pronto acabou. No Instagram não, no Instagram você pode pôr uma um gifzinho bonitinho de bom dia, falar que seu dia foi muito bem abençoado, que não sei o que, que não sei o que, para você começar a contar a história. Então, são, são lugares diferentes, são, são, é, são perfis diferentes, né? Não, total, faz total sentido, tipo, a persona que eu sou no meu Instagram é totalmente diferente mesmo, é, é muito mais um álbum de foto onde tá tudo feliz e você coloca só retratos positivos do mundo ao seu redor, né, tipo, você não vai falar, tipo, o Instagram é muito autopropaganda, assim, num ponto de vista lifestyle, assim, no Twitter, sei lá, você vai pra aprender e para meio para porradaria intelectual assim é um negócio diferente mesmo é, é, é uma coisa que eu sempre brinco com as pessoas é o seguinte se você tá na, se o cara te contrata você fica feliz que ele te encontra no Instagram mas você fica com medo quando você quando ele te encontra no Twitter é exatamente exatamente isso cara deixa eu perguntar um outro tema aqui eu vi uma postagem sua recente e, sei lá, eu tenho falado bastante no tema e é um tema que eu nem conhecia até dois, três meses atrás, assim, tipo, sabe, tá 100% fora da minha zona de interesse, que é a tal da dieta carnívora. Tipo, acho que o Coreia, o Coreia publicou uma foto de, sei lá, acho que no açougue com, tipo, quilos e quilos e quilos de carnes e vários tipos de carne, Daí um pessoal ficou meio chateado até, que eu me lembre. Tipo, você segue a dieta carnívora, Coreia? Se sim, a coisa Cara, eu não tempo? sigo. Eu não sigo a dieta carnívora porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Então, tipo, eu como de tudo. Inclusive carne. Então, tipo, o que eu fiz, isso eu fiz, eu, eu mudei bastante. Até depois da conversa com o Bit Silva, tá? É, foi aumentar a quantidade de carne que eu tenho no meu dia a dia. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, é, eu fiz na, no, na semana passada, eu fiz dois dias, é, dois dias de 24 horas, né, não, não consecutivos, de jejum, e depois do, do jejum eu fiz, eu acho que quase, quase um quilo de, de fígado para comer. E assim, não, é uma coisa assim que para mim não ia mudar muito, não mudou muita coisa. Eu tô mudando bastante, é, mudando não, mas tipo, eu tô adequando o meu 
dia a dia para é, colocar mais, mais é, carne e para tirar o resto. Porque assim, é, açúcar mesmo é uma coisa que eu, não, que eu não como. É muito difícil eu comer açúcar, não é uma coisa que me apetece. É, mas assim, falar assim, não, agora você só carnívoro é uma coisa que eu não consigo, cara, porque, pô, eu gosto de um de uma batata frita, uns pão de, pão de queijo, de um <risos> né, de um, de um arroz e feijão, mas eu tô diminuindo bastante. É, o que, assim, uma coisa que eu percebi, e isso é, é um, mais que um, assim, eu acredito que é um fato, é que a partir do momento que você coloca carne na, na, na sua alimentação, você é, tem, assim, a sua, a sua disposição muda, a sua energia muda. Você não consegue comer translocadamente do jeito que você comeria se não fosse, é, se você comesse, <coughs> desculpa, se você comesse, é, Outra coisa que não fosse carne, entendeu? Por exemplo, eu sou uma pessoa que é, facilmente, se tiver um, sei lá, um estrogonofe, um escondidinho de, de frango, eu fácil, fácil, facilmente eu bato um, como um quilo fácil. Só que eu não consigo comer 500 gramas de carne, só carne, se tiver na minha frente. Então, você muda os seus hábitos alimentares. É uma mudança, igual que, tipo, alguém que tá, sei lá, tá parando de tomar café, tá querendo fazer uma dieta. A diferença é que eu não vejo isso como uma dieta, uma, uma reeducação alimentar mesmo que eu, que eu tô fazendo, que é adicionando mais, é, mais carne e tirando, assim, não, sem tirar nada, né? É, é, o, é o que eu tô fazendo, é assim, realmente é uma coisa que melhorou bastante. É, eu tô nessa mesma trajetória, cara, eu, puta, eu adoro o arroz, o feijão e a batata frita, o PF inteiro, assim, sabe, tipo, no, sei lá, um comercial de bife, assim, com uma coquinha gelada, e é isso, cara, eu tô nesse processo de redução e tentando colocar o máximo de carne possível, tipo, mas assim, mesmo quando eu consegui reduzir bastante carboidrato, por exemplo, eu adoro fruta, e fruta não... Sei lá, pelo menos pelo que eu conversei com o Bit Silva, eu não vi motivos para abrir mão de frutas. Tinha toda aquela história da evolução e que a planta não quer que a sua folha seja comida, portanto ela libera toxinas e aí basicamente guerra química e você está comendo o resultado dessa guerra química que a planta faz para tentar não ser comida. A fruta não, né? A fruta é um negócio que a planta quer que seja comida, então ela concentra açúcar para atrair mais bicho para dispersar as sementes dela. Então, não sei, foi uma lógica assim evolutiva que me pareceu fazer sentido. E ao mesmo tempo, sim. fruta é muito bom, né? Difícil abrir bom. Sim, sim. sim. É, assim, eu não sou. Eu não tenho costume de comer uma quantidade. Quer dizer, não tinha costume de comer uma. uma fonte variada de frutas, é, uma, teve, assim, eu, eu fiz essa mudança do, do começo desse ano para cá, é, mas, assim, cara, é o que você falou, um arroz, feijão, bife e salada, cara, é uma coisa, assim, que é difícil quando tá na sua frente, porque, né, eu, quando você faz a sua própria comida, você consegue ainda limitar certas coisas, mas quando você por exemplo, você tá na rua, você não tem um lugar para você comer, você, você tem que comer em algum lugar, é difícil você virar, tipo, 100%, é carnívoro mesmo, entendeu? A diferença é que hoje eu, eu sou assim, é, eu prezo pela moderação. Eu como, eu como muita carne, muita carne mesmo, eu aumentei uma quantidade considerável de carne que eu, é, nesse, nessas últimas semanas, é... Ah, e uma coisa muito importante, uma coisa muito interessante que também foi falado pelo Bit Silva, <coughs> desculpa, é... eu tenho um problema de gota, mesmo com, tipo, eu, eu ganhei, né, quando eu fiz 30 anos, o ano passado, 
Eu ganhei de presente a gota. E eu tinha muito problema de gota. E, cara, é, é uma coisa assim que é, eu não sabia que doía tanto e era tão ruim. Só, só soube depois que, que eu tive. E tem gente que fala que, assim, a dor da gota é quase a mesma coisa da dor do rim, é, da, da, de pedra no rim, entendeu? E quando eu estava pensando em, fazer, em, em aumentar a quantidade de carne que eu, que eu ia comer, todos os médicos que eu fui falaram que não era para fazer isso porque ia aumentar mais as crises de gota. Até hoje, eu não tive uma crise. Então, tipo assim, é, é, aquilo que o, que o entusiasta, eu, eu não sei se foi o entusiasta ou o Norbert que falou, que tem muita coisa na... na principalmente na, na parte da medicina, que eu não concordo muito, cara. Que tem muita coisa ali que, que você vê que, tipo, tá, tá bem errado. Tá, tá, tá muito errado. Porque não, 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 não tem nexo, não, tem, não, não faz sentido. Não faz sentido. Porque se isso fosse uma coisa que fizesse sentido, era pra eu estar tá morrendo de, de gota nesses últimos dias. E eu não tô entendeu? Muito pelo contrário, eu tô mais disposto, eu tô acordando cedo, consigo acordar cedo, antes era uma coisa que, nossa senhora, que era, uma, era um desespero, entendeu? Só que são coisas assim que a gente vai, vai, você vai percebendo a partir do momento que você faz pequenas mudanças no, no, seu, no seu corpo e no seu dia a dia. Eu não sei se o entusiasta ou o Norbert já fizeram alguma coisa parecida, mas quando você faz essa quando você muda uma coisinha, você já percebe que, tipo, mudou, é, é, muda várias outras coisas na sua vida. É, em outros aspectos, é, por exemplo, o seu, você percebe que o seu ciclo cicardi, é, cicardiano, que fala? Não lembro agora. Mas aquele, aquele negócio do dia e da noite que, que você tem, Fica tudo mais certinho, fica tudo mais bonitinho, fica tudo mais reguladinho, entendeu? Você, é, se você tem, por exemplo, coisas como crise de, é, de dor de cabeça, de dores no geral, ou, ou de estresse, ansiedade, no meu caso, por exemplo, é hiperatividade, é, não, não dá esses, esses picos de estresse de, de e hiperatividade, nem nada. Então, tipo, você, você percebe que uma mudança que você faz na sua vida já melhora, tipo, muita coisa. Aí é aquele detalhe, né? Se você mudou e melhorou, para que, que você vai voltar, né? E vocês, entusiasta e Norbert, vocês já estão, tipo, sendo jogados para esse lado da toca? Porque para mim também, totalmente inesperado tá falando disso, assim, tipo... Foi uma porta que, ao gravar aquele episódio com o de cogumelo, o Bit Silva entrou em contato comigo para gravar esse de dieta carnívora. Daí, tipo, explodiu minha mente, assim. Então, sei lá, vi como é fácil mudar de trajetória nesse tipo de coisa por conta da toca do coelho. Então, perguntar para vocês, vocês estudaram já esse assunto? Vocês já, sei lá, passaram por esse estágio da toca? Sim, sim, eu não cheguei a fazer a dieta carnívora também, porque, como o Coreia falou, é bem complicado, né? Se a gente fizesse 100% da comida, até seria mais fácil. Mas a gente sempre está na rua, ou está na casa de alguém, e acaba não dando para fazer 100%. Uh, eu penso assim... Eu gosto de aumentar a quantidade de carne e diminuir as outras coisas. E deu certo para mim. Tanto que o Coreia comentou ali sobre a medicina. Uh, eu já tinha percebido isso até, porque eu tive umas dores intestinais que nenhum médico conseguiu identificar o que era. Assim, eu fiz todos os exames possíveis passei por três médicos, é, eles passavam remédios, sempre um remédio novo, eu achava, ah, esse aqui vai adiantar. 
Mas aí nada, nada adiantava. Eu mudei minha alimentação e melhorou, assim, 100%. Eu parei de sentir as dores que eu estava sentindo. Foi um período de uns dois meses, mais ou menos. Cara, o que me mudou foi comer em jejum mamão. Eu sei que não tem muito a ver com a dieta carnívora, mas foi assim uma coisa que eu mesmo comecei a comer porque eu li a respeito. E deu certo. Eu também aumentei o consumo de carne, né? E o corpo respondeu bem a isso. É engraçado você ver como realmente parece que tudo está distorcido, assim. Né? Tudo bem fora da realidade, sabe? Não estou dizendo que uh, a pessoa não deva buscar um médico, mas como os bitcoinheiros sabem, é sempre bom verificar, sabe? Infelizmente, é, o sistema fiduciário faz isso. Porque o correto era a gente confiar nas pessoas de outras áreas, né? Mas a partir do momento que é, o governo causou essa distorção absurda, a gente acaba vivendo uma sociedade que não dá para confiar, assim. Qualquer coisa que você vê, qualquer coisa que o médico passa para você tomar, às vezes você toma um remédio, causa um outro problema, na verdade, a maioria das vezes. Então, é isso. É, é, eu também acho muito interessante como a bolha do Bitcoin faz a gente mudar de vida, né? O Coreia estava falando ali que não queria ter filho. Uh, e realmente, né? Quando você pensa que pô, o mundo está uma merda, é, os ambientalistas falando né, que o mundo vai acabar, que o planeta está esquentando demais. Então, as pessoas acabam ficando realmente muito histéricas e não há, assim, uma motivação suficiente para você pensar em um futuro mais longo. Né? A questão da preferência temporal, né? que também é bem discutida entre os bitcoinheiros. Quando você tem uma preferência temporal mais baixa, é normal que você pense em um futuro mais longo. Né? Você pensa, pô, vou criar família, vou buscar valores mais profundos e no contrário no mundo fiduciário os incentivos são justamente contrários né se você tem uma moeda que está desvalorizando ali quase 30% ao ano é mais vantajoso você gastar tudo agora ser um consumista desenfreado do que poupar mesmo que você tem uma preferência temporal um pouco mais baixa do que a média, é, sem o Bitcoin você não conseguiria manter nem mesmo o valor de compra. Você teria que pesquisar bastante para tentar achar algum investimento que no final você ia perder também. E daí... É, não existe incentivo nenhum para você melhorar de vida, pensar no futuro. Porque, ah, se tá tudo uma merda, foda-se, vou gastar tudo. E esse é o pensamento que a gente vê aí sendo em todo lugar, né? Bom, eu... Uh, depois eu ouvi de maratonar lá a, a série de, dos episódios sobre alimentação carnívora. Uh, infelizmente, eu não consegui mudar totalmente para carne, mas aumentei bastante né, a quantidade de, de carne que a gente come aqui. Uh, o que eu notei é que assim, eu fico bem mais saciado. Né? Antes a gente já jantava alguma uma coisa, uma massa, 
dá uma, duas horas e você tá com vontade de atacar alguma porcaria, né? Quando você come carne, não, fico tranquilo até a hora de dormir, tô satisfeito, sem... isso ajudou bastante. Bom, senhores, eu já esgotei a minha pauta aqui e de coisas que eu tinha anotado para perguntar. É, tem alguma coisa que vocês acham que a gente não falou e precisamos falar? Tipo que, sei lá, vocês pensaram essa semana que vocês queriam trazer para cá? Vou falar só uma coisa que eu, tava, que eu falei no Twitter hoje. E o pessoal, teve um pessoalzinho que não gostou também. O negócio é o seguinte, produzam filhos, tá? Faz um monte de filho, a gente precisa de muito bitcoinheiro, e a nossa geração aí é, é a geração zero, né? Que, de, de pessoas aí que, que são bitcoinheiras. Infelizmente, eu acredito que a gente não vá... É, não vá usufruir tanto do... Do, do padrão Bitcoin, mas eu acho que a gente vai ter aí uma, os nossos, pelo menos os nossos filhos ou netos vão usufruir. Então, eu, o que eu falo para as pessoas é assim, se, a, se o pessoal está tá, tá falando assim, não, o mundo está muito ruim, que eu não quero ter filho por conta disso, cara, de uma pessoa que tinha esse, essa visão, para, para e senta e verifica, vai, vai, faz uma pesquisa rapidinho que você vai ver que tem muita coisa que muda, cara. O Bitcoin, é aquela máxima de que o Bitcoin, você não vai mudar o Bitcoin, o Bitcoin vai mudar você, é uma coisa que realmente ela, ela, ela muda, mudou assim, muito, 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 muito. É, mudou, mudou minha religião, mudou o jeito que eu penso de, é, com relação à família, mudou o meu estilo de vida, mudou... É, me fez rever todos os conceitos que eu tinha, mudou a, o, o que eu quero para o meu futuro. Enfim, mudou muita coisa. Então, é, eu acho assim que se algum de vocês ainda tem um, um pezinho atrás de não querer ter filhos por conta de que o mundo vai ficar ruim, saibam que se você é bitcoinheiro, você tem tudo para para ter uma visão de que o mundo vai ficar bem. E se o mundo vai ficar bem, tá na hora de, 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 faz, de, de chegar para a mulher e falar para brincar de fazer fio. <risos> é bom que rola uma certa seleção natural, né? O pessoal que é mais desesperado com ah, que o mundo vai acabar em chamas, ele não, não se reproduz, né? Então deixa que a gente Exa é isso, vira é isso coelhos mesmo. aqui. Exatamente isso. É exatamente isso, Norbert, que eu falei que eu falei assim, ó, vocês têm que entender que é, mãe de pet, pai de pet, é, migital e feminista não se reproduz, cara. Então, tipo, essa, essas, essas coisas ruins aí vão, vão sumir, entendeu? Vão sumir. O que o vai ficar... Se encarrega, né? Exato. Né? Confia em Darwin. Confia em Darwin. <risos> não é à toa que meu cachorro chama Darwin. <risos> Pô, ótimo nome. Sou fã, sempre fui. É, e você, entusiasta? Quer dizer, primeiro falar que concordo totalmente, Coreia. Tipo, é um negócio que eu tô há menos tempo que você na toca, então ainda tô nesse processo de terminar de ter essa mudança. Mas assim, eu sempre quis ter filho, mas ao mesmo tempo me parecia uma coisa muito mais difícil e muito mais pessimista do que hoje em dia me parece, assim. Tipo, eu só não tô correndo atrás de ter agora porque eu não tenho nem namorada. Então, é um negócio que não depende só de mim, tá ligado? <risos> Exato. Mas... Mas, ó, eu vou fa falar uma coisa pra você. Antigamente, quando eu tava entrando na toca, eu falei assim, não, quero um, quero ter pelo menos um, né? Um, um casal, né? Hoje em dia, eu quero ter um time. Só tenho que ver se vai ser de basquete, vôlei ou futebol. <risos> é eu, eu Pra mim, assim, o ideal é uns 4, 5, tipo... Porra, é um time de futsal, assim, e aí se um cansar, um ainda fica na reserva e você fica no gol, assim, que não precisa correr tanto. 
E, cara, é um negócio muito legal. Eu, sei lá, tem vários bitcoinheiros no, que eu conheço, assim, na vida pessoal que... Então, tipo, acabaram de ter filho, tá, tipo, no último ano ou dois, assim, é um negócio que vários deles relatam justamente isso, como né, o Bitcoin, essa esperança no mundo mais justo, mais equilibrado, fez eles terem coragem de ter filho. Então, assim, é muito interessante esse fenômeno de como o Bitcoin alimenta de propósito as pessoas e faz, faz, torna elas mais otimistas com o futuro, né? Isso é um negócio que eu não canso de me admirar, sinceramente. É, é isso, você falou no começo, tipo, que você foi entendendo os problemas, você foi entendendo os problemas do mundo, você foi ficando mais niilista com tudo. E, cara, pra mim é aquela frase, sei lá, se é do Michael Saylor, mas eu conheci por ele, que é o Bitcoin é a esperança. Bitcoin is hope. Porra, isso é sensacional. Isso, sei lá, pessoas que ainda não entenderam direito por que o Bitcoin serve, meio que não entendem isso e acham que isso é só brega, acham que isso é só um chavão. Mas quanto mais você entende, mais você vê que não. Tipo, o Bitcoin é esperança mesmo. O Bitcoin te permite construir um projeto maior do que você mesmo. Nesse caso, construir uma família e construir a maior família possível porque... A gente tem um... No fundo é uma arma, mas é mais uma defesa, né? Não é um ataque. A gente tem uma defesa, só que essa defesa é como se a gente estivesse colocando um campo de força que nos protege do dementador. Então, se muitas pessoas do mundo começarem a usar esse campo de força, o dementador atrofia e morre. Então, por ser uma defesa muito eficiente, vira um ataque. E é maravilhoso isso, na verdade. Tipo... Eu sempre tive uns pensamentos meio antissistema também, mas, tipo, primeiro, eu não entendia direito o problema, mas depois eu achava que o problema era muito grande e a gente não tinha como, não tinha ferramentas que nos permitissem acreditar que a gente conseguiria realmente mudar a estrutura do mundo, assim. E é um negócio que é revigorante quando você descobre que não, na verdade, essa ferramenta já foi inventada, já está rodando e, no fundo ela é bem antifrágil e é uma das coisas mais difíceis que existe de se destruir, né? É um negócio que, tipo, de fato, tem tudo para encher alguém de esperança. Não sei como vocês outros dois se sentem, mas assim, assino embaixo nas palavras do Coreia. Não, eu ia concordar também, porque o Bitcoin vai tornar o mundo forte outra vez, né? Talvez de uma forma que a gente nunca viu antes. É, da, mesma, da mesma forma como a gente estava falando de, de arma para autodefesa, o Bitcoin também é uma defesa sua contra o Leviathan, né? Contra a desvalorização do seu dinheiro. Nesse sentido, talvez seja a primeira defesa eficiente mesmo. Com né? certeza, com certeza. Mas é importante delas. É, aquela história, sei lá, que vocês falaram que até quando você morre você é taxado, você não tem como preservar. Tipo, a verdade é que o Bitcoin é a primeira forma de propriedade privada, né? Tipo, muita gente fala isso, que você pode escolher, mesmo em sob caso de tortura e assassinato, não compartilhar o seu Bitcoin. Se a pessoa te matar, não vai mudar nada, ela não vai ter acesso ao seu Bitcoin. E isso é maravilhoso, isso muda toda a teoria dos jogos, assim. Isso é realmente um game changer, assim. A propriedade suprema, né? É, é, a propriedade suprema, ou talvez até, sei lá, a única propriedade, assim, o resto tudo é sua propriedade mesmo, você precisa pagar aluguel mensal, tipo, chamado imposto, para poder usar, ou anual, sei lá, depende se você paga IPTU, IPVA, como você paga, eu tento parcelar o máximo possível essas coisas, sempre tô achando que o Bitcoin vai subir e que vale a pena eu parcelar as compras. <risos> Ah, com certeza. E até que você está falando de, de PTU, é, parte de, de propriedade privada também, estava lembrando, é, quando você vende um imóvel, né, você tem aquela desgraça do, do ganho de capital que os caras te obrigam a pagar. Né? Então, assim, você comprou um imóvel por X há alguns anos atrás, hoje você vende ele por Y, só que é meramente porque a base monetária aumentou pra caramba. E os caras têm a cara de pau ainda de, de cobrar, não, você teve um ganho de capital, você tem que me pagar lá de novo. Isso é um absurdo sem tamanho. Né? Bom, 
Bom, galera, é, eu assino embaixo, obviamente. Não tem como defender esse tipo de coisa. E... É, ao mesmo tempo que o Bitcoin é uma forma de defesa, é uma forma de ataque também, né? Ao sistema fiduciário. Porque se você deixa de financiar, conforme as pessoas vão deixando de financiar, entrando cada vez mais no Bitcoin, é, mais o Leviathan perde força. É, eu acho que é o caminho, né? Atrofiar o Leviathan. Tipo, dia desse circulou um vídeo do Olavo de Carvalho, que é muito bom. Que é aquela coisa, quando você quer destruir o sistema, você ainda é escravo dele. Mas quando você está construindo um sistema paralelo e nem está focando a sua atenção no sistema atual, aí que você já está livre dele, você está construindo a alternativa. Eu acho que faz muito sentido, assim, no fundo... Não é à toa que o pessoal que compartilhou, acho que é o 3 oitão que eu vi isso no Twitter dele ou no Instagram dele, mas... Tipo, daí, tipo, o Olavo de Carvalho falando em cima só, tipo, sei lá, o símbolo do Bitcoin, assim, porque é perfeito, assim, parecia que ele tava descrevendo o Bitcoin, assim, tipo, como essa espécie de vale de gout criptografado, né, no espaço cibernético. Exatamente, eu vi esse vídeo também, achei muito bom, porque no final é isso, né, os Bitcoinheiros só querem ser deixados em paz. Eles não querem que o governo fique metendo a mão em tudo aquilo que eles produzem. É que ofensivo para um parasita ser, ser querer deixado em paz assim. Como assim? Quem vai pagar as lagostas? <risos> pois é. Ah, só fazer uma analogia. Acho que o Coreia gosta de moto, né, Coreia? Não, eu amo. Amo. <risos> então acho que vai concordar né, que não importa... Enquanto você é cuidadoso na hora que você está pilotando, você pode ir lá, tá andando bonitinho, com, com calma, super atencioso. Você vê um desastrado lá, não, não vê que você está ali, você vai para o chão e quem se ferra é você. Né? E com a moeda, estando com o patrimônio na, na, na moeda do governo, é a mesma coisa. Você pode fazer tudo bonitinho, cuidar lá para criar seu, seu patrimônio. Senta um imbecil lá no Banco Central, lá no governo, e acaba com tudo que você tem. Né? Exatamente. É, querendo ou não, todo brasileiro mais velho, todo latino-americano quase, vários outros países do mundo, que nem vocês falaram sobre todas as moedas fiduciárias do mundo, assim, falta de aviso não é, né? Falta de histórico de problema associado à moeda no Banco Central, não é, assim. Então, cara, no fundo aquela tese da adoção seletiva faz muito sentido, né? Tipo... Tem pessoa que não vai se dedicar, não vai estudar, não vai estar interessada e sim, o mundo continua tendo processos de seleção e esse está sendo um deles, querendo ou não, vai ter uma redistribuição de riqueza entre pessoas que não são muito analíticas para pessoas que são mais analíticas em média. E eu não acho que isso é negativo não, assim, tipo, eu acho que as características de um bitcoinheiro médio são, sim, melhores do que as características do que um, de um norme médio, assim. Eu acho que tem mais ética, tem mais integridade, tem mais prova de trabalho, tem mais, sabe, essa disposição a aprender algo difícil. E eu acho que essas são coisas que constroem a sociedade, assim. Acho que são coisas positivas. Então, no fundo, toda essa questão da adoção, no começo, pra mim, era uma coisa que causava angústia, assim, sabe? A história de, puta, a gente não consegue acordar todo mundo. Mas depois você vai vendo que o, as pessoas que a gente consegue acordar são as pessoas que estavam prontas e são as pessoas que realmente vão entender. E... Não sei, talvez acabe acontecendo assim e não é um bagulho que a gente precisa ter angústia, assim. Eu lembro que eu já conversei, sei lá, com o Diego Collin disso, já conversei com o João Grilo, é uma coisa que, tipo, sei lá, essa questão da adoção seletiva é um tema que me interessa, assim, eu acho intrigante, assim, interessante como o Bitcoin vai selecionando tipos específicos de personalidade em detrimento de outras. E no fundo é isso, vão existir os normes que, não sei, tem pessoas que preferem confiar do que verificar, basicamente. 
E nesse sentido é bom que a gente está do lado certo da seleção, do lado que, sei lá, acho que eu já falei isso outras vezes, mas a gente é basicamente o lado que ganhava na prova do marshmallow, né? A gente consegue adiar gratificação e construir coisas de longo prazo. Querendo ou não, que a gente estava falando agora de família, é basicamente isso, você parar para pensar. É, pessoas que estão dispostas a construir um projeto de longo prazo que você está, sei lá, tipo, se jogando num salto de fé no escuro e pode dar tudo errado, mas você acredita que vai dar certo e você co compra a ideia de fazer um projeto de longa duração. A nossa sociedade cada vez mais Fiat é uma sociedade menos fértil, porque o dinheiro vale menos, e isso vai corroendo a moral das pessoas. E uma das morais é essa, com menos dinheiro você se sente mais pobre, você não tem estabilidade, sua preferência temporal acelera, né? você fica uma pessoa imediatista. Então, não sei, essa questão toda de adoção, mudança moral, é um negócio que assim, há um ano atrás eu jamais acreditaria, mas hoje em dia para mim é tão lógico essa parte, que no fundo é mais escola austríaca do que só o Bitcoin, né? essa parte da moeda sendo dilapidada e como isso afeta a moral de uma população. Mas tipo, são exemplos em todos os lugares, né? o Coreia falou aqui, Roma Antiga, tipo, eu escrevi um texto, eu não lembro qual, acho que é aquele bateria Bitcoin parte 2, tipo, eu lembro claramente do estudo do... sobre a moeda romana, acho que são os denários, né, e o pessoal vai recortando as bordas do denário, que é a forma da época de se imprimir dinheiro, que aí a moeda que antes tinha 1 grama de ouro tem 0,9 gramas de ouro, e fazendo isso em 10 moedas você tem mais uma moeda a mais, tá ligado? Isso é a forma arcaica de imprimir dinheiro. Você ainda tinha um certo lastro físico, né? O cara ainda tinha que ter esse trabalho de dar uma raspada na moeda, né? Hoje é um enter no teclado, já era. Não, hoje é um enter no teclado e você não coloca vezes dois, você coloca um zero atrás, tá ligado? Você coloca dois zeros atrás, assim, é tipo, não tem custo nenhum, assim, nenhum, nenhum. É tipo, é o um mundo que nossos pais alertavam a gente que não existia. O um mundo que o dinheiro nasce em árvore, assim. Mas mesmo a árvore tem um lastro no mundo físico, tá ligado? Mesmo a árvore tá fazendo fotossíntese, trocando carbono e crescendo a folha devagar e sempre. Tipo, a gente tá no mundo que o dinheiro, sei lá, mais do que andar em árvore, assim, é bizarro, mas é isso aí. Bom, senhores... Aquele abraço, então? É nóis. Só mandar um abraço lá para as meninas do antigo Use Cripto, né? Virou área Bitcoin. Verdade. Né? Porra, vamos falar é, disso. Muito legal isso, né? É, não, vamos falar disso. Esse tweet delas foi animal, assim. Eu conheci elas em El Salvador ano passado. E, tipo, as meninas já, sei lá, totalmente alinhadas, totalmente... Sabe, tipo, acredito, investiam só em Bitcoin já e, tipo, tinham criado o canal quando elas estavam apaixonadas pelo tema cripto como um todo, mais direcionado ao Bitcoin e criaram essa identidade. Daí, esse último ano todo, sei lá, conversei com ela umas duas, três vezes e elas sempre estavam com essa divisão, assim, essa coisa meio, puta, que a gente já tem esse produto, a gente já tem essa identidade, mas a gente não acredita mais nisso faz um tempo, a gente já acredita mais no Bitcoin do que em qualquer outra coisa, a gente só investe em Bitcoin, a gente só acredita que o Bitcoin é descentralizado. E uma reflexão que eu acho interessante, que assim, eu nem tenho um ponto de vista definido nela, é a seguinte, por um lado, assim, sem dúvida primeiro, que bom para elas, tá ligado? Tipo, muito melhor trabalhar com o que você acredita, com o que você está apaixonado, com o que você ama e com o que te dá propósito, e elas são ótimas comunicadoras, então que bom para a gente. Mas, dito isso, também tem um lado meu que pensa, cara, agora só sobraram os produtores de conteúdo mais antiéticos, falando de shitcoin. E aí eles só falam os lados positivos. E, nesse sentido, elas faziam um trabalho fenomenal de ser mais isentas e não ficar só dourando a pílula, sabe? Elas não ficavam só maquiando o porco. Elas falavam que, não, a Solana tem essa cagada e essa outra cagada. E, às vezes... 
cai, e, tipo, é mais centralizado ainda que o Ethereum, sabe? Elas colocavam uma visão maxi meio que sorrateiramente numa educação cripto. E isso tem um papel também, sabe? Isso talvez seja um nível antes da pessoa começar a cair mesmo na toca do coelho. Mas isso tem um papel também. E agora eu fico pensando, porra, essas pessoas vão estar na mão do pessoal que faz linha em gráfico e que posta videozinho no YouTube com óleo arregalado e boquinha de lábio, tá ligado? Então, não sei, tem um lado meu que pensa que, caralho, talvez o trabalho que elas fizessem já fosse... Sabe, não vou falar, tipo, é isso, tipo, com certeza bem-vindas, que bom, tipo, acho que elas vão ser muito mais felizes fazendo o que amam, mas eu dava muito valor pro que elas faziam, sabe? Era uma coisa que dava um contraponto muito justo que agora os normes e os titiconheiros perderam. É, seleção natural correndo, né? O bear market veio aí dá, dá força. Expurgar esse monte de porcaria que tem por aí e ficar só os bons, né? Mas tem uma didática incrível, né? Sempre que alguém pede algum algum material sobre Bitcoin, quer entender o que que é, primeiro lugar que eu vou pegar algum material para mandar, eu mando alguma coisa delas. Elas conseguem condensar num, num vídeo curto, bastante informação de um jeito bem claro, muito legal. É, e pra mandar, sei lá, pra sua irmã, pra sua prima, sabe? É tipo, querendo ou não, é bom poder contar, mandar, tipo, Sim. conteúdo de duas menininhas bonitinhas, sabe? É tipo, é uma, é uma pessoa muito mais fácil da pessoa se identificar do que um boneco de Lego soltando laser pelo olho, ou um cara que chama Coreia, ou um cara que chama Explica Bitcoin, sabe? É, querendo ou não, tem um quê de lastro no mundo físico de, com duas pessoas carismáticas, simpáticas, bonitinhas, assim, boa gente, que realmente ajuda bastante essa conexão. E, tipo, elas falam com um público bem topo de funil, né? Eu acho que no Instagram elas têm mais de 100 mil seguidores, assim, nem fudendo tem 100 mil maxis no Brasil, tá ligado? Então elas falam para um público bem iniciante, assim, então a comunicação delas e a persona delas, assim, é muito eficiente e muito boa para essa, essa parte da comunicação, assim. Tipo, não é todo mundo que tá no Twitter e, na verdade, é o que a gente tava falando. A minoria da minoria das pessoas estão no Twitter, né? Tipo, a gente tá lá e a gente sabe que lá que rolam várias coisas de alto nível, mas... É isso, a maioria das pessoas tá no Instagram aprendendo via Stories. Acho que a... a... O conteúdo delas é muito bom, cara. É, é muito bem feito, é muito bem redigido. É, é assim, elas são, elas são dez. Elas são dez. Bom, acho que não tem mais assunto depois desse, mas, cara, bom que vocês lembraram dela. Tipo... Eu mandei um abraço para elas no privado, mas aproveitar para mandar um abraço pelo podcast também. Sei lá se elas vão estar escutando, porque elas, tipo, tem maior trabalho assim, mas, tipo, o pessoal que segue os podcasts do Explica Bitcoin e tudo mais e não segue elas, são as meninas agora do... É a Arena Bitcoin que chama? A área Bitcoin. Área Bitcoin. Área ou Arena? Acho que é Arena. Ixi, é... Vou até conferir aqui. <risos> Eu não tenho certeza também. Mas sei que elas vão continuar fazendo o trabalho bom que elas sempre fizeram e agora só em favor do, da adoção do Bitcoin. Então ganhamos companheiras. Já eram companheiras de trincheira, assim, companheiras de trabalho, de divulgação, etc. <risos> Mas a... gostou da trincheira? <risos> <risos> Ah, com a treta que estão tendo com ideias radicais lá, com o Rafael, mano. Você falar um negócio desse... Não, então, não foi sem querer, cara. Tipo, era, era um easter egg, mas você tipo, percebeu demais. Na hora, na hora. Mano, só faltou ele chegar e falar assim, vocês lutaram na França? Vocês não lutaram na França. Tipo, escorrendo uma lagriminha de olho assim, né? <risos> exatamente, exatamente. Ah, eu vi aqui, é, é área, área Bitcoin área mesmo. Área Bitcoin mesmo. Área Bitcoin, boa. Isso. Não. 
Bom, perfeito então, galera. É, obrigado por vocês dedicarem quase três horas em plena... Hoje é segunda? Em plena segunda-feira. Segunda. Certeza que tem prazer. Coisa... Imagina, o prazer é meu. É que é isso. Precisando, querendo conversar, tamo aí. Entusiasta ainda tá aí ou já vazou? Não, tô aqui sim. Bom, valeu pelo seu tempo também, meu querido. E, bom, até a próxima pra vocês. Obrigado, um abraço Eu que agradeço. Vocês. Falou, até mais.